ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన కొరకు తల్లవంచుకుందాము మా పరలోకపు తండ్రి నిన్ను ఆరాధన చేయుటకు నీ యుద్ధకు వచ్చుడుకు ఈ మరి ఒక తరుణాన్ని బట్టి ఈ రాత్రి నీకు ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటున్నాము మేము సజీవులుగా ఉన్నందుకు మరియు మాలో నివసించు నిత్య జీవం యొక్క ఈ ఘనమైన ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉన్నందుకు కృతజ్ఞమై ఉంటున్నాము నీ వాక్యమును కలిసి పట్నము చేయుటకు జగత్తుకు పునాది వేయబడినప్పటి నుండి మరుగు చేయబడిన ఈ గొప్ప మర్మములను పట్నము చేయుటకు తండ్రి ఈ రాత్రి మేము వచ్చుంటి మీ మాకది బయలుపరచున్నది గొర్రెపిల్ల ఒక్కడు మాత్రమే ఈ రాత్రి ఆయన మామజ్జిక వచ్చి ఆయన వాక్యమును తీసుకుని అది మాకు బయలుపరచవలనని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను తద్వారా ఈ అంత్యకాలములలో ఆయనకు శ్రేష్టమైన సేవకుల మొగటుకు మేము ఎరుగునట్లుగా ఓ దేవా మేము ఇప్పుడు అంత్యకాలంలో ఉన్నామని చూచుచుండగా ప్రభువా మా స్థానాన్ని మేము ఎరుగునట్లు మాకు సహాయం చేయము మరియు బలహీనమైన ఉనికిని ప్రభు త్వరగా వచ్చు నిశ్చేతను ఎరుగునట్లు చేయము ఏ సునామములు అడుగుచున్నాము ఆమెన్ ప్రభు యొక్క మందిరములకు వెళ్ళుదామని వారు నాతో అన్నప్పుడు నేను సంతోషించితని అని దావీదు అన్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను వచ్చుట ఎనున్నది అది ఎల్లప్పుడూ గొప్ప ధన్యత మరియు మరియు వాక్యమును చదువుట ఈ గొప్ప నిరీక్షణను మనకిస్తున్నది ఇప్పుడు అనేకులు నిలబడి ఉన్నారు నేనెంత త్వరగా కొనసాగించాలో అంత త్వరగా కొనసాగిస్తాను అయితే గతించిన ఈ రెండు పర్యాయాలు కూడా నేను ఎలాగూ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిలో ఆనందించానో మీరు అలాగూ అనుభవించారని నేను నమ్ముతున్నాను ఎంతో కాలము సంభవించినది సంభవించునని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ ప్రత్యక్షతను గుర్చి ముద్ర విప్పబడుటన గుర్చి అది నేను చదువుచున్నాను సంవత్సరాల క్రితము ఇక్కడ నేను అది చదువుచుంటిని సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము లేక సుమారు అంతే అయితే ఎలాగైనా ఖచ్చితంగా నేను తృప్తి చెందలేదు అక్కడ ఒకటి ఉన్నట్టుగా గుపిస్తున్నది ప్రత్యేకించి ఈ ముద్రలో ఎందుకంటే ఈ ముద్రలు సంపూర్తి గ్రంథము చూశారా అది గ్రంథము సంపూర్తి గ్రంథము ఒక గ్రంథము ముద్రించబడినది ఉదాహరణకు ఇక్కడ నా యుద్ధ ఒకటి ఉన్నట్లయితే నా భావం ఏంటో మీకు చూపుతాను ఇక్కడొక ముద్ర అదొకటి అది చుట్టబడినట్లుగా మీరది చుట్టండి ఏ విధముగా మీరది చుట్టండి మరియు ఆఖరణ చివరన చిన్న ముక్క అతుక్కొని ఉంటుంది అలాగూ అది మొదటి ముద్ర సరే తరువాత గ్రంథం యొక్క మొదటి భాగము అది అటు తరువాత తరువాత ముద్ర ఈ విధంగా చుట్టబడుతుంది దాని ప్రక్కగనే అది ఈ విధంగా ఇక్కడ చుట్టబడుతుంది తరువాత చివరన ఇక్కడ ఇంకొక అత్తుకు ఉంటుంది అర్థం రెండు ముద్రలు ఆ విధంగా బైబిల్ గ్రంథం అంతా చుట్టలలో వ్రాయబడినది కాబట్టి ఈ ముద్రలో విప్పబడుటనగా అది గ్రంథం యొక్క మర్మములు తెరవబడుట గతరాత్రి మీలో చాలామంది గుర్తుపెట్టుకున్న విధంగా ఎర్మియాలు అతడు ఏ విధంగా వ్రాస్తున్నాడో మీరు చదివి ఉన్నారా ఏ విధముగా ఆ ముద్రలు వ్రాయబడి చెరలో నుండి డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత అతడు తిరిగి వచ్చే వరకు ఉంచబడుట అతడు తిరిగి వచ్చి అతని స్వాస్థ్యమును అర్థించాడు దాని నిశ్చయంగా చదువుటకు నేను ఇష్టపడుతున్నాను కాదు దాన్నంతటినీ తెలియపరచుటకు మార్గము లేదు ఎందుకనగా అది నిత్యమైన వాక్యము అది నిత్యమైన గ్రంథము కాబట్టి ప్రాముఖ్యమైన స్థలములను ఒక విధంగా తాకనై ఉన్నాము మరియు ఈరోజు పట్నము చేస్తూ మీరు అది చదువునట్లు చాలా లేఖనాలు వ్రాసుకున్నాను మీరు పట్నం చేస్తున్నప్పుడు టేపులు దాని గురించి చాలా విషయాలు బయలుపరచను అనేక విషయాలు ఉన్నవి గదిలో నాకది బయలుపరచబడినట్లు గాని వేదికపైన నిలబడి నేను మీకు బయలుపరచినట్లయితే అది అద్భుతకరం అయితే మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఒత్తిడిలో ఉంటారు మరియు కొన్ని కార్యాలు దాటవేసి ప్రజల యొక్క ప్రాముఖ్యమైన పొందుకుంటూ ప్రయత్నిస్తారు అది వారి చూతులాగున సహోదర ఆన్గ్రన్ ఇప్పుడే పాడిన ఆ పాట నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నాను మహిమ నుండి క్రిందకు ఆయన ఆయన యొక్క మహిమ నుండి రానట్లయితే ఈ రాత్రి మనం ఎక్కడుండేవారము కాబట్టి మనకు సహాయం చేయుటకు ఆయన క్రిందకు వచ్చినందుకు కృతజ్ఞము 
ఇప్పుడు చాలామంది నిలబడి ఉండగా ఇక్కడ మనము తొందరపడదాం మనకు సాధ్యమైనంత వరకు నేరుగా తొందరపడదామని నేను చెప్పుట్లేదు కానీ ఎంత త్వరగా ప్రారంభించాలో అంత త్వరగా ప్రారంభిద్దామని నా భావం ఇప్పుడు మనము త్రిపుదాము తర్వాత మన మొదటి అధ్యాయము రెండు మూడు నాలుగు మరియు ఐదును గత రాత్రి చూచి ఉన్నాము ఈ రాత్రి ప్రకటన ఆరవ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాము ఈ అధ్యాయాన్ని మనకు చదువునప్పుడు పలు పలు స్థలాలను ఆపాదించుచున్నాము చివరికు పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధన వలె కారణం ఏదనగా సంపూర్తి గ్రంథము యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత ఉంటున్నది చూశారా అదంతా కూడా ప్రభు అయిన యేసు యొక్క ప్రత్యక్షత యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత అది దేవుడు గ్రంథములో ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకునుట గ్రంథములో క్రీస్తు ద్వారా ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకునుట క్రీస్తే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుని బయలుపరచుటకు ఆయన వచ్చాడు ఎందుకంటే ఆయన మరియు దేవుడు ఒక్కటే లోకమును ఆయనతో సమాధానపరచుకుంటకు క్రీస్తులో దేవుడు ఉండెను మరో మాటల్లో క్రీస్తు ద్వారా ఆయనకు ఆయన బయలుపరచుకున్నంత వరకు దేవుడు ఎవరైనది నీకు తెలియదు అప్పుడు నీవు చూడగలుగుతావు సంవత్సరముల క్రితము నేను తలస్తూ ఉండేవాడను ఏదనగా బహుశా దేవుడు నా మీద కోపంగా ఉండును కానీ క్రీస్తు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని కనుగొన్నప్పటికీ అది ఒకే వ్యక్తి అయి ఉన్నది చూశారా సాక్షాత్తు దేవుని యొక్క గుండె క్రీస్తు ఇది మనము పఠనం చేస్తూ దాన్ని మనము సరిపోల్చుదాము బైబిల్లోని ప్రకటన మొదటి మూడు పుస్తకములు మనము బాగుగా వాటిని తరచి చూచిరాము అది సంఘ కాలాలు ఏడు సంఘ కాలములు ఇప్పుడు ఏడు సంఘ కాలములు ఏడు ముద్రలు ఏడు బురలు మరియు పాత్రలు మరియు కప్పల వంటి అపవిత్రాత్మలు మరియు ఇవన్నీ కలిసి ఉన్నవి నేను ఒక పెద్ద చిత్రమును కలిగి ఉండి నేను చూచినట్లుగా దానిపై వ్రాసి గమనించారా ఏ విధముగా ఒక్కొక్కటి దాని స్థానము కలిగి ఉన్నదు చూపించవలనని ఇష్టపడుతున్నాను చిన్న కాగిత ముక్క పైన నేను అది గెచ్చుకున్నాను అయితే నేను అది మీకు తెలుసు ప్రతిదీ ఇంతవరకు ఖచ్చితంగా వచ్చుచునే ఉన్నది సమయము కాలములు అవి వచ్చిపోవచ్చుండగా ప్రతిదీ సంపూర్తిగా కలిసి ఉన్నవి కాబట్టి అదంతా సరికాకపోవచ్చును అయితే అందున గూర్చి నేను ఎరిగినంత వరకు అది శ్రేష్టమైనది ఎలాగైనా నేను ఎరిగి ఉన్నాను నేను మంచి చేసినంత వరకు నేను మంచి చేయుటకు ప్రయత్నిస్తూ నేను తప్పు చేసినట్లయితే నేను ఎరిగినంత వరకు మంచిది అందుకు దేవుడు తప్పక నన్ను క్షమించును నేను తప్పు చేసిన తప్పిదంలో కొరకు అయితే ఇప్పుడు ఆ మొదటి మూడు పుస్తకములు ఏడు సంఘ కాలములు తర్వాత మనము కనుగొంటున్నాము ప్రకటన నాలుగవ అధ్యాయంలో యోహాను పైకి ఎత్తబడుట అవునా మనము సంఘ కా సంఘాలను చూస్తున్నాము సంఘ కాలాలను గురించి ఎక్కువగా చెప్పబడలేదు ప్రజలు ఆశ్చర్యపడబోతున్నది అక్కడే అని నేను అనుకుంటున్నాను వారు వారు ఆ జరగబోవు కార్యములకు శ్రమకాలములకు సంఘమును అన్వయించుచున్నారు ఆదివారం నిన్న నేను చెప్పినట్లుగా మొదటి విషయం ఏదో తెలుసా ఆ శ్రమలు బలవంతంగా ప్రవేశించును మరియు మీరు ఆశ్చర్యపడతారు మొదటిగా వచ్చునది ఎత్తబడుట అది ఎప్పటి వలే ఉండును అది జరిగిపోతుంది మరి నీవు అది ఎరుగవు చూశారా ఆ సంఘానికి ఆ అన్యుల సంఘానికి పెళ్లి కుమార్తెకు ఎక్కువగా వాగ్దానం చేయబడలేదు మీ మనసులో మీరు గుర్తుంచుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను సంఘము మరియు పెళ్లి కుమార్తె ఉన్నదని అవునా మీరు ఎల్లప్పుడూ మూడు మూడుగా లెక్కించవలేను నాలుగు తప్పు మూడు మూడులు ఏడులు పదులు పన్నెండులు మరియు ఇరవై నాలుగులు మరియు నలభైలు ఏభైలు ఆ విడదీయని సంఖ్యలు బైబిల్ గ్రంథము మరియు దేవుడు ఆయన వర్తమానములను బైబిల్ గ్రంథములోని సంఖ్యలను అందించాడు మరియు ఆ సంఖ్యలలో నుండి ఏదో ఒకటి వెడలిపోయినడిలా నీవు జాగ్రత్తగా గమనించు తరువాత అది సరిగా రాదు 
నీరెక్కడ ప్రారంభించావో అక్కడికే రావలసి ఉన్నది సహోదరు వైల్ సహోదరు లీ వైల్ అతడు అతడు ఇక్కడ ఉన్నాడని అనుకుంటున్నాను త్రో తప్పిన కొందరిని గూర్చి నిన్నటి దినమును మేము మాట్లాడుతున్నాము అది గురిని చూచి కొట్టుట్టు లాటిది ఆ తుపాకి సరిగ్గా గురిని నిలిపి సరిగ్గా శిక్షణ పొంది సరిగ్గా పేలిస్తే అది గురిని తాకుతుంది బ్యారలు కదలకున్నని ఎడలా లేదా మరొక వైపు మరణం ఎడలా లేక తొనకని ఎడలా లేదా ఏదైనా లేదా గురి తప్పును అది మరలా ప్రారంభించాలంటే చేయవలసిన ఒకటే ఒకటి మరలా ప్రారంభం నుండి సరిగ్గా చూచి పేల్చాలి లేకపోతే అది గురిని తాకదు లేఖనము చదువు విధము అది అని నేను అనుకుంటున్నాను మనం ఇక్కడ ప్రారంభించినది సరిగా రానియడలా అది కాదది మీరు చూచినలా ఎక్కడో ఒక చోట తప్పిదము చేశాము నీవు వెనుకకు రావలసి ఉన్నది నీ మనస్సుతో దాన్ని నీవు గ్రహించలేవు అది కేవలము పరలోకంలో ఉన్న ఏ మనుషుడు కానీ లేక భూమిలో ఉన్నవారు కానీ లేక భూమి కింద ఉన్నవారు కానీ లేక ఇది వరకును లేక రాబోవు కాలంలోనూ ఏ మానవుడు దాన్ని చేయలేడని లేఖనము ద్వారా మనకు ఇంత క్రితమే తెలుసుకుని ఉన్నాం గొర్రెపిల్ల మాత్రమే అది చేయగలదు కాబట్టి సెమినరీ అరుపులు అవి ఏమైనను అవి వట్టివి చూసారా అది బయటపరచడకు గొర్రెపిల్ల దానిని తీసుకోవలసి ఉన్నది అయితే అంతే కాబట్టి ఆయన మనకు సహాయం చేయనని మనము నమ్ముదాము వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న వాటిని చూచుటకు నాలుగవ అధ్యాయంలో యోహాను కొనిపోబడ్డాడు అయితే నాలుగవ అధ్యాయంలో సంఘము ముగుస్తుంది మరియు క్రీస్తు సంఘమును కొనిపోవును ఆయన్ని కలుసుకున్నటకు మధ్యాకాశమునకు కొనిపోబడును మరియు ఆయన సంఘముతో రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువుగా ఆయన తిరిగి వచ్చు వరకు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం వరకు అగుపించడు బహుశా ఆయన వచ్చు లోపల ఏదో ఒకరోజు మనము తెలుసుకుంటాము అని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను మనము అలా కాకపోతే అది ఎలాగైనా మనము చూస్తాము కనుక అది సమస్య కాదు ఇప్పుడు ఈ ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ ముద్దలో ఉపయోగపడుచుండగా మనము ఇప్పుడు ఏడు ముద్దలు గ్రంథము మొదటిగా మనము మొదటి ముద్ర చదువుదాము గణించి సాయంకాలము వెనుకు చెప్పబడిన దానిని కొంచెం చూద్దాం ఇంకా ఆ గ్రంథము అస్సలైన యజమాన్యు హస్తాల్లో దేవుని చేతుల్లో ఉండుట యోహాను చూచినని మనము కనుగొన్నాము అది ఏ విధముగా పోగొట్టబడినదో మీకు జ్ఞాపకమునదా ఆదాము ద్వారా సాతాను యొక్క జ్ఞానము కొరకు అతడు జీవగ్రంథమును పోగొట్టుకున్నాడు అతని వారసత్వాన్ని సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు మరియు విమోచనకు వేరే దారి లేదు తర్వాత దేవుడు మానవ రూపము తాల్చి మనలను విమోచించిన కొరకు దిగివచ్చి మనకు విమోచకుడాయను ఇప్పుడు ఈ మరోమైన కార్యములు ఈ చివరి దినాల్లో మనము మనకు తెరవబడనని గడిచిన దినాల్లో మనము కనుగొని ఉన్నాము ఇందులో ఇంకా మనం చూస్తున్నాము తన యొక్క హక్కును పొందుటకు రక్త సంబంధిక విమోచకుడు రాబోవుచున్నాడను ప్రకటన యోహాను విని వెంటనే అది చేయగల ఏ మనుషుడు లేడు ఫలలోకంలో ఏ మనుషుడు లేడు భూమిలో ఏ మనుషుడు లేడు భూమి కింద ఏ మనుషుడు లేడు గ్రంథాన్ని చూచుడుకు ఎవరు యోగ్యుడు లేడు అది ఆలోచించు చివరికి అది చూచుడుకు యోగ్యుడు అయిన వ్యక్తి లేడు యోహాను ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అది అతను ఎరిగిన్నాడు అలాటప్పుడు ఇక విమోచనకు తరుణం లేదని ప్రతిదీ విఫలమైపోయినది చాలా త్వరగా అతని ఏడ్పు ఆగిపోవటం మనం చూస్తున్నాము త్వరగా ఎందుకనగా నాలుగు జీవుల్లో ఒకరు లేక పెద్దల్లో ఒకరు ప్రకటన చేశారు పెద్దల్లో ఒకరు అన్నారు యోహాను ఏడవద్దు ఎందుకనగా యూదా గోత్రపు సింహము జయించను మరో మాటలు జయం పొందెను మరియు గెలిచెను యోహాను తిరుగుగా గొర్రెపిల్ల వచ్చుడు అతడు చూశాడు అతడు కోయబడి రక్తము కారుచు గాయములతో ఉండి ఉండవచ్చును అది వధింపబడినది చెప్పబడినది వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల అని అది ఇంకా రక్తముతో ఉండి ఉండెను 
మీరు గొర్రె పిల్లను కోస్తే గొర్రె పిల్లను చంపినట్లయి ఉండును సెలవు మీద మొక్కలుగా నరకబడెను పక్కలు బల్లెము కాళ్ళు చేతుల్లో శిలలు మరియు నొసట్న ముళ్ళు ఆయన భయంకర స్థితిలో ఉండెను ఈ గొర్రె పిల్ల ముందుకు వచ్చినది విమోచన పూర్తి హక్కుల గల పత్రమును పట్టుకుని సింహాసనంపై ఆశ్రుండయను ఆయన వద్దకు వెళ్ళినది గొర్రె పిల్ల వెళ్ళి సింహాసన మందు ఆశ్రుండయున్న ఆయన చేతుల నుండి గ్రంథమును తీసుకునేను మరియు తీసుకుని ముద్రలు విప్పి గ్రంథమును తెరచను అది జరిగిన తర్వాత పరలోకంలో గొప్ప సంఘటన జరుగుట మనం చూస్తున్నాము ఇరుగుదలుగురు పెద్దలు జీవులు పరలోకమున్న అన్ని యోగ్యుడు అని కేక కేకుల వేయసాగిరి ఇక్కడ దూతల వచ్చి పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలో పాత్రలు కృమ్మరించారు బలిపీఠం కింద ఉన్న భక్తులు అరుపులు అరుస్తున్నారు ఓ గొర్రెపిల్ల నీవే యోగ్యుడు ఏలయనగా నీవు మమ్ము విమోచించున్నావు నీవు మమ్మను రాజులుగా యాజకులుగా చేసి ఉన్నావు మేము భూమిని ఏలుదుము ఓహో మాయ్ ఆయన గ్రంథము విప్పినప్పుడు అలాగూ జరిగను మీరు గ్రహించారా గ్రంథము వాస్తవముగా జగదుత్పత్తికి పునాది వేయక ముందే పథకము చేయబడి వ్రాయబడి ఉండెను ఈ గ్రంథము బైబిల్ గ్రంథము వాస్తవముగా భూమికి పునాది వేయబడక ముందే వ్రాయబడును గొర్రె పిల్ల అయ్యుండి భూమికి పునాది వేయబడక ముందే వధింపబడి వధింపబడి ఉండెను మరియు ఆయన పెళ్లి కుమార్తెలోని సభ్యులు వారి యొక్క పేరులు జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునిపే గొర్రెపిల్ల జీవగంధమందు పెట్టబడెను మరియు అది ముద్రించబడి ఉండెను అందును గూర్చి ఎవరి పేర్లైతే అందులో వ్రాయబడి ఉన్నవో ఇప్పుడు తెరువబడెను ఎంతటి గొప్ప విషయం యోహానోది చూచినప్పుడు అతడు చెప్పాడు పరలోకమందున్నవన్నీ భూమి కిందున్నవన్నీ ప్రతిదీ చెప్పడం విన్నాడు అమేన్ ఆశీర్వాదములు మరియు ఘనత అతడు మంచి సమయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఎందుకనగా గొర్రెపిల్ల యోగ్యుడు ఇప్పుడు గొర్రెపిల్ల నిలబడి ఉన్నది ఈ రాత్రి ఆరవధ్యాయంలో మనం ప్రవేశిస్తుండగా ఆయన గ్రంథమును ఆయన చేతిలోనికి తీసుకున్నాడు అది బయలుపరచటకు మొదలు పెట్టాడు ఈ దినమున ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఆత్మ సంబంధులని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను ఈరోజు సుమారు పన్నెండు గంటలకు అది అలా కానట్లయితే దాని మీద నేను ఘోర తప్పిదము చేసి ఉండేటివాడను చెప్పుడుకు నేను వ్రాసుకోబోతున్నా ఒకదానిని పరిశుద్ధాత్మ గదిలోనికి వచ్చి సరిచేశాడు పాత సందర్భ అంశం నుండి నేనది మాట్లాడుట మాట్లాడుచున్నాను దాని గూర్చి నా యుద్ధ ఏదీ లేదు రెండవ ముద్దను గూర్చి నాకేమీ తెలియదు ఏమీ తెలియదు అయితే నా యొద్ధ చాలా సంస్థాకితం మాట్లాడి వ్రాసుకున్న ఒక పాత సందర్భాంశం నా యొద్ద ఉన్నది ఈ సందర్భాంశము నేను సమకూర్చుకున్నాను డాక్టర్ స్మిత్ అంశము గొప్పవారైన అనేక మంది ఉపదేశకుల అంశములు నేను సమకూర్చుకున్నాను వారందరూ అది నమ్మారు కాబట్టి నేను అది వ్రాసుకున్నాను సరే నేను ఆ కోణం నుండి చదివాను అది నేను చెప్పబోతున్నాను అక్కడ పగలు సుమారు పన్నెండు గంటలు పరిశుద్ధాత్మ గదిలేకి నేరుగా దూసుకుని వచ్చాడు సమస్తమును నాకై తెరవబడినది ఈ మొదటి ముద్ర తెరవబడిను ఈ రాత్రి ఇక్కడ నేను నిలవబడి ఉండుట ఎంత నిశ్చయమో అంత నిశ్చయంగా నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది సువార్త సత్యము నేను అది ఎరిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా ప్రత్యక్షత వాక్యములకు విరుద్ధమైన ఎడల అలాటప్పుడు అది ప్రత్యక్షత కాదు మీరు చూశారా కొన్ని నిజంగా సత్యముగా కాన్పించును ఆయనను అవి సత్యము కాదు చూశారా అవి అలాగే అనిపిస్తవి అయితే అవి కావు ఇప్పుడు మనము గ్రంథముతో గొర్రె పిల్లలను చూచుచున్నాము ఇప్పుడు ఆరవ అధ్యాయంలో చదువుచున్నాము ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ ఏడు ముద్రలు మొదటి దాన్ని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఆ నాలుగు జీవుల్లో ఒకటి రమ్ము అని ఉను వంటి స్వరముతో చెప్పుట వింటిని మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను దాని మీద ఒకడు విల్లు పట్టుకుని కూర్చుని ఉండెను అతనికి ఒక కిరీటి ఇయ్యబడెను అతడు జయించుచు జయించుడుకు బయలు వెళ్ళెను 
ఇప్పుడు అది మొదటి ముద్ర దేవుని కృప వలన ఈ రాత్రి మనము విశుద్ధపరచ ప్రయత్నించబోచున్నాము నా శక్తి కొలది దానిని విశుద్ధపరచ ప్రయత్నించ పోవు ఏ మనిషినైనను నేను అనుకుంటున్నాను నీవు చేయిచున్నదేదో నీవు గ్రహించుకుంటే నీవు అపాయకరమైన స్థలములో నీవు నడుస్తున్నావు అవునా కబడి ప్రత్యక్షత ద్వారా అది నాకు వచ్చినట్లయితే నేను మీకు చెప్తాను నా సొంత మనస్సుతో నేను తీసుకునే ఎడలా అలాటప్పుడు నేను ముందుగానే దాని గురించి చెప్పేవాడను అయితే ఈ రాత్రి ఇక్కడ నేను నిలబడి ఉండుట ఎంతటి నిజమో అంత నిజంగా ఈరోజు సర్వశక్తిని మంతు యుద్ధ నుండి స్వచ్ఛముగా నా యుద్ధకు వచ్చినది అది ఈ లేఖన భాగమునకు వచ్చినప్పటికీ అలాంటి విషయాలు చెప్పుటకు నేను ఇష్టత చూపను నేను నేనిప్పుడు దేని గుర్చి మాట్లాడుతున్నానో మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అవునా విషయాలు నీవు చెప్పలేవు అవి ముందే జరగకుండా ఉన్న సంగతులు ముందు ఇక్కడ పెట్టబడితే అక్కడ అది పెట్టబడు వరకు నీవు నీవది చెప్పలేవు అవునా మీరు చదువుతున్నారా మీరు ఒకటి వింటున్నారా అవునా ఇప్పుడు ఏడు ముద్దల చుట్టబడిన గ్రంథము గొర్రెపిల ద్వారా విడుదల చేయబడినది ఈ రాత్రి ఆ స్థలాన్ని మనము సమీపిస్తున్నాము దేవా మాకు సహాయము చేయము ముద్రలు విప్పబడి విడుదల నొదుచుండగా గ్రంథం యొక్క మర్మములు బయలుపరచబడును ఇప్పుడు చూడండి ఇది ముద్రించబడిన గ్రంథము ఇప్పుడు మనమది నమ్ముతున్నాము అవును కదా మనమది నమ్ముతున్నాము అది ముద్రించబడిన గ్రంథము ముందు ఎన్నడూ ఇది మనకు తెలియదు అయితే ఇది ఉన్నది అది ఏడు ముద్రలతో ముద్రించబడినది అనగా గ్రంథము వెనుక గ్రంథము ఏడు ముద్రలతో ముద్రించబడినది ఈ రకమైన పుస్తకముల గుర్చి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే దానికి అడ్డంగా త్రాడు చుట్టినట్లు ఏడు తాళ్ళు చుట్టినట్లుగా ఉండును అయితే ఇది ఈ రకమైన పుస్తకము కాదు అది ఒక చుట్ట తర్వాత చుట్ట విప్పినప్పుడు అది ఒకటి తర్వాత చుట్టలో ఉన్నది సంఖ్య రెండు ఇక్కడే అది ఏమై ఉన్నదని చెప్తుంది అదొక మర్మం అయితే అయినప్పటికీ మనము దాన్ని పరిశీలించి ఉన్నాము అయితే జ్ఞప్తించుకో గ్రంథము ముద్రించబడి ఉన్నది మరియు గ్రంథము ప్రత్యక్షతల యొక్క మర్మముల గ్రంథము అది ఏసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత చూసారా ప్రత్యక్షతల యొక్క గ్రంథము ఇప్పుడు చూడండి కాల కాలాలలో మానవుడు పరిశోధించి అందులోకి వెలుటకు ప్రయత్నం చేశాడు అవునా మనమందరము నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది ఒకసారి అయితే ఇక్కడ మిస్టర్ బొహాన్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే లేక వారి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే నేను అది అవమానోకై కాదు చెప్పుట మిస్టర్ బొహనాన్ నా యొక్క ప్రాణమిత్రుడు మరియు నేను అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడు అతను పబ్లిక్ సర్వీస్కు సూపరింటెంట్గా ఉండెను నేను మొదట రక్షించబడినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథాన్ని చదువుతున్న గుర్చి అతనికి చెప్పు చెప్పుచూటిని అతను అన్నాడు నేను అది చదువుటకు ప్రయత్నించాను అని చెప్పాడు మిస్టర్ బొహనాన్ మంచి మనిషి అతడు సంఘ సభ్యుడు మరియు అతడు దేనికంతటికీ సంబంధించిన వాడో నాకు తెలియదు కానీ అతడు చెప్పాడు యోహాను ఎర్రని మిరియాలతో కూడిన భోజనము ఆ రాత్రి కడుపు నిండా తిని నిద్రపోయి ఉండునని నేను అనుకుంటున్నాను అని నే అతనితో చెప్పాను అది నా ఉద్యోగం అంత విలువ ఎంతైనను నేను చెప్పాను అది నీవు చెప్పడానికి సిగ్గుపడవా నేను చిన్న బాలుడును అయితే నేను అన్నాను దేవుని వాక్యంను గుర్చి అలా చెప్పుటకు నీవు సిగ్గుపడవా చూశారా చిన్నవాడను చిన్న ప్రాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఉద్యోగం దొరుకుట అరుదు నిరుద్యోగ పరిస్థితి అయితే ఆయనను అక్కడ భయమున్నది దేవుని వాక్యమునకు హీనముగా మాట్లాడుట విన్నప్పుడు భయము కలిగిను అది సత్యం అంతా సత్యం కాబట్టి చివరికి అది కల కాదు లేక సంఘటము కాదు యోహాను తిననందున వచ్చినది కాదు అతను పద్మస్తీపం మీద ఉండెను 
ఎందుకనక దేవుని యొక్క వాక్యమును పుస్తకం రూపమున పెట్టుటకు ప్రయత్నం చేశాడు మరియు రోమా ప్రభుత్వం ద్వారా దేశ బహిష్కరణ చేయబడ్డాడు ప్రభు దిన మందు అతడు దీపంపై ఉండెను విస్తార జలముల వంటి స్వరం అతడు విన్నాడు చూచుడుకు వెనుకకు తిరిగాడు ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభములు అతడు చూశాడు మరియు వాటి మధ్య దేవుని కుమారుడు నిలబడి ఉండట చూశాడు ఇప్పుడు తరువాత గ్రంథము ప్రత్యక్షమై ఉన్నది ప్రత్యక్షత ఉన్నది కాబట్టి ఒక దానిని తెలియచేయు ఒకటి ప్రత్యక్షత ప్రత్యక్షత పరచు ఒకటి ఇప్పుడు గమనించు కాబట్టి నీవు అది మర్చిపోవద్దు ఆఖరి కాలముల వరకు అది మూయబడినది గమనించారా దాని యొక్క మరోమంతా ఆఖరి కాలం వరకు అది మూయబడినది ఇక్కడ లేఖనములో మనం అది కనుగొంటున్నాము ఇప్పుడు ముద్రలో ఇవ్వబడినప్పుడు గ్రంథం యొక్క మర్మము బయలుపరచబడినది మరియు ముద్రలు సంపూర్తిగా విప్పబడినప్పుడు విమోచన సమయము అయిపోయినది ఎందుకనగా గొర్రెపిల్ల ఆయన యొక్క హక్కులను అడుగుట మధ్యవర్తిత్వపు చోటును విడిచిపెట్టాడు దాని మధ్య ఆయన మధ్యవర్తి అయితే ముద్రలు విప్పబడుతున్నప్పుడు వాటి మీద నిజమైన ప్రత్యక్షత సంభవించినప్పుడు పరిశుద్ధ స్థలం నుండి గొర్రెపిల్ల వచ్చుచున్నది అది వాక్య ప్రకారముగా ఉన్నది గత రాత్రి మనం చదివాము ఆయన మధ్య నుండి వచ్చాడు గ్రంథంలో తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఇక మధ్యవర్తి కాదు ఎందుకనగా ఆయన వారు సింహమని పిలిచారు మరి అది రాజు మరియు అలాటప్పుడు ఆయన మధ్యవర్తి కాదు ఈ ముద్రలోని నటికులను మొదట సంఘ కాలంలో ఉండినప్పటికీ ఈ ముద్రలోని నటికులు మొదటి సంఘ కాలంలో ఉండినప్పటికీ ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి మీరు దాని యొక్క వెనుకటి గాథను ఎంత చక్కగా గ్రహించవలనో అంతగా గ్రహించదరు నటికులు దానిని ఆ విధముగా పెట్టవలనుకుంటున్నాను ఎందుకనగా నటుడు అనగా తన ముసుగును మార్చుకొని వాడు గ్రహించారా ఈ రాత్రి నటనలో సాతాను తన ముసుగును మార్చుకుంటూ మనం చూడబోతున్నాము మరియు అందరూ నటులు క్రీస్తు ఆయన చేసినది ఆయన నటించను ఆత్మ నుండి మానవుడుగా ఆయన అయినప్పుడు ఆయన కేవలము నటుని వస్త్రము మానవ శరీరం ధరించి రక్త సంబంధకు విమోచకుడొకటకు మానవ రూపమున దిగివచ్చను ఇప్పుడు మీరు గమనించారా అది కేవలము నటుని రూపము అది ఆ కారణము చేత అవన్నీ కూడా ఉపమానాలు మరియు అవి ఇక్కడున్న విధము మృగములు జంతువులు మొదలైనవి అది ఒక నటన మరియు ఈ నటులు మొదటి సంఘ కాలమునందు ఉండిరి ఎందుకనగా ఏడు సంఘ కాలాలలో క్రీస్తు తనకు తాను బయలుపరుచుకున్నాడు మీరు అది గ్రహించారా మంచిది చూశారా ఏడు సంఘ కాలాలకు క్రీస్తు తనకు తాను బయలుపరుచుకొనుచున్నాడు ఆ తర్వాత ఈ సంఘ కాలాల గుండా గొప్ప గందరగోళం వచ్చుచున్నది ఆ తర్వాత సంఘ కాలం యొక్క ముగింపులో ఈ పోగొట్టుబడిన మరమలను ఏడవ దూత వర్తమానం తీసుకుని సంఘానికి దానిని ఇచ్చును చూశారా మనం అది గ్రహిస్తాము అయితే అప్పుడు వాటిని వాటి వాస్తవమైన స్థానములో బయలుపరచబడలేదు ఇప్పుడు బైబిలు కాలములలో మర్మములు అక్కడ ఉండెను ఇక్కడ యోహాను చూచినట్లుగా ఈ కార్యములు జరుగుట వారు చూశారు ఇప్పుడు అతడు చెప్తున్నాడు అక్కడొక తెల్లని గుర్రంపై స్వారీ చేయవాడు అని అయితే దాని యొక్క మర్మమేంటి ఆ స్వారీ చేయవాంతో ఒక మర్మం పోగుచున్నది అదేమై ఉన్నది వారికి తెలియదు అయితే అది బయలుపరచబడవలసి ఉన్నది గొర్రెపిల్ల తండ్రి సింహాసనం విడిచిన తర్వాత అది బయలుపరచబడును రక్త సంబంధైన విమోచకునుగా ఆయన యొక్క మధ్యత్వము అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేనొకటి వదిలిపెట్టబోతున్నాను ఎవరైనా ఈ టేపులు తీసుకున్నట్లయితే ఏ మనుషుడైనను తాను అనుకున్నది మాట్లాడగలడు తన ఒప్పుకోలు ఏదైనా చెప్పుకోవటానికి హక్కు కలదు అయితే మీకు తెలుసా 
ఒక సేవకుడు తన ప్రజల మధ్యకు ఇది వద్దనుకున్న ఎడలా అలాగైతే తీసుకోవద్దని చెప్పండి అయితే నేను నేను ఎవరి యొద్దకు మాట్లాడుకు పంపబడ్డానో ఇది ఆ ప్రజల యొద్దకు కాబట్టి సత్యమేదో నేను బయలుపరచవలసి ఉన్నది అవునా గొర్రె పిల్ల ఇక్కడ వెనుక విజ్ఞాపన కాలంలో భూమికి పునాదులు వేయబడినప్పటి నుండి అక్కడ పేర్లు పెట్టబడి ఉన్నవని ఆయనకు తెలుసు భూమి మీద ఆ పేర్లు బయలుపరచబడినంత వరకు ఆయన మధ్యవర్తిగా ఉండవలసి ఉండును మీరది గ్రహిస్తున్నారా పరిపూర్ణంగా ముందు నిర్ణయం చూశారా మంచిది ఆయన అక్కడ ఉండవలసి ఉన్నది ఎందుకనగా నెచ్చ జీవులకు దేవుడు నిర్ణయించబడిన వారి కొరకు చనిపోవుటకు ఆయన వచ్చను చూశారా అవునా ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయన వారిని చూశాడు ఆయన స్వంత చిత్తమును బట్టి కాదు ఆయన చిత్తము ఎవరూ నశించకుండా ఉండుట అయితే ఆయన భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఎవరో ఎవరు కాదో ఆయన ఎరుగును కాబట్టి అక్కడ ఒక్క పేరు లేనంత వరకు భూమి మీద వెల్లడి కానంత వరకు ఆ యొక్క పేరును జాగ్రత్త తీసుకున్న కొరకు క్రీస్తు మధ్యవర్తిగా అక్కడ ఉండవలసి ఉన్నది అయితే ఆ చివరి పేరు క్లోరాక్స్లో లేక బ్లీచ్లో వేయబడిన వెంటనే ఆయన విజ్ఞాపన దినములు ముగియను అపవిత్రుడు అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము పరిశుద్ధిని పరిశుద్ధునిగానే ఉండనిమ్ము చూశారా ఆయన పరిశుద్ధ స్థలమును విడుచును అడు తర్వాత అది న్యాయ తీర్పు స్థానమవును అప్పుడు క్రీస్తుకు బయట నున్న వారికి శ్రమ ఇప్పుడు గమనించుడి అయితే తండ్రి యొద్ధ నుండి తన యొక్క విజ్ఞాపన స్థానమును గొర్రె పిల్ల విడిచినప్పుడు అది బయలుపరచబడును అది ప్రకటన ఐదు ఇప్పుడు ఆయన ముద్రణ గ్రంథము తీసుకుంటున్నాడు ముద్రణ గ్రంథము లేక ముద్రలతో ముద్రించబడిన గ్రంథము వాటిని విప్పి చూపించుచున్నాడు చూడు ఇప్పుడు కాలం యొక్క ముగింపులో మధ్యవర్తిత్వము అయిపోయిన తర్వాత సంఘకాలంలో ముగుస్తున్నవి ఆయన మొదటి కాలంలో ఎఫ్ఎస్సి కాలంలో వచ్చాడు బయలుపరుచుకున్నాడు వర్తమానికుని పంపాడు మనం ముందుకు వెళుచుండగా ఏమి జరిగినదో గమనించుడి ఇక్కడ దాని యొక్క ప్రణాళిక ఉన్నది మొదటి విషయం జరుగుతున్నది మొదటిగా పరలోకమందు ఒక ప్రకటన ప్రకటించబడ్డది ఏమి జరిగినది ఒక ముద్ర తెరవబడినది అదేంటి ఒక మర్మము తెరవబడినది అవునా మరియు ఒక మర్మము తెరవబడినప్పుడు అప్పుడు ఒక బూర ఊదబడినది అది యుద్ధమును ప్రకటించును ఒక తెగులు వచ్చును మరియు సంఘకాలము తెరవబడును చూశారా యుద్ధం యొక్క భావం ఏంటి ఇంకా సంపూర్ణముగా బయలుపరచబడని దేవుని మర్మమును సంఘం యొక్క దూత పట్టుకునును అయితే అతడు అది చేస్తున్నప్పుడు దేవుని మర్మము అతడు పట్టుకునును మర్మము అతనికి ఇవ్వబడిన తర్వాత ప్రజల యొద్దకు అతడు వెళ్ళును అతడు అక్కడ ఏమి చేయును ఆ వర్తమానమును ప్రకటింపనారంభించును అదేమి ప్రారంభించును ఒక యుద్ధమును ఒక ఆత్మీయ యుద్ధమును ప్రారంభించును తరువాత ఆ కాలంలో ఎన్నికైన వారితో కలిసి ఆయన వర్తమానికుని దేవుడు తీసుకును నిద్రపుచ్చును అడు తరువాత దాన్ని తృణీకరించిన వారిపైకి ఆయన తెగులను పంపును ఒక తాత్కాలిక న్యాయ తీర్పు మరియు అదైన తర్వాత అది వెళ్ళిపోతుంది మరియు వారు సంస్థాపకం చేసి సంస్థాపకంలోకి తీసుకొస్తారు జాన్ వెస్లీ మిగతా వారి వలె ఆ మనుష్య కార్యమును మొదలు పెడతారు తిరిగి అది గందరగోళంలోకి వెళ్తుంది తర్వాత ఇంకొక మర్మం వస్తుంది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది సంఘకాలం కొరకు మరొక వర్తమానికుడు భూమి మీదకి వస్తాడు చూశారా తర్వాత అతడు వచ్చినప్పుడు అతడు బూర ఊదును అతడు యుద్ధమును ప్రకటించును చూశారా ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది చివరిగా అతడు కొనిపోబడతాడు తర్వాత అతడు పరుండబడిన తర్వాత తెగులు వచ్చును వారిని నాశనం చేయును ఆత్మీయ మరణము సంఘమును తాకును 
మరియు ఆ గుంపు వారు ఆమె వెళ్ళిపోవును తర్వాత ఆయన ఇంకొకరి మీదికి వెళ్ళును ఓహో ఇది ఘనమైన ప్రణాళిక ఆ యొక్క ఆకలి దూత యుద్ధకు వచ్చే వరకు అలాగ ఉండను అతనికి ఏ ప్రత్యేకమైన మా మర్మము లేదు అయితే ఆ యొక్క ఇతర కాలాలలో పోగొట్టబడినదంతా పోగొట్టబడినదంతా అతను పోగు చేసి ఇంకా నిజంగా బయలుపరచబడని సత్యములంతా చూసారా ప్రత్యక్షత వచ్చినట్లుగా ఆ తర్వాత అతని దినాలలో ఆ విషయాలు బయలుపరచును మీరు చదవాలనుకుంటే అక్కడే అది ఉన్నది ప్రకటన పది ఒకటి నుండి ఒకటి నుండి నాలుగు వరకు మీరు అది పొందుకుంటారు సరే చూసారా గ్రంథాన్ని తీసుకుని ముద్రల యొక్క గ్రంథాన్ని తీసుకుని వాటిని విప్పి ఏడవ దూతకు చూపెను ఇది మాత్రమే దేవుని యొక్క మర్మము ఏడవ దూతు యొక్క పరిచర్యే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సంఘకాలాల గుండా వచ్చాము చరిత్రతో సహా అది నిరూపించి ఉన్నది చూసారా అది ఏడవ సంఘ కాలం యొక్క దూత వర్తమానము సరే క్రితములోని మర్మములన్నీ గతంలోని అన్ని సంగతులను బయలుపరచును ప్రకటన పది ఒకటి నుండి ఏడు అదంతా ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి ఏడవ దూత దినాలలో అతడు బోర ఊదబోచుండగా స్వార్థ బోరును గట్టిగా ఊదుచుండగా దేవుని మర్మాలన్నీ అతడు ముగించును ఆరంభ సంఘ కాలంలో ఉన్నట్లు ఇక్కడ వచ్చును కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మనమది సిద్ధాంతమును పొందుకుంటాము మరియు ఆ తర్వాత మొదటిగా అది ఒక మాటగా ఉండును తరువాత అది ఒక సిద్ధాంతము తరువాత శాస్త్రముగా మారును తరువాత అది సంఘం పైకి పోయి అంధకార కాలంలోనికి వెళ్ళినది అటు తర్వాత అంధకార కాలంలో నుండి లూత ద్వారా మొదటి సంస్కరణ వచ్చినది మరియు ఆ సంఘ కాలంలో జరిగిన మరోమైన అన్నీ అతడు తనతో తీసుకుని వచ్చాడు అప్పుడు ఉన్నవన్నీ అయితే వాటిని అతడు ముగించలేదు ఆ తర్వాత వెస్లీ శుద్ధీకరణతో వచ్చాడు మరియు ఇంకా కొన్నిటితో వచ్చాడు ఇంకా అవి ముగించలేదు మిగిలిన తుంపలను ఎక్కడివక్కడ విడిచిపెట్టాడు బాప్తీసునకు బదులు చిలకరింపు మొదలైనవి లూథర్ ప్రభని యేసుక్రీస్తుకు బదులుగా తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మను తీసుకున్నాడు ఈ పలు పలు విధాలన్నీ తీసుకున్నాడు అటు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసంతో పెంతికొస్తు కాలం వచ్చినది మరియు దాన్ని వారు కించపరిచారు ఇక కాలాలు లేవు అదంతా అంతే అది ఫిలదెల్ఫియా లేక ఇప్పుడు లౌదిక కాలము ప్రతి ఒక్కసారి కాలం యొక్క వర్తమానికుడు కాలం యొక్క ముగింపులో వచ్చుట లేఖనము చదువుడు ద్వారా మనము కనుగొంచున్నాము పావులు కాలం యొక్క ముగింపులో వచ్చాడు ఇరేనియస్ కాలం యొక్క ముగింపులో వచ్చుట మనము కనుగొంటున్నాము మార్టిన్ కాలం యొక్క ముగింపు లూథర్ కథలిక కాలం యొక్క ముగింపు వెస్లీ లూథర్ యొక్క కాలం ముగింపు పెంతికోస్తు శుద్ధీకరణ కాలం యొక్క ముగింపు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసములోకి పెంతికోస్తు కాలం యొక్క ముగింపులో వాక్య ప్రకారంగా మనము పొందుకోవలసి ఉన్నది మీకు చూపించుడుకు దేవుడు ఈ రాత్రి నాకు సహాయం చేయునుగాక దీని ద్వారా మనము చూడవలసి ఉన్నది చివరి కాల వర్తమానికుడు అప్పటి వరకు విడిచిపెట్టబడినట్లుగా కనబడు భాగములన్నిటినీ కూర్చి సంఘము ఎత్తబడు కొరకై దేవుని సమస్త మర్మాలను ప్రత్యక్షపరచును ఆ తర్వాత రాబోవుచున్న ఏడు మర్మయుక్తమైన ఉరుములను గుర్చి అవి చివరికు వ్రాయబడలేదు అవునది నిజం అందువలన ఎత్తబట్టుకు కావలసిన విశ్వాసము కొరకు పెళ్లి కుమార్తెను క్రమములో ఉంచుడు కొరకై ఈ చివరి దినాలలో ఏడు ఉరుముల గుండా ఆయన బయలుపరచునని నేను నమ్ముచున్నాను ఎందుకనగా మనమిప్పుడు ఏమీ కలిగి ఉన్నామో దానితో మనము మనము చేయలేము అక్కడ ఒకటి ఉన్నది మనము ముందుకు వెళ్ళవలసి ఉన్నది మనకు చివరకు దైవిక స్వస్థత కూర్చిన విశ్వాసం కూడా లేదు ఈ భూమి నుండి ఎత్తబట్టుకు ఒక క్షేమలో మార్చబట్టుకు చాలంత విశ్వాసం కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది ప్రభు చిత్తమైతే కొద్దిసేపు తర్వాత అది మనం కనుకొంటాం 
అది ఎక్కడ వ్రాయబడినదో తెలుసుకుంటాము అటు తర్వాత ఈ దుర్మార్గపు కార్యములు చేయువారి యొక్క న్యాయ తీర్పు ఇప్పుడు చూడండి చివరి ముద్ర విప్పబడినంత వరకు విప్పబడినంత వరకు ఈ కాలంలో ముద్రలో విప్పబడుట చూస్తారు ఇప్పుడు వారు ఈ ముద్రలు గమనించుచున్నప్పుడు మరియు వారేమి చేయచుండిరో అనుకొనుచుండేది కాలం యొక్క ముగింపులో సంఘ కాలం యొక్క ముగింపులో ఈ చెడు కార్యములు చేయువారందరూ ఏడు ముద్రలలో ఈ చెడు కార్యములు చేయువారందరూ అనగా సంఘములో మరోమైన కార్యములు చేయువారు శ్రమ కాలంలో కలిసి కొంటారు ఒక్క నిమిషంలో మనం అది కనుగొంటాము కనుగొందాము చివరికది ఒక సంఘం పేరుతో చేయుట సంఘము అని తమకు తాము పిలుచుకుంటారు అది నిజమో కాదో చూడండి ఎందుకో నాకు తెలియకుండగానే సంఘ శాఖలకు నేను వ్యతిరేకిగా ఉండుట ఆశ్చర్యము కాదు చూశారా చూశారా వారు ముగించారు ఇప్పుడు అది వెనుక చిన్నగా ప్రారంభమై చెడిపోయిన స్థితికి ఇంకా చెడిపోయిన స్థితికి వెళ్ళిపోయినది ప్రజలు అందులోకి వెళ్ళిపోయి ప్రజలు ఓ అవును ఇది చాలా బాగుంది అని చెప్పారు అయితే కలవర్ దినాలలో ఈ విషయాలు బయలుపడినవి చివరికి అవి ఎంతో చిరిపోయినంతగా అయిపోయి శ్రమకాలంలోకి వెళ్ళిపోతారు క్రీస్తు యొక్క పెళ్లి కుమార్తె శ్రమంలోకి వెళ్తుందని ఒక మనుషుడు ఎలాగూ చెప్పగలుగుతాడు అది నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను చూశారా ఆమె శ్రమలకు ముందే తీసుకునబోబడినది అయితే సంఘము తీర్పు తీర్చబడి ఉండగా వారికి వారే తీర్పు తీర్చుకుని రక్తమును అంగీకరించి ఉండగా ఏ విధంగా దేవుడు సంపూర్ణంగా పాపరహితుడిగా ఉండిన ఒక మనిషిని దేవుడు తీర్పు తీర్చగలడు ప్రతి తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసి నిజమైన విశ్వాసి ఖచ్చితంగా సంపూర్ణంగా దేవుని ఎదుట పాపరహితుడు అతడు తన కార్యాలపైన నమ్మిక ఉంచట్లేదు అతని ఒప్పుకోలనంత యేసు రక్తములో వేయబడినది అలాగని బైబుల్ చెప్తుంది అవునా దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు పాపము చేయడు ఏలైనగా అతడు పాపము చేయజాలడు ఏసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము యొక్క బ్లీచి అతనికి దేవునికి మధ్య ఉన్నప్పుడు ఒక మనుషుడిని ఒక పాపిగా ఎలాగూ చేయగలుగుతావు అక్కడ అది ఏమీ మిగులకుండా అది పాపమును పారత్రులును చూశారా ఏ విధముగా పవిత్రమైన క్రీస్తు రక్తము అక్కడ పాపమును ఉంచగలదు ఆయన ఉన్ననివ్వడు యేసు చెప్పినాడు పరలోకమందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణుడుగా ఉండేదరు ఉండుడి మరియు పరిపూర్ణతగా ఉండుట అను తలంపును కూడా మనం ఎట్లు ప్రారంభించగలము అయితే యేసు అది కోరాడు యేసు అది కోరినట్లయితే దానికి మార్గాన్ని ఆయన చేకూర్చవలసి ఉన్నది ఆయన సొంత రక్తము ద్వారా ఆయనది చేయవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు గత కాలములో విడిచిపెట్టబడిన మర్మములన్నీ బయలుపరచబడుతున్నవి ఇక్కడ అంత్యకాలంలో తలంపు ఏదనగా ఎంతో కాలమునందు ఆరంభమైన మర్మములు సంఘకాలములు గుండా వచ్చినవి ఇక్కడ చివరి దినములలో ముద్రలు ఇప్పబడినప్పుడు బయలుపరచబడును విజ్ఞాపన సమయము సుమారు ముగిల్చున్న తర్వాత ఆ సమయంలో అటు తర్వాత ఎవరైతే వెనుకనున్నారో వారి కొరకు తీర్పులు ఎదురుచూచును వారు దానిలోనికి పోయేదరు అది పెళ్లి కుమార్తె రంగం మీద నుండి కొనిపోబడిన తర్వాత ఓ ఒక లేఖనము చదువుదాము మీరు కొన్ని లేఖనాలు వ్రాసుకుంటారని ఇష్టపడతారా ఒక క్షణము రెండవ తెస్సులోనికలు తీద్దాం ఒక నిమిషం ఇటు చూడండి అది ఒక మనోహరమైన చిత్రం నేను అది ఇష్టపడతాను మనం అది చూద్దాము అవును రెండవ తెస్సులోనికైలు రెండవ అధ్యాయము రెండవ తెస్సులోనికైలు ఏడవ వచ్చినము నేను కోరుచున్నాను మనం చూద్దాం రెండవ తెస్సులోకెలు రెండు ఏడు అది సరేనని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను దేనిని వణుకుతూ భయంతో వ్రాసి తిని దీనిని ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయచున్నది కాని ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకే అడ్డగించును ఎవరు అడ్డగించుచున్నవాడు చూశారా చూశారా ఒక మర్మము ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము 
ఆ యొక్క మొదటి సంఘ కాలంలోనే ఉన్నది ఇక్కడ ఇక్కడ పౌలు రాస్తూ చెప్తున్నాడు ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మం అని ధర్మ విరోధ సంబంధమైనది అంటే ఏంటి ధర్మ విరోధ సంబంధమైనది అనగా ఒకటి నీవు చేయకూడదని ఎరిగి ఉండి ఎలాగైనా నీవు చేయుట ఈరోజు భూమి మీద అలాంటి వారు ఉన్నారని పౌలు చెప్తున్నాడు హో అయితే అది మనము ఒక్క నిమిషంలో ఆ భాగాన్ని చదువుదాము కొంచెం ముందుకు ప్రారంభిద్దాము మూడవచ్చును ఏ విధముగానైనాను ఎవడును మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశనపాతుడగు పాప పురుషుడు బయలుపడితేనే కాని ఆ దినము రాదు అవునది నిజం ఏది దేవుడనబడునో ఏది పూజింపబడునో దాని అంతటినీ ఎదిరించుచు దానికి అంతటికి పైగా వాడు తను తానే హెచ్చించుకొనుచు దేవుని ఆలయంలో కూర్చును కనుక పాపములు క్షమిస్తూ నేనింకను మీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు ఈ సంగతులు మీతో చెప్పినది మీకు జ్ఞాపకము లేదా అతని బోధనలో కొన్నిటి క్రింద నేను కూర్చుండవలనని కోరుచున్నాను మీరు ఆ విధముగా లేరా కాగా వాడు తన సొంత కాలమందు బయలుపరచబడవలనని వాణిని అడ్డగించినది ఏదో అది మీరు ఎరుగుతురు అప్పుడు కాదు చూసారా అప్పుడు కాదు అయితే తన సొంత కాలమందు ఆ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు అదేమై ఉన్నది ఖచ్చితంగా మనకు తెలుసు ఈ ధర్మ విరోధి ఎవరు ఈ పాప పురుషుడు ఎవరు ధర్మ విరుద్ధ కార్యాలు చేయు ఇతడెవరు అయితే అతని కాలమందు వాడు బయలుపరచబడును ధర్మ విరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియ చేయచున్నది కాని మోసగాళ్ళు మీరు చూసారా ప్రజలను ఒక దాని ఎందు మోసం చేస్తారు చూడండి ఇది వరకు అడ్డగించుచున్నవాడు దేవుడు మధ్య నుండి తీసివేయబడు వరకే అడ్డగించును సంఘము క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తె అప్పుడు ఆ ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడును ముద్ర విప్పబడినప్పుడు అతని యొక్క కాలములలో పౌలు చెప్పాడు నా యొక్క కాలములో కాదు కాని అతడు బయలుపరచబడు కాలములో అని చూశారా ప్రభు అయిన యేసు తన నోటి ఊపిరి చేత వాణిని సంహరించి కొంచెం సేపైన తర్వాత మనమది పొందుకోబోతున్నాము తన నోటి ఊపిరి చేత అదేమైంది గమనించు తన ఆగమన ప్రకాశం చేత నాశ్రము చేయును సతాను కార్యములతో అతని రాకడియుండును అతను అతను ఒక మనిషి అతని క్రియలు సాతాను క్రియలను అనుసరించి ఉండును అబద్ధ విషయమైన సమస్త బలముతోనూ నానా విధములైన సూచిక్రియలతోనూ మహత్ కార్యములతోనూ మరియు దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోనూ జన్లను దుర్నీతితో మోసగించును మోసగించుచు నశించుచున్న వారిలో ఈ పెళ్లి కుమార్తెలో కాదు అటువంటి కార్యముకై ఎదురుచూచు వారిలో ఎందుకనగా సత్య విషయమైన ప్రేమను అవలంబకపోయిరి క్రీస్తు సత్యమై ఉన్నాడు మరియు క్రీస్తు వాక్యమై ఉన్నాడు అయితే వారు ఒక ఆచారము కలిగిండ కోరుచున్నారు చూసారా తాము రక్షణకై ఇందుచేత ఒక ఒక అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు అదక్కడ ఇట్లు తర్జుమా చేయబడి ఉండవలను నేను నిఘంటువులు చూచినట్టుగా ఆ అబద్ధము అని ఒక అబద్ధం కాదు ఆ అబద్ధము అదే హవతో చెప్పెను వారు సత్యము నమ్మక దుర్నీతి ఎందు అభిలాష గల వారందరూ శిక్షావిధి పొందుడుకై ఎంతటి గొప్ప ప్రకటన ఓహో పెళ్లి కుమార్తె కొనిపోబడిన తర్వాత అప్పుడు పాప పురుషుడు తనకు తాను బయలుపరుచుకునును ఆమె నిజమైన క్రీస్తు యొక్క పెళ్లి కుమార్తె ప్రతి సంఘ కాలంలో ఏర్పరచబడుతుంది గత దినము నేను ఒక వివరణ ఇచ్చున్నాను పెళ్లి కుమార్తె నివాస గృహానికి వెళ్తుంది అందును కూర్చి నీకేమీ తెలియదు అది నిజం ఒకరు అన్నారు సరే సహోదర బ్రహ్యం అది చాలా చిన్న మంద అవుతుంది ఏసు చెప్పాడు అది నోహు దినముల్లో ఉన్నట్లుగా అని ఇప్పుడు అందును కూర్చి ఆయన మాట్లాడండి చూశారా నీటి ద్వారా ఎనిమిది మంది రక్షింపబడిరి అలాగే మనిషి కుమాని రాకడా ఉండును ఈ రాత్రి ఎనిమిది వందల మంది ఎత్తబడుట్లో వెళ్ళినట్లయితే అందును గూర్చి రేపు ఒక్క మాట మీరు వినరు లేక మరొక దినానో లేక మరొకసారియో వినరు 
వారు వెళ్ళుదురు అందుల గూర్చి మీకేమీ తెలియదు చూశారా అది అలాగే ఉండును నేను చెప్పుటకు ప్రయత్నించదేమనగా నేను మిమ్మల్ని భయపెట్టట్లేదు బాధపెట్టట్లేదు మీ బొటన వెళ్ళు మీద మీరు ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను సంసిద్ధంగా ఉండని ప్రతి నిమిషము మెలకువగా ఉండని మీ బుద్ధిహీనతను విడిచిపెట్టడి దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండడి ఎందుకనగా నీవు అనుకున్న దానికంటే అది ఆలస్యమైపోయినది నీవు జ్ఞాపకముచ్చుకో నిజమైన పెళ్లి కుమార్తె ఇప్పుడు అబద్ధ పెళ్లి కుమార్తె ఉన్నది దాని మనం ప్రకటన పదిహేడులో చూస్తాము ఆమె చెప్తుంది నేను విధివరాలను నాకేమీ అవసరం లేదు అని మీరు గమనిస్తున్నారా ఎర్రని మృగంపై ఆ విధముగా కోర్చుని ఉన్నది అయితే నిజమైన పెళ్లి కుమార్తె వేలాది వేలాది మందితో తయారై ఉన్నది అయితే ప్రతి ఒక్క సంఘ కాలములలో ఎన్నిక చేయబడినది ప్రతిసారి వర్తమానం వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలు వెలుగునందు నమ్మి దానిని అంగీకరించినప్పుడు ఆ విమోచన దిన వరకు ముద్రించబడ్డారు యేసు అదే విషయాన్ని చెప్పలేదా ఆయన చెప్పాడు ఆ ఏడవ జామున ధ్వని వినబడును అది చివరి సంఘ కాలము చూశారా చెప్పబడినది ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు వచ్చుచున్నాడు ఆయనను ఎదుర్కొంటూ సిద్ధపడుడి అడు తర్వాత తన కళ్ళు నిలుపుకుంటూ నిద్రించుచున్న కన్యక వచ్చెను ఆ నూనెలో కొంచెము నాకు కావలసి ఉన్నది మీరు కొంచెం ఇస్తారా నిజమైన అసలైన పెళ్లి కుమార్తె నిలబడి ఉన్నది అన్నదామె మాకు సరిపడినంత మాత్రమే మాకున్నది లోపలికి పోవుటకు సరిపడినంత మాత్రం ఉన్నది మీకు మేమేమీయూ ఇవ్వలేము మీకు కొంచెము కావలినా మీరు వెళ్ళి ప్రార్థించుడి ఆమె వెళ్ళిపోయినప్పుడు పెళ్లి కుమారుడు వచ్చాడు పెళ్లి కుమార్తె లోపలికి వెళ్ళిపోయినది అక్కడ శేషించిన వారు సంపూర్తిగా సద్గుణము గలవారు సంఘము బయట విడిచిపెట్టబడినది అక్కడ ఏడ్పును పనులు కొరుకుటూ ఉండును చూశారా అది ఏర్పరచుకున్నవారు పెళ్లి కుమారుడు వచ్చుచున్నాడు అను శబ్దం వినబడగనే ఆ కాలంలో నిద్రించి ఉన్నవారు ప్రతి ఒక్కరూ మేల్కొన్నారు చూశారా మనము అనుకున్నట్లుగా అది దేవుడు కాదు ఈ కాలంలోని కొద్ది వేల మంది ఆయన్ను వెదుగుతారు మరియు వారిని తీసుకుని వెళ్తారు అది ప్రతి కాలం నుండి ఎన్నుకొనబడినవారు ఆ కారణము చేత ఒక విజ్ఞాపనకర్తగా ఆఖర కాలములో నుండి ఆఖర వ్యక్తి వచ్చు వరకు మధ్యవర్తిత్వపు స్థానము మీద క్రీస్తు ఉండవలసిన్నది అప్పటి ఈ ప్రత్యక్షతలు ఏమయున్నవో ప్రజల ఎడలా తెరువుబడి ఏం జరిగినదో వారు చూస్తారు చూశారా ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా సరే గమనించుడి మిగతా మృతులు సంఘ సభ్యులు వెయ్యి సంవత్సరాలు గడుచు వరకు మృతులైన వారు తిరిగి జీవించరు సంఘ సభ్యులు క్రైస్తవులు సంఘము వెయ్యి సంవత్సరములు గడుచు వరకు తిరిగి జీవించరు అటు తర్వాత లేచి పెళ్లి కుమార్తె ముందు నిలబడతారు అవును రాజు రాణి ఎదుట నిలబడతారు మహిమ ఈరోజు కొన్ని సంఘాలు పరలోకపు రాణి అని తమ్ము తాము పిలుచుకుంటున్నవి పరలోకపు రాణి ఎన్నిక చేయబడిన క్రీస్తు యొక్క పెళ్లి కుమార్తె మరియు ఆమె ఆయనతో వచ్చును దానియేలు అది చూచి చెప్పాడు వేల వేల కొలది ఆయనకు పరిచారకులు ఉన్నారు అని దానియేల్లో అక్కడ లేఖనము మీరు గమనించితే తీర్పు తీర్చుడుకై గ్రంథములు తెరవబడిను ఇప్పుడు జ్ఞాపకముచ్చుకునండి ఆయన వచ్చునప్పుడు ఆయన ఆయన పెళ్లి కుమార్తెతో వచ్చును భార్య భర్తకు పరిచయ చేయును మరియు వేల కొలది ఆయనకు పరిచర్య చేయిచుండిది తీర్పు తీర్చుడుకై గ్రంథములు తెరవబడిను మరియొక గ్రంథము తెరవబడిను అది జీవగ్రంథము పెళ్లి కుమార్తె కాదు కానే కాదు ఆమె పైకి వెళ్ళిపోయి తిరిగి వచ్చి సువార్తను ఎవరైతే తిరస్కరిస్తారో ఆ తరం వారి తీర్పునొద్ద నిలబడును ఏసు చెప్పలేదా దక్షిణప్రదేశ రాణి ఈ తరం వారితో లేచి న్యాయ తీర్పప్పుడు ఈ తరం వారిని ఖండించును ఆమె భూమంతముల నుండి సలమును జ్ఞానాన్ని వినటానికి వచ్చెను మరియు 
సలోమును కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు దక్షిణ దేశపు రాణి షేబారాణి న్యాయ తీర్పు దినం నిలవబడి తన స్వంత సాక్ష్యమిచ్చును చివరకు యూదుడు ఏ ఒక్కరూ ఈ తరం వారిలో లేరు లేక రారు వారు గుడ్డివారు ఆయనను పొగుట్టుకున్నారు ఎందుకనగా వారు ఆయన కొరకు ఎదురు చూచుచుండేది అయితే ఆయన చాలా సామాన్యతలో వచ్చినందున ఆ విధముగా తలకిందులైపోయారు అక్కడ ఆ గొప్ప రాణి ఆమె తను తాను తగ్గించుకున్నదై వచ్చి వర్తమానాన్ని అంగీకరించినది తీర్పు దినమున ఆమె నిలవబడి ఆయన చెప్పాడు ఆ తరం వారికి తీర్పు తీర్చును అని ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఎల్లప్పుడూ మూడు తరగతులు గ్రంథము మృతులు తీర్పు పొందిరి మరి యొక్క గ్రంథము జీవగ్రంథము ఎవరి పేరైతే జీవగ్రంథములో ఉందునో వారు వారు చెప్తారు జీవగ్రంథమందు నీ పేరున్నట్లయితే పర్వాలేదు చూడ లేదండి చూడు జీవగ్రంథమందు ఇస్క్రియతు పేరు ఉన్నది అది తప్పంటావా మత్తై పదిలో దయాలు వెళ్ళగొట్టుకు వారికి అధికారం ఇచ్చాడు రోగులను స్వస్థపరచుడుకు వారిని పంపాడు కుష్ఠరోగులు శుద్ధి చేయుటకు చనిపోయిన వారిని లేపుడుకు వారిని పంపాడు వారు వెళ్ళిపోయి తిరిగి వచ్చారు యూదా వారితో ఉన్నాడు వారు దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టారు అన్ని విధాలైన అద్భుతాలు చేశారు తిరిగి వచ్చి చెప్పారు చివరికి దయ్యాలు లోబడుచున్నవి అని అన్నారు ఏసు చెప్పాడు దయ్యాలు మీకు లోబడుచున్నవని మీరు సంతోషించకుడి అయితే ఫలలోకమందు మీ పేరులు వ్రాయబడి ఉన్నవని సంతోషించుడి అని అన్నాడు యూద వారితో ఉన్నాడు అయితే ఏం జరిగింది ఏర్పరచుకున్న వారి గుంపు యొద్ధకు వచ్చినప్పటికీ అక్కడ పెంతికోస్తుకు వచ్చినప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ నిజముగా పొందిన వారిని చూచినప్పుడు యూద తన రంగులు కనపరిచాడు అక్కడ తీర్పులో అతడుంటాడు కాబట్టి గ్రంథములు తెరవబడినవి జీవగ్రంథం తెరవబడినది ప్రతి ఒక్కరూ తీర్పు తీర్చబడ్డారు ఆ విధంగా లోకమును తీర్పు తీర్చుడుకు పెళ్లి కుమార్తె నిలబడి ఉన్నది వద్దు పౌల్ చెప్తున్నాడు తెగించుచున్నాడా పెళ్లి కుమార్తెతో మాట్లాడుచున్నాడు మీలో ఒకడు మరి ఒకని మీదికి వ్యాధ్యమాడినప్పుడు అనీతిమంతుని అనీతిమంతమైన చట్టము యొద్దకు వెళ్ళుచున్నారు పరిశుద్ధులు లోకములకు తీర్పు తీర్చుదురని మీకు తెలియదా చూశారా అక్కడే మీరున్నారు పరిశుద్ధులు లోకానికి తీర్పు తీర్చి దానిని స్వీకరించబోతున్నారు అవునది నిజం లోకములో ఆ చిన్న గుంపుకు అదిట్లు సాధ్యము అని అడగవచ్చు అది ఏ విధముగా జరగబోవచ్చునదో నాకు తెలియదు అయితే ఆ విధముగా జరగనైనదని ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు అది అలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు గమనించు మిగిలిన మృతులు సంఘ సభ్యులు చనిపోయిన సంఘ సభ్యులు వెయ్యి సంవత్సరాల వరకు బ్రతకరు తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరాలలో వారు కూడుకుంటారు మరి ఒక పునరుద్ధానం వచ్చును అది రెండో పునరుద్ధానము వారు కూడుకుంటారు మరియు క్రీస్తు సంఘము పెళ్లి కుమార్తె సంఘము కాదు పెళ్లి కుమార్తె క్రీస్తు మరియు రాణి సంఘము కాదు క్రీస్తు మరియు పెళ్లి కుమార్తె అక్కడ నిలబడ్డారు మేకలోండి గొర్రెలు వేరుపరచబడినట్లు వారు వేరుపరచబడతారు అవునది నిజం అక్కడ సంఘ సభ్యులు లేపబడతారు వారు సత్యమును విని సత్యమును నిరాకరించినట్లయితే అలాటప్పుడు పట్టకు అడ్డంగా ఒక పెద్దది పరవబడినట్లుగా ఉంటే ఏమని చెప్పబడుతుంది నీ స్వంత తలంపులు ఉండగా దాని గూర్చి నీ తలంపు ఏమై ఉండును దాని నుండి నీవెలాగు తప్పించుకోగలవు అక్కడున్న దేవుని పేద టెలివిజన్ ఎగు ఆకాశం యొక్క పట్ట మీద అది ఉండును నీ స్వంత తలంపులే నీకు వ్యతిరేక్తములగును ఆ సమయంలో నీ స్వంత తలంపులే నీకు వ్యతిరేక్తముగా మాట్లాడును కాబట్టి ఒకటి నీవు మాట్లాడి మరొకటి తలస్తే నీవది మానుకోవటం మంచిది నీ తలంపులు దేవునిపై ఉంచుకో వాటిని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకో వాటితోనే ఉండు ఎల్లప్పుడూ ఒకే దాన్ని మాట్లాడు చూసారా సరే నేనది నమ్మానని నేను చెప్తాను అయితే నేను వెళ్ళి కనుగొంటాను 
అని చెప్పవద్దు నీవది నమ్మావు అమేన్ గమనించు ఈ పోలిక వారు చనిపోవుటకు కారణం శ్రమకాలంలో సంభవించు శోధనలో వారు పాలు పంచుకుని శుద్ధి చేయబడవలను ఎందుకనగా వాస్తవంగా వారు రక్తము కింద లేరు వారు ఉన్నారని వారు చెప్పుకుంటున్నారు అయితే లేరు వారిని శుద్ధీకరించుడుకు శ్రమలోకి ఎలాగ వెళ్తారు యేసుక్రీస్తు రక్తము బ్లీచ్ ప్రతి పాపం మరకను గురుతును తీసివేయనప్పుడు ఎలా వెళ్తారు నీవు ఎప్పుడూ చనిపోయావు నీ జీవము ఆయనలో దాచబడినది దేవుని ద్వారా మరియు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ముద్రింపబడి ఉన్నది దేని కొరకై నీవు తీర్చు తీర్పు తీర్చబడతావు ఎక్కడ నీవు శుద్ధీకరణ పొందుకోబోతున్నావు క్రీస్తులో పాపము లేని వాణిగా పరిపూనునిగా నీ ఉన్నప్పుడు దేని నుండి శుద్ధి చేయబడవలను దేని కొరకు న్యాయ తీర్పు అయితే అది సరిచేసుకోనని ఆ ప్రజలైన నిద్రించుచున్న వారి కొరకు సంవత్సరములు తరబడిగా వారది చేయకుండిరి చూస్తున్నారా అయితే ఇదే ప్రత్యక్షత యొక్క గడియా చూశారా చూశారా పెళ్లి కుమార్తె వచ్చినప్పుడు బయలుపరచదయున్నది చివరి ముగింపు చివరి విషయాలు వచ్చున్నవి స్నేహితుడా అది అంతమునకు వచ్చుచున్నది నేను నమ్ముచున్నాను ఈ రాత్రి ఉన్నట్లుగానే ఈ రాత్రి జీవించాలనుకుంటున్నాను నేను సంసిద్ధంగా ఉంటాను చూశారా ఆయన ఈ రాత్రి రావచ్చును ఆయనను ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఆయన రాకపోవచ్చును ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో నాకు తెలియదు అయితే అది ఎప్పుడైనా ఈ రాత్రికి నా జీవితము ముగివచ్చును ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేనది చేసినది ఏకమయ్యున్నను ఏమయ్యున్నను ఆ గడియలో అది ముగియను నేనిక్కడ జీవించిన జీవితాన్ని బట్టి తీర్పులో నేనాయనను కలుసుకోవలసి ఉన్నది చెట్టు వాలిన మార్గాన్ని బట్టి ఆ మార్గాన అది పడుతుంది జ్ఞప్తించుకో నూనె కొనుటకు వారు వెళ్ళినప్పుడు ఓ ఒక్క నిమిషం ఆగు సహోదర బ్రహ్మం దాని గూర్చి నాకు తెలియదు అని అంటావు నూనె కొనుటకు వారు వెళ్ళినప్పుడు వారు తిరిగి వస్తారు పెళ్లి కుమార్తె వెళ్ళిపోయింది మరియు తలుపు వేయబడింది వారు తట్టి అన్నారు మమ్మల్ని లోనికి రాణియుడి మమ్మల్ని లోనికి రాణియుడి అయితే బయట అంధకారములో వారు ఉండిపోయారు అటువంటి పోలిక ఒకటి నీకు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు చూడు నోహు కాలంలో యేసు చెప్పినాడు దాని వివరణ చెయ్యి ఇప్పుడు నోహు కాలంలో ఓడలోనికి వారు వెళ్ళారు అయితే వారు న్యాయ తీర్పు కాలంలో అది క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తెకు పోలిక కాదు హానోకు పెళ్లి కుమార్తెకు పోలిక హానోకు నోవహు శ్రమకాలం గుండా వెళ్ళిపోయారు మరియు బాధ పడ్డాడు త్రాగుబోతు అయ్యాడు చనిపోయాడు అయితే హానోకు దేవునితో నడిచాడు ఐదు వందల సంవత్సరాలు సాక్ష్యము కలిగి ఉన్నాడు ఎత్తబడే విశ్వాసముతో అతడు దేవుని సంతోషపరిచాడు మంచిగా నడిచి ఆకాశం గుండా పోయి చివరకు మరణము చూడకుండా గృహానికి వెళ్ళిపోయాడు చనిపోలేదు కూడా అది ఒక పోలికగా సజీవులమై నిలిచిండు మనము ఆ నిద్రించిన పోలిక గల వారి కంటే చేరము నిలుపు చేయబడము మానవ వయస్సులో మానవ వయస్సున బట్టి నిద్రించిన వారు వెనుక వారు నిద్రించారు అయితే వారు చనిపోలేదు వారు నిద్రపోతున్నారు ఆమే వారు నిద్రించారు చనిపోలేదు కావలసిన ఒకే ఒకటి ఏదనగా వారిని మేల్కొల్పోవటానికి పెళ్లి కుమారుడు కావలసి ఉంది అవును మరియు సజీవులమై నిలచిండు మనము ముందుగా నిద్రించిన వారి కంటే చేరము ఏలైనగా దేవుని బూరం మృగును క్రీస్తునందు మృతులు మొదట లేతురు ఆ తర్వాత సజీవులమై బ్రతికిండు మనము వారితో కలిసి కొనిపోబడదుము ఆకాశ మండలమున ప్రభువును కలిసికుంటాము మిగిలిన మృతులు వెయ్యి సంవత్సరముల వరకు బ్రతకరు అక్కడే మీరు ఉన్నారు వారు శ్రమల గుండా శ్రమకాలం గుండా వెళ్ళారు అదేంటి హానోకు వలే నోవహు హానోకును గమనించాడు మీకు తెలుసా హానోకు అదృశ్యమైనప్పుడు న్యాయ తీర్పు సమీపంగా ఉందని అతనికి తెలిసేను 
అతడు వాడు చుట్టూ ఉండెను అయితే నోవహు పైకి పోలేదు అతడు చిన్న ముక్కను పైకెత్తి శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు మరణించుడి కొరకై శ్రమకాలం గుండా వెళ్ళాడు చూశారా అయితే నోవహు పయనించాడు ప్రభువును మధ్యాకాశంలో కలుసుకుంటానికి నిద్రించున్న వారితో పాటు పైకి ఎత్తబడుచున్న సంఘములకు పెళ్లి కుమార్తెకు ఒక పోలికగా హానోకు మరణమును రుచి చూచకుండా కొనిపోబడ్డాడు మిగతా సంఘము శ్రమకాలంలోకి వెళ్ళిపోయినది నేను దీన్ని ఇంకొకటిగా చేయలేను హానోకు ఎత్తబడ్డాడు మరణము లేదు ఇప్పుడు మన పాఠానికి వెళ్ళి కొంత మనము పట్టణం చేద్దాం నేను దాన్ని కొనసాగించితే ఇందులోకి ఈ ముద్రలోకి వెళ్ళలేము ఇప్పుడు గమనించు ఇప్పుడు తీసుకుందాము ఎందుకనగా ఒకవేళ రేపు రాత్రి లేక తరువాత రాత్రి అప్పుడప్పుడు బూరను తాకబోతున్నాం ఎందుకనగా ముద్రలు ఇప్పబడిన అదే సమయంలో బూర ఊదబడుతుంది అది ఒకటే సంఘకాలము తెరవబడును ఒకే విషయం చూసారా ఇప్పుడు బూర ఎల్లప్పుడూ యుద్ధాన్ని గుర్చి కానీ లేక లేదా రాజకీయ గందరగోళములు గుర్చి కానీ సూచించును బూర రాజకీయ కల్లోలమును కలుగు చేసి అది యుద్ధానికి కారణమవుతుంది రాజకీయ గందరగోళంలోకి నీ వెళితే ఇప్పుడు దాన్ని కలిగినట్లు ఆ పరిస్థితిని చూచినేలా యుద్ధము సమీపముగా ఉన్నది అయితే చూడు రాజ్యము ఇంకను సాతానుకు చెంది ఉన్నది ఇంకా ఈ భాగమునంతా తన హస్తాల్లో ఉంచుకొని ఉన్నది ఎందుకని అది క్రీస్తు ద్వారా విమోచించబడినది అయితే ఆయన రక్త సంబంధైన విమోచుకుని పనినే చేయుచున్నాడు ఆయనకు సంబంధించిన వారిని తీసుకుంటూ ఆఖరి పేరు ఆ గ్రంథంలో పెట్టు వరకు వారు ముందుగానే స్వీకరించి మరియు ముద్రించబడి ఉన్నారు మీరది గ్రహించారా అటు తర్వాత ఆయన తండ్రి సింహాసనం నుంచి వచ్చును ముందుకు నడుచుకుంటూ వచ్చి సింహాసనమందున్న దేవుని హస్తములో నుండి గ్రంథమును తీసుకుని తన హక్కును అడుగును ఆయన చేయు మొదటి విషయము ఆయన యొక్క వధువును పిలుచును అమెయిన్ తర్వాత ఆయన దేనిని తీసుకును ఆయన విరోధిని తీసుకుని అనగా సాతానును అతని బంధించి అతని వెంబడించిన అతని అనుచరులతో కలిపి అక్కడున్న అగ్నిలోనికి వేయును ఇప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకో అది రష్యా కాదు కాదు అంత్యక్రీస్తు మెత్తనివాడు ఎంత మెత్తనివాడు గమనించుడి అతడు తెలివైనవాడు అవునండి అలా పరిశుద్ధాత్మను తీసుకో జయించగలిగినది అదొక్కటే గమనించుడి బూరుడనగా అర్థం రాజకీయ కల్లోలములు యుద్ధములు మత్త ఇరవై నాలుగో ఏసు దాని గుర్చి మాట్లాడాడు ఆయన చెప్పాడు వారు యుద్ధముల గుర్చి యుద్ధ సమాచారముల గుర్చి విందురు చూశారా మార్గమంతట ఏసు అది చెప్పాడు గుర్తుంచుకోండి యుద్ధముల గుర్చి యుద్ధ సమాచారముల గుర్చి అంతవరకు అవి ఉండును ఇప్పుడు అది బూరలు ఊదబట్ట మనము బూరల యుద్ధకు వెళ్ళినప్పుడు మనమక్కడ వెనుకొక వెళ్ళి ఆ ఒక్కొక్క యుద్ధాన్ని తీసుకుని ఆ సంఘాలను అవి ఎలా వెంబడించినది అవి ఈ ముద్రలను వెంబడించినది చూపించదను యుద్ధములు యుద్ధ సమాచారములు అయితే బూర రాజకీయ ఆందోళనను సూచిస్తుంది ఇక్కడైతే ముద్రలు మత సంబంధమైన గందరగోళమును గందరగోళమును కలిగిస్తుంది చూశారా ఒక ముద్ర విప్పబడినది ఒక వర్తమానమును వెల్లడైనది అడు తర్వాత సంఘమును ఎల్లప్పుడూ కూడా ఎంతగానో తన సొంత రాజకీయ మార్గాల ఎందు మరియు ఇంకేమైనా వాటి వైభవులందు కలిసిపోయినవి ఆ యొక్క నిజమైన వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ఆ వర్తమానికుడు వెళ్ళిపోయి వాటిని ముక్కలుగా కదలించును అవును ముద్ర విప్పబడినప్పుడు అది మత సంబంధమైన గందరగోళము అక్కడ సంభవించినది అదే ఆ అవును వారందరూ సీఎంలో విశ్రమించరి సంఘమంతా స్థిరపడిరి మేము సాధించాం అని అనుకునేది ఇంగ్లాండు సంఘం వలె అంతా స్థిరమైంది కథలిక్ సంఘము అంతా స్థిరపడ్డారు తర్వాత లూతుర వచ్చాడు మత సంబంధమైన గందరగోళము మత సంబంధమైన గందరగోళము అవునండి నిజం 
సంగము జింగ్లీతో ముందుకు సాగెను జింగ్లీ నుండి పలు విధములుగా వచ్చి కాల్విన్ యుద్ధకు వచ్చినది మరియు కొంచెం కాలం తర్వాత ఆంగ్లికన్ సంఘం స్థిరపడినది అది విశ్రాంతి పొంది వెస్లీ వచ్చాడు అక్కడ మత సంబంధమైన గందరగోళములు అవును చూసారా అది ఎల్లప్పుడూ మత సంబంధమైన కల్లోలము చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ముద్ర కొంచెం భాగం చదువుదాము నేను దీనిని తీవలని ఉన్నాను అది చదువుదాం నేను మాట్లాడుచునే ఉన్నాను నేను మరియు ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ ఏడు ముద్రలో మొదటి దాన్ని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఏమి సంభవించినది ఒక ఉరువు వంటి స్వరమును నేను వింటిని ఎంతగా దానిపైన కొద్ది నిమిషాలు విశ్రమించాలనుకుంటున్నాను ఈ సంగతులు ఇరిన ప్రజలందరూ ప్రభు యొక్క ఆదరణకై ఎదురు చూస్తున్నవారు ఎంతో శ్రద్ధగా పట్టణము చేస్తారని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను మరియు టేపుల మీద కూడా ఇది మీరు ఆలోచించండి ఆ గొర్రె పిల్ల మొదటి ముద్ర ఇప్పగని మొదటి విషయం జరిగిందేమనగా ఒక ఉరుము ధ్వనించను ఇప్పుడు దానికి ఒక భావం ఉన్నది దానికి ఒక భావం ఉన్నది దానికి ఒక అర్థం ఉన్నది దానికి ఒక అర్థం ఉంది అర్థం లేకుండా ఏది జరగదు ఒక ఉరుము ఒక ఉరుము ఉరిమినది ఆ ఉరుము ఏమై ఉంటుంది అద్భుతం ఇప్పుడు కొంచెం భాగం చదువుదాము మత్తై తిప్పుదాము కాదు పరిశుద్ధ యోహాను తీద్దాం మొదట పరిశుద్ధ యోహాను ఒక్క నిమిషము అలాగే ఉంచుడి పరిశుద్ధ యోహాను పన్నెండవ అధ్యాయం పరిశుద్ధ యోహాను పన్నెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన నుండి ప్రారంభిద్దాం ఇక్కడ వినండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి అప్పుడు మీరు ఏమిటి ఇది అని ఆశ్చర్యపడరు అందుకు ఏసు వారితో తినను మనిషి కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది చూసారా నీవు కాలం యొక్క అంతములో ఉన్నావు అక్కడ ఆయన పరిచర్య ముగించబడుచున్నది చూసారా మనిషి కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది ఆయన యొక్క పెళ్లి కుమార్తె కొనిపోబడవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది దాన్ని గుర్చి ఏంటి గడియ వచ్చి ఉన్నది ఇక సమయం ఉండదు దూత ఒక పాదం భూమి మీదను మరి ఒక పాదం సముద్రం మీదను పెట్టుటకు సంక్షిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇంద్రధనస్సు ధరించుకొని ఉన్నాడు మరియు చెప్పుచున్నాడు ఇక సమయం ఉండదు కాని అని ఇంకా ఇది జరిగినప్పుడు సమయం ఇక ఉండదు అని ఆయన చేతులు పైకెత్తి మరియు ఒట్టు పెట్టుకుని చెప్పాడు ఎట్లు ఎట్లు సంఘానికది ఒక ధ్రువప్రతమై ఖచ్చితమై ఉన్నది మనిషి కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చి ఉన్నది గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిని ఎడలా అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చిని ఎడలా విస్తారముగా ఫలించును అని మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దాన్ని పోగొట్టుకునును ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్య జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకునును ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడలా నన్ను వెంబడింపవలను అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడు ఉండును ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడలా నా తండ్రి అతనిని ఘనపరచును ఇప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది సరే ఆయన మార్గము చివరికి వచ్చినందుకు నీకు కలవరము వచ్చినదని నీవు చెప్పవచ్చును ఒక గొప్ప ఆత్మ సంబంధమైన జరిగితే నిన్ను కలవరపరిస్తే అది నిన్ను ఏ విధముగా ఆలోచించినట్లు చేయను ఇప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది నేనేమందును తండ్రి ఈ గడియ తడిస్తించకుండా నన్ను తప్పించుము ఆయనను ఇందుకోసమే నేను ఈ గడియకు వచ్చి తిని తండ్రి నీ నామము మహింపరచుమని చెప్పెను అంతటా నేను దాన్ని మహింపరచుతిని మరలా మహింపరతను అని ఒక శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చెను కాబట్టి అక్కడ నిల్చుండి వినిన జనసమూహము ఊరేమెను అనేది అటు తర్వాత గుర్రపిల్ల గ్రంథము తీసుకుని మొదటి ముద్రను ఇప్పగా నిత్య సింహాసనం పైన ఆయన కూర్చుని దేవుడు మాట్లాడాడు ఆ ముద్ర ఏమై ఉన్నదో చెప్పుటకు బయలుపరచుటకు అయితే యోహాను ఎదుట అది పెట్టబడినప్పుడు అది ఒక సూచన అది యోహాను చూచినప్పుడు అది ఇంకా మర్మము ఎందుకని అది అప్పటికి బయలుపరచబడలేదు అంత్యకాలము అని ఆయన ఇక్కడ చెప్పు వరకు 
అది బయలుపరచబడదు అయితే అది సూచనగా వచ్చినది ఉరిమినప్పుడు గుర్తుంచుకోండి ఉరుము యొక్క పెద్ద చప్పట్లు కొట్టు శబ్దము అది దేవుని యొక్క స్వరము అందువలనే బైబిల్ గ్రంథము చెప్పుచున్నది ఒక ఉరుము యొక్క ధ్వని అని వారు దానిని ఉరుము అనుకునేది అయితే అది దేవుడు దానిని ఆయన గ్రహించను ఎందుకనగా అది ఆయనకు బయలుపరచబడెను చూసారా అది యొక్క ఉరుము మరియు గమనించుడి మొదటి ముద్ర ఇప్పబడినది మొదటి ముద్ర అది సూచన రూపంలో ఇప్పబడినప్పుడు అది ఉరిమినది వాస్తవమైన అది విప్పబడినప్పుడు అది ఏమైనను గొర్రె పిల్ల ముద్రను తాకిన వెంటనే అది ఉరిమెను అదేది బయలుపరచినది అదంతా కాదు మొదట అది దేవునితో ఉన్నది తరువాత అది సూచనలో ఉన్నది తరువాత అది బయలుపరచబడినది మూడు విషయాలు అది సింహాసనం నుండి వచ్చుచున్నది మొదటిగా అది కనబడలేదు వినబడలేదు లేక ఏమీ లేదు అది ముద్రించబడి ఉన్నది గొర్రెపిల్ల రక్తము వెలను చెల్లించినది ఆయన అది పలికినప్పుడు అది ఉరిమినది మరియు ఆయన అది చేసినప్పుడు తెల్లని గుర్రం మీద స్వాలు చేయువాడు ఒకడు బయలుదేరాడు అది ఇంకా ఒక సూచనగా ఉండెను ఇప్పుడు గమనించు కనవర్ దినమున అది తెలియబడునని ఆయన చెప్పిన్నాడు అయితే అది సంఘము గుర్తుగా వచ్చును సంఘమా నీవు అర్థం చేసుకున్నావా అది సంఘం గుర్తుగా వచ్చుచున్నది ఒక ముద్ర ఉన్నదని వారు తెలుసుకున్నట్లుగా అయితే అది ఏమైనది ఇంకా వారికి తెలియదు ఎందుకంటే అది ఒక తెల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు ఈ అసలైన ముద్ర ఇప్పబడినప్పుడు కడవరి దినం మాత్రమే బయలుపరచబడును ఎవరికి ఇప్పబడును క్రీస్తుకు కాదు అయితే సంఘానికి ఎప్పుడు గమనించుడి ఓహో మాయ్ అది నన్ను వణికింపచేస్తుంది సంఘం నిజంగా అది అర్థం చేసుకుంటుందని నా భావం ఏదో ప్రజలైన మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నిరీక్షిస్తున్నాను నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి కుమార్తె అని పిలవబోతున్నాను చూసారా అది మీరు అర్థం చేసుకుంటారని స్వరము ఉరుము స్వరము ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది ఒక విజ్ఞాపనకర్తగా ఉండి గొర్రె పిల్ల ఎక్కడ సింహాసనమును విడిచిపెట్టునో అక్కడి నుండి ఆయన ఇక్కడ తన స్థానమును మరియు తన హక్కులను స్వీకరించుటకు నిలబడి ఉన్నాడు అయితే ఉరుము సింహాశ్రమలో నుండి ఉరిమినది గొర్రెపిల్ల ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నది ఉరుము గొర్రెపిల్ల విడిచిన స్థలము నుండి వచ్చినది ఆయన యొక్క సొంత సింహాశ్రమను తీసుకుంటకు తండ్రి సింహాశ్రమును విడిచను మహిమ కలుగును కాక స్నేహితులారా ఇది పోగొట్టుకోవద్దు క్రైస్తవులుగా మనకందరికి తెలుసు దేవుడు క్రీస్తును లేపి దావిదు సింహాసనపైన కూర్చుండబెట్టి ఆయనకు ఇక్కడ భూమి పైన నిశ్చరాజ్యం ఇచ్చినని దేవుడు దావిదుకు వాగ్దానం చేశాడని మనందరికీ తెలుసు అది ఆయన చేశాడు యేసు చెప్పి ఉన్నాడు నేను జయించి నా తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చున్న ప్రకారము అంత్యక్రీస్తును లోకములో ఉన్నదానంత జయించిన వారిని నాతో కలిసి నా సింహాసనం పైన కూర్చుండును అని అవునా ఒక దినాన తండ్రి సింహాసనం నుండి ఆయన లేచును ఆయన స్వంత సింహాసనం స్వీకరించుడకు వెళ్ళును ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రజలను పిలుచుటకు ఆయన వచ్చుచున్నాడు వారిని ఎలాగో తీసుకోబోతున్నాడు ఆయన యొక్క చేతిలో విమోచన గంధం ముందుగానే ఉండి ఉన్నది మహిమ కలుగును కాక ఒక పాట పాడాలని నేను భావిస్తున్నాను నిరంతరము ఆయన ప్రక్కనుండుటకు గొర్రె పిల్ల ఆయన పెళ్లి కుమార్తెను త్వరగా తీసుకునును పరలోక సైన్య సమూహమంతయు అది గమనించుటకు కూడుకునును ఓహో అది మహిమకర దృశ్యము మచ్చలేని తెలుపుదనముతో పరిశుద్ధులందరూ ఏసుతో మనము నిత్యము విందాలగించదము ఓహో మాయ్ పరలోక స్థలములో ఇప్పుడు కూర్చున్నట్లు కూర్చి మాట్లాడు అదెట్లు ఉండునో కదా మనము ఈ విధంగా భావించితే ఎత్తబడుట రాకముందే మనం ఇప్పుడున్న ఈ స్థితిలోనే భూమి మీద ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటే గోడల చుట్టూ అనుకుని వర్షములో నిలబడి ఇది వినటానికి ఆయన అక్కడ కూర్చుని ఉండగా అది ఏమౌను అది మహిమకరమైన సమయము ఓ ఆయన కుమారుడు తండ్రి యొక్క సింహాసనం విడిచివచ్చి ఆయన దావిది యొక్క కుమారుడు 
అప్పుడు ఆయన చేయనని ఇస్రాయల్ను తలంచినది అదే సురోఫెనికయ్య స్త్రీ చెప్పినది జ్ఞప్తించుకోండి దావిద కుమారుడా గుడ్డి భర్తమయ్యను జ్ఞప్తించుకోండి దావిద కుమారుడా అని అన్నాడు ఆ ప్రణాళిక ఏమై ఉన్నదో ఏసు ఎదిగిన వాడాయను ఆయనను వారికి తెలియదు వారు ఆయన బలవంతం చేసి సింహాసనం తీసుకునేవాళ్ళని ప్రయత్నించారు చివరికి పిలాతు ఆయనను అడిగాడు అయితే ఆయన అన్నాడు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనదైతే అలాటప్పుడు నా ప్రజలు పోరాడుదురు నా రాజ్యము పైనున్నది అయితే ఆయన చెప్పాడు మీరు ప్రార్థించినప్పుడు నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక పరలోకముందు ఎలాగో అలాగో నీ చిత్తం భూమి మీద జరుగునుగాక ఆమెన్ అని ప్రార్థించుడి ఈ గంభీరమైన విషయము ఎంత మహిమ గలది ఆయన సొంత సింహాసనం తీసుకుంటానికి తండ్రి సింహాసనమును విడిచిపెట్టుట ఆయన సొంత సింహాసనమును అడుగుటకు ఆయన విమోచించిన ప్రజలను అడుగుటకు ఆయన యొక్క విజ్ఞాపన పని నుండి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చుచున్నాడు సింహాశ్రమం నుండి వచ్చుటకు అది కారణమవుతుంది అటు తర్వాత సింహమును పోలిన జీవి వచ్చి చూడుము అని యోహాంతో చెప్పను గమనించుడి దీన్ని మీరు చదువుచున్నారా ముద్రలో ఒకటి మరియు అది ఆ నాలుగు జీవుల్లో ఒకటి ఉరువు వంటి స్వరముతో జీవులనగా ఏంటో మీకు తెలుసా వాటిని మనము తీసుకున్నాము ఒకటి సింహమును పోలినది ఒకటి దూరను పోలినది మరియు ఒకటి మనిషిని పోలినది మరియు ఒకటి పక్షిరాజును పోలినది గమనించు నాలుగు గుర్రపు స్వారీ చేయివారు వచ్చిపో వరకు ప్రతిసారి వ్యత్యాసకరమైన జీవి నాలుగు జీవులు మరియు నలుగురు గుర్రపు స్వారీ చేయివారు గమనించుడి ఆ జీవుల్లో ఒకటి ప్రకటించను మత్తయి మార్కు మార్కు లూక మరియు యోహాను మనం వెనుకకు వెళ్ళి ఏది మత్తయి ఏది మార్కు ఏది యోహాను ఒక్కటి ఎట్టు వెళ్ళినది ఏమిటని రుజువు చేద్దాం జీవులలో ఒకటి రమ్మని చెప్పగా చూడుమని ఉరుము యొక్క శబ్దమును అతడు విన్నాడు మరియు జీవుల్లో ఒకటి ఇప్పుడు వచ్చి చూడుము అని అనెను మరి ఒక మాటల్లో గొర్రెపిల యొక్క నిలబడి ఉండగా అది జరుగుట యోహాను నిలబడి గమనిస్తున్నాడు సింహాసనము నుండి గొర్రెపిల్ల లేచి వచ్చాడు వధింపబడినట్లుండిన రక్తము చుట్టూ ఉండెను యోగ్యుడిగా కనబడినవాడు ఆయన మరియు ఆయన సమీపించి గ్రంథమును తీసుకున్నప్పటికీ ప్రతిదీ కూడా అరుపులు కేకలతో ఆనందంగా ఉన్నారు చూశారా ఎందుకనగా విమోచించబడుటకు వెలా చెల్లించబడుటను వారి ఎదిగి ఉండిరి ఆయన తన సొంత వారిని అడుగుటకు వచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన గ్రంథాన్ని తీసుకున్నాడు అక్కడి యోహాను ఎదురు నిలబడ్డాడు మరియు దానిని వెనుకకు లాగి ముద్రను విప్పాడు ముద్రను కిందికి లాగాడు ఆయన ముద్రను కిందికి లాగినప్పుడు ఆ స్థలమంతటిలో ఉరుము ధ్వనించను ఉరుము ధ్వనించినప్పుడు ఉరుము గర్జించినప్పుడు యోహాను గాలులు ఎగిరి ఉన్ననంతకు ఎలాంటి సందేహమూ లేదు అటు తర్వాత నాలుగు జీవుల్లో ఒకటి చెప్పెను అదేమైనది వచ్చి చూడుము క్రింద ఏమి బయలుపరచబడినదో ఇప్పుడు వచ్చి చూడుము ఓ మాయ్ యోహాను నీవు చూచినది వ్రాయి కాబట్టి అది ఏమైంది చూచుడుకు యోహాను చూచుడుకు వెళ్ళాడు ఉరుము ఏమని చెప్పినది చూచుడుకు యోహాను వెళ్ళాడు అప్పుడు ఆ జీవి యోహానుతో చెప్పినది వచ్చి చూడు మొదటి ముద్ర కిందనున్న మర్మము ఏమై ఉన్నది ఉరుము సృష్టికర్త యొక్క స్వరము పెద్దగా గర్జించను ఇప్పుడు అక్కడ ఏమి ఉన్నదని అతడు ఎరుగవలసి ఉండెను చూశారా ఓహో మాయ్ అయితే ఇప్పుడు ఆలోచించి దీన్ని అతడు వ్రాశాడు అయితే ఆ మిగతా ఏడు ఉరుములు అతడు వ్రాయుటకు మొదలు పెట్టగా దాన్ని వ్రాయవద్దు అని ఆయన చెప్పాడు అతడు చూచిన ప్రతిదీ వ్రాయుటకు అతడు ఆజ్ఞ పొందాడు అయితే ప్రకటన పదిలో పలకబడిన ఈ ఏడు ఉరుములు గుర్చైతే ఆయన చెప్పాడు వాటిని వ్రాయవద్దని అని అన్నాడు అవి మర్మములు అవి ఏమై ఉన్నది మనకు ఇంతవరకు తెలియదు 
అయితే నా భావం అవి వెంటనే బయలుపరచబడును అది అలాగైతే ఆ ఎత్తబడే కృపకు విశ్వాసమును అది అనుగ్రహించును ఆ సంఘము కదిలింపబడుటకు అవునా మనము ప్రతి కార్యము నుండి మనమెరిగిన అన్ని కార్యాల నుండి కదలవెలుచున్నాము ప్రతిది మనము గమనించాము మనము దేవుని యొక్క మర్మములో చూశాము కడవర్ దినముల్లో పెళ్లి కుమార్తె యొక్క కూడిక యొక్క గొప్ప కల యొక్క కాన్పించుట మనము చూశాము అయితే అయినప్పటికీ మన్నను మనముగా వెలిగించుకోలేనిది అక్కడ ఒకటి ఉన్నది ఇంకా ఏదో ఒకటి ఉన్నది నేను ఊహిస్తున్నాను ఈ మర్మములు వచ్చుట మొదలుపెట్టగనే దేవుడు అన్నాడు దానిప్పుడు పట్టుకో ఒక్క నిమిషం ఆగు ఆ దినమున దానిని నేను బయలుపరచదను యోహాను అది వ్రాయవద్దు ఎందుకనగా దాని మీద వారు అభ్యంతర పడతారు అది అలాగే పోనిమ్ము చూసారా అయితే అది ఎప్పుడు బయలుపరచబడవలసి ఉన్నదో అప్పుడే నేను దాన్ని బయలుపరచదను దేని కొరకు వారు ధ్వనించలేదు జ్ఞప్తించుకోండి చిన్న శిరా చుక్కవలి ప్రతిదీ ఒక ఉద్దేశం కొరకు ప్రతిదీ ఒక కారణము కొరకు అయితే గమనించండి సృష్టికర్త గర్జించను అతడు ఆ స్వరం విన్నాడు చూచురుకు వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఇప్పుడు గొర్రె పిల్ల యోహానుకు సంఘం యొక్క సూచనలో సంఘము తెలుసుకుంటూ చూపెను ఏమి వ్రాయవలను ఆయన అతనికి చూపెను అన్నాడు అది ఏమై ఉన్నదని ఇప్పుడు ఇది చెప్పవద్దు యోహాను క్రిందకు వెళ్ళి ఇది ఏమై ఉన్నదని ఈ ఏడవ ముద్ర క్రింద ఏమున్నదని చెప్పవద్దు క్రిందకు వెళ్ళి చెప్పవద్దు ఎందుకనగా అది యోహానుకు నేను చెప్పినట్లయితే యుగ యుగముల్లో ఉన్న సమస్త ప్రణాళిక పగిలిపోవును అది రహస్యం చూసారా ఆయన ఆయన యొక్క రాకడను ఆయన చెప్పాడు నేను ఎప్పుడు వచ్చేదనో ఎవరికీ తెలియదు నేను వచ్చుచున్నాను చూసారా అంతే అది ఎప్పటికీ అది ఎప్పుడని తెలుసుకొనుట నా పని కాదు నేను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను చూసారా కాబట్టి అతడు చెప్పాడు యోహాను వెళ్ళాడు అతను అనుకున్నాడు ఇప్పుడు దానిని చూడబోతున్నాను యోహాను వెళ్ళినప్పుడు అతడు ఏమి చేశాడు అతడు ఏమి చేయవలసి ఉండెను సంఘ కాలానికి అతడిది వ్రాయవలసి ఉండెను అదే అతడు చేయవలసి ఉండెను సంఘ కాలాలకు అతడు అది వ్రాయవలసి ఉండెను ఆ ఏడు సువర్ణ దీపస్తంభములు నీవు ఆరంభములో చూచిన దాన్ని వ్రాయుము ఈ సంఘానికి వ్రాసిన వారికి చెప్పు ఒక ఉరుము యొక్క ఉరుము ఉరిమెను అది దేవుని యొక్క స్వరమని యోహాను ఎరుగును తర్వాత సింహము పోలిన జీవి చెప్పెను అది ఏమై ఉంది వచ్చి చూడు ఇప్పుడు యోహాను అతడేమి చూడబోతున్నాడో చూచి తన కలముతో వ్రాయటకు వెళ్ళిపోయాడు అతడేమైంది ఖచ్చితంగా అతడు చూడలేదు అతడు అది అర్థం చేసుకోలేదు అయితే అతడు చూచినది ఏదనగా ఒక సమయము కోసము సంఘము కొరకు దేవుడు ఏది పంపిణినో అది అతడు చూశాడు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన చేస్తాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ చేస్తాడు దాన్ని విశుద్ధపరిచే సమయం అప్పుడు ఆయన దాన్ని విశుద్ధపరుస్తాడు అయితే అప్పుడు ఆయన దాన్ని విశుద్ధపరచలేదు ఎందుకని ఎందుకనగా ఆఖరి కాలం వరకు మరుగుగా ఆయన దాన్ని ఉంచబోతున్నాడు మరియు ఏడవ దూత వర్తమానం ఊదునప్పుడు ఈ మర్మములు పురోగగును బయలుపరచబడును చూశారా అది విశుద్ధపరచబడలేదు అయితే యోహాను ఏమి చూశాడో అతడు చూశాడు స్వారిచేయవాడు దానిపై కూర్చుండి ఒక తెల్లని గుర్రం బయలు వెళ్ళను కాబట్టి దానినే అతడు వ్రాసాడు వచ్చి చూడుము అది అతడు చెప్పాడు కాబట్టి యోహాను తాను చూడగలిగినది చూచి సంఘమునకు వ్రాయుటకు అతడు అలాగు చేసినప్పుడు అతను అది చూశాడు ఒక తెల్లని గుర్రం మరియు దాని మీద కూర్చున్నవాడు విల్లు పట్టుకొని ఉండెను మరియు జయించుడుకు బయలు వెళ్ళెను జయించుడుకు మరియు అతడు ఒక కిరీటము అతనికి ఇయ్యబడెను అది యోహాను చూచినది కాబట్టి అదంతా అతడు వ్రాసాడు ఇప్పుడు చూడుడి అది సూచనగా ఉన్నది ఆ విధముగానే సంఘము దాన్ని స్వీకరించినది అయితే కడవరి దినమున ఆయన దాన్ని బయలుపరచదనని 
అది ఏమై ఉన్నది చూపించదనని వాగ్దానం చేశాడు అర్థం చేసుకోవటానికి మనకు సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు సంఘకాలాలు అయితే ఈ ఆకులు సంఘకాలం యొక్క ఏడవ వర్తమానము వరకు అది సంపూర్తిగా తెలియబడదు ఈ ఏడవ సంఘకాలం యొక్క వర్తమానికుని మీరు గమనిస్తే మిగతా వారు చేసినట్లుగా అతడు సంఘర్శాఖను స్థాపించడు జ్ఞప్తించుకోండి అతడు స్థాపించుకునేడలా లేదు మీరు కనుగొంటే అతడు దానికి వ్యతిరేక్తము ఏలియా దానికి వ్యతిరేక్తమా ఖచ్చితంగా అతడు అలాగే ఉండెను ఏలియా ఆత్మతోనున్న యోహాను దానికి వ్యతిరేక్తమా ఏలియా తనపైన ఎలాంటి ఆత్మను కలిగి ఉండెను అతని గురించి ఎక్కువగా ఎవరికీ తెలియదు అతడు కేవలము మానవుడు అయితే అతడు ప్రవక్త అతడు ద్వేషించబడ్డాడు అతడు ఏ కాలంలో వచ్చాడు ఇస్రాయేల్ లోకంలో కలిసిపోయి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు వచ్చిన కాలం అతడెక్కడ ఉన్నాడు మరియు అతడు స్త్రీ దేశకుడు అవునండి అతడు అలాంటి వాడే అతడు అడవులను ప్రేమించాడు అది అతని యొక్క స్వభావము అడు తర్వాత ఈ యోహాను అదే ఆత్మను తనపై కలిగిండినని ఆ ప్రజలు ఎరుగు ఉండవలసి ఉండెను గత రాత్రి నేను చెప్పినట్లు ఆడంబరంగా దుస్తులు ధరించలేదు వారు పిల్లలను ముద్దాడుచు మరియు పెండ్లు చేయచు మరియు సమాధి కార్యక్రమంలో మొదలుగు వాటితో నిమగ్నమై ఉండేది అయితే ఈ మనిషి అరణ్యవాసిగా వచ్చాడు అతడు ఏమై ఉండెను అతడు అడవులను ప్రేమించను ఇంకొకటి అతడు చేశాడు సంఘ శాఖలను అతను ద్వేషించాడు అతడు చెప్పాడు మేము దీనికి సంబంధించిన వారము దానికి సంబంధించిన వారము అని చెప్పవద్దు ఇలానగా నేను మీకు చెప్తున్నాను దేవుడు ఈ రాళ్ల వలన అబ్రహాముకు పిల్లలు పుట్టించగలడు అతడు రాజీపడేవాడు కాదు వారు అన్నారు గాలికి కదలాడు రెళ్లును చూడ వెళ్ళితిరా యోహాను కాదు కాదండి ఇంకా అతడు ఏమి చేశాడు ఎజిబెల్తో చెప్పిన ఏలియా వలె హేరోదీతో చెప్పాడు నేరుగా హేరోదు ముఖం ఎద్దుకు వెళ్ళి చెప్పాడు ఆమెను ఉంచుకునుట నీకు న్యాయం కాదు అందుకొరకు అతని తలను నరికి వేసినది అవునా ఎలిషా కొరకు ఆమె ప్రయత్నించినది ఎజబెల్లోనున్న అదే ఆత్మ ఆ స్త్రీలో ఉండెను ఎజబెల్లో ఉన్న అదే ఈరోజు సంఘంలో ఉన్నది అదే విషయం ఇప్పుడు అది గమనించుడి ఎటువంటి గొప్ప పాఠాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము మరియు ఆ ప్రజలు ఎరిగినట్లుగా కాన్పిస్తున్నాడు యోహాను అక్కడ నిలబడి అది ఎలీష ఆత్మని వారు ఎరుగునట్లుగా ఆ ప్రజల ఎల్ల కేకలు పెడుతున్నాడు వారు అది అర్థం చేసుకోవలసి ఉన్నది అది ఏమై ఉండెనో అది అతడే లేఖన ప్రకారంగా సంఘ కాలాల గుండా ఆ ఆత్మ తిరిగి వచ్చు వాగ్దానమును అంత్యకాలములకు ముందు కనుగొంటున్నాము అది నిజం ఇక్కడి గమనించు దాని యొక్క స్వభావాన్ని గమనించు లూతర్ మరియు వెస్లీ మరియు మిగతా వారందరూ చెప్పినట్టు చేసినట్టుగా మరి ఒక సంఘకాలాన్ని అతడు ప్రారంభించలేదు ఇంకొక సంఘాన్ని అతడు స్థాపించడు ఎందుకనగా ప్రారంభించడానికి ఇక సంఘకాలాలు లేవు చూశారా ఇక మరి ఉండవు కాబట్టి దానికి అతడు వ్యతిరేక్తమై ఉండాలి ఎందుకనగా అతని ఆత్మ ఖచ్చితంగా వెనుకనున్న అదే ఆత్మ వలె ఉండును గత రాత్రి నేను చెప్పినట్లుగా దేవుడు దాన్ని మూడు వేరు వేరు విధములుగా వినియోగించుకోవటానికి ఇష్టమాయను అది ఆయన సంఖ్య మూడు రెండు కాదు మూడు అది రెండు సార్లు వినియోగించబడినది ఇప్పుడు ఆయన దీనిని తిరిగి వినియోగించబోతున్నాడు ఆయన అలాగూ చెప్పాడు అది వాగ్దానం చేశాడు ఇప్పుడు గమనించు అతడు చేసినప్పుడు అతడు సంఘ శాఖను ప్రారంభించట్లేదు ఎందుకనగా లౌతిక సంఘ కాలము చివరి కాలము వర్తమానికుడు అనగా ఏడవ సంఘ కాలానికి ఏడవ దూత ఏడవ వర్తమానికుడు పరిశుద్ధాత్మ వలన ఈ అన్ని మరోమైన విషయాలను బయలుపరచబోతున్నవాడు గత రాత్రి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు మీ చేయి చూపండి అలాగైతే అది నేను చదవనవసరం లేదనుకుంటాను అది ఎక్కడ ఉన్నదో అది మీకు తెలుసు పదేవధ్యాయం చూసారా మంచిది పడిపోయిన సంఘకాలంలో వాటిని దిద్దుబాటు చేయుటకు 
సంస్కర్తలు వచ్చారు ఆ తర్వాత సంస్కర్తలు వచ్చి అది ఎక్కడి ఉన్నదో అటు స్థితి నుండి సంఘకాలాన్ని దిద్దుబాటు చేసి లోకములోకి వెళ్ళిపోయేది తర్వాత వారు కొత్త సంఘకాలాన్ని ప్రారంభించారు వారు ఎల్లప్పుడూ అదే చేశారు ఎల్లప్పుడూ ఇప్పుడు మనం అది చూశాము చూశారా మరో మాటల్లో ఇక్కడ కేథలిక్ సంఘకాలం ఉన్నది రోమన్ కేథలిక్ సంఘం యొక్క ఆ వెంబడి లూతరు వచ్చాడు సంస్కర్త అతడు సంస్కర్తగా పిలువబడ్డాడు అతడు ఏం చేశాడు అతడు ప్రారంభించి ఎదిరించాడు అతడే చేసి సంఘమును ఎదిరించాడు మొదటిగా అతడు ఏమి చేశాడో తెలుసా దేనినైతే అతడు ఎదిరించాడో దానినే కట్టాడు ఇంకో సంఘమును అటు తర్వాత వారు మరొక సంఘకాలాన్ని కలిగి ఉండేది తర్వాత మొదటి విషయం ఏంటంటే సంఘకాలము గందరగోళంలోనికి ఉన్నది ఇంకొక సంస్కర్త జాన్వెస్లి వచ్చాడు చూశారా మరొక సంఘకాలమును కట్టాడు నా భావం ఏదో అర్థమైందా మరొక సంఘకాలమును కట్టబడేను వారందరూ సంస్కర్తలే గమనించు చివరి సంఘ కాలం యొక్క ఈ చివరి వర్తమానము సంస్కర్త కాదు అతడు ఒక ప్రవక్త సంస్కర్త కాదు ఒక సంఘకాలాన్ని స్థాపించిన ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడో నాకు చూపించు అతడు సంస్కర్త కాదు అతడు ప్రవక్త మిగతా వారు సంస్కర్తలు అయితే ప్రవక్తలు కాదు వారైనట్లయితే ప్రభు వాక్యము ప్రవక్త యొక్కకు వచ్చును ఆ కాదము చేత తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మక బాప్తిస్మమును కొనసాగించారు మిగతావన్నీ చేశారు కారణం వారు సంస్కర్తలు ప్రవక్తలు కాదు అయితే ఆయనను వారు దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రజలు వారు జీవించు దినం యొక్క అక్కర్ను వారు చూశారు దేవుడు వారిని అభిషేకించాడు వారు అక్కడకు పంపబడ్డారు వాటిని ముక్కల ముక్కలుగా చేశారు అయితే దేవుని యొక్క నిర్ణయిన వాక్యము వారి ఎందుకు రాలేదు ఎందుకనగా వారు ప్రభక్తులు కాదు వారు దిద్దుబాటు కర్తలు అయితే కడవర్ దినంలో దేవుని యొక్క మర్మములు తీసుకుంటానికి అది వెనుకకు తెచ్చుడుకు ప్రవక్త ఉండవలసి ఉండెను ఎందుకనక మర్మములు ప్రవక్తల ద్వారానే తెలియబడును కాబట్టి ఇతడు రావలసి వచ్చను నా భావమేదో అర్థమైందా అతడు సంస్కర్త కాలేడు అతడు ప్రవక్త అయి ఉండవలసి ఉండేనే ఎందుకనగా వరము కలిగిన వాడై ఉండు వాక్యమును పట్టుకును వాడై ఉండవలసి ఉండెను ఎప్పుడు అక్కడ ఒక తప్పు ఉన్నదని ఆ సంస్కర్తలకు తెలుసు ఆ రొట్టె క్రీస్తు శరీరము కాదని లూతులకు తెలుసు కాబట్టి అతడు బోధించాడు నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించను అది అతని యొక్క వర్తమానం జాన్వెస్లీ వచ్చినప్పుడు శుద్ధీకరణ ఉన్నదని అతను చూశాడు అది అతని యొక్క వర్తమానం చూశారా పెంతికోస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ తదితర వర్తమానము తెచ్చారు అయితే కడవర్ దినములలో ఈ చివరి కాలంలో వర్తమానికుడు ఎటువంటి సంస్కరణలను ప్రారంభించడు అయితే ఆ సంస్కర్తలు ఆ సంస్కరణ కర్తలు వదిలిపెట్టిన అన్ని మర్మములన్నీ తీసుకుని వాటిని ఏకము చేసి వాటిని ప్రజలకు విశ్రపరచును నేను మరలా వాటిని చదవనివ్వండి అది నాకు చాలా బాగున్నది నేనది చదువుటకు ఇష్టపడుతున్నాను బలిష్ఠుడైన వేరొక దూత పరలోకం నుండి దిగివచ్చుట చూచితని మేఘము ధరించుకుని ఉండెను ఆయన శిరస్సు మీద ఇంద్రధనస్సు ఉండెను ఆయన ముఖము సూర్యబింబం వలె ఆయన పాదములు అగ్ని స్తంభముల వలెను ఉండెను ఇప్పుడు ఒకే దాని మనము చూశాము అది క్రీస్తు క్రీస్తు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంఘానికి వర్తమానికుడని మనకు తెలుసు సరే ఆయన అగ్నిస్తంభం అని నిబంధన దూతయని తదితరంగా పిలువబడుచున్నాడు మరియు ఆయన చేతిలో ఇవ్వబడి ఉన్న ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండెను ఇప్పుడు ఇక్కడ ముద్రలో ఇవ్వబడి ఉన్నవి మనము ఇప్పుడు వాటిని విప్పుచున్నాము అయితే దీనిని విషయము తెరవబడినది ఆయన తన కురిపాదము సముద్రం మీదను ఎడమ భూమి మీదను మూపి సింహము గర్జించినట్లు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించను ఆయన ఆర్భటించినప్పుడు 
ఏడుగురుములు వాటి వాటి శబ్దములు పలికెను మాయ్ సంపూర్తి ఆ ఏడుగురుములు పలికినప్పుడు నేను యోహాను వ్రాయబోచుండగా ఏంటి వ్రాయబోచున్నది వారు చెప్పినది ఏంటి ఏడుగురుములు పలికిన సంగతులు ఏడుగురుములు పలికిన సంగతులకు ముద్ర వేయము వాటిని వ్రాయవద్దని పరలోకము నుండి దేవుడు ఒక స్వరం పలుకుటి వింటిని వాటిని వ్రాయవద్దు సుషర మరియు సముద్రం మీదను నిలుచుండగా నేను చూచిన ఆ దూత తన చేతులు ఆకాశం తట్టు ఎత్తి పరలోకంలో అందులో ఉన్నవాటిని భూమిని అందులో ఉన్నవాటిని సముద్రమును అందులో ఉన్నవాటిని సృష్టించి యుగ యుగములు జీవించుచున్న వాని తోడు ఒట్టుబెట్టుకొని ఇక ఆలస్యముండదు కాని గమనించు ఇప్పుడు ఇది మరచిపోవద్దు మనం ముందుకు వెళ్ళుకున్నది అయితే ఏడవ దూత పలుకు దినములలో ఆ ఆఖరి దూత భూ సంబంధమైన దూత ఈ దూత పరలోకం నుండి దిగివచ్చాడు అది ఆయన కాదు ఆయన పరలోకం నుండి వచ్చను అయితే ఆయన ఇక్కడ ఏడవ దూత స్వరమును గుర్చి మాట్లాడుతున్నాడు అది ఒక దూత అర్థం ఒక వర్తమానికుడు అది ఎవరికైనా తెలుసు మరియు సంఘ కాలానికి వర్తమానికుడు ఏడవ దూత పలుకు దినములలో అతడు బూర ఓదబోబుచుండగా దేవుడు తన దాసులకు ప్రవక్తలకు తెలిపిన సువార్త ప్రకారము దేవుని మర్మము ఏడు ముద్రలు మొత్తము మర్మమంతా సమాప్తమగును సమస్త మర్మము తెరవబడినది అదే ఆ దూత యొక్క పరిచర్య చూసారా ఎంతో సాధారణం ప్రజలు దానికి పైగా దాటిపోతున్నారు ఆయనను అది సంపూర్తిగా నిరూపించబడును అది సంపూర్తిగా తెలియపరచబడును అవునా దానిని చూడాలని కోరిన ప్రతి ఒక్కరూ అది చూడగలరు అవునా అవునది నిజం అయితే ఏసు చెప్పాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు మీరు కనులుండి చూడరు ఎర్షియా చెప్పాడు మీరు అలాగని అవునా మీకు చెవులున్నవి మీరు వినరు ఇప్పుడు కనుక అది చూద్దాం అది నాకు భయాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ గడియాన వైపునకు నేను వెనుకకు చూచి అది పది గంటలు అనుకున్నాను అయితే అది ఇంకా తొమ్మిది కూడా కాలేదు అవునా మంచిది ఇప్పుడు అది తీసుకుందాం గమనించండి నేను ఇది ప్రేమిస్తున్నాను ఇతరులు సంస్కర్తలు అయితే దేవుని యొక్క గొప్ప దైవజనులయుండి దినం యొక్క అవసరతను ఎరిగి సంస్కరణను తెచ్చారు అయితే ప్రేరణ పది చెప్తుంది అతని యొక్క వర్తమానములు బయలుపరచుట దిద్దుబాటు చేయుటి కాదు మర్మములు బయలుపరచుట మర్మములు బయలుపరచుట అయితే అది మనుషుల్లో వాక్యం ఉండుట హెబ్రి నాలుగు చెప్తుంది దేవుని వాక్యం సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మల కీళ్లను మూలుగును విభజించున మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలు శోధించుచున్నది చూశారా ఈ మనుషుడు సంస్కర్త కాదు అతడు ఒక బయలుపరచువాడు దేనిని బయలుపరచును దేవుని యొక్క మర్మములను ఎక్కడా సంఘములు బిగుసుకుపోయిన సమయమున దేవుని యొక్క వాక్యముతో అతడు వచ్చి విషయాన్ని బయలుపరచును ఎందుకనగా అతడు పిల్లల విశ్వాసమును తండ్రుల వైపునకు తిప్పును అస్సలైన బైబిల్ విశ్వాసము ఏడవ దూత ద్వారా పునరుద్ధరణ చేయబడును హో ఇప్పుడు ఎంతగా దీనిని ప్రేమించవలను ముద్రల యొక్క మర్మములన్నీ సమస్కర్తలు వాటిని సంపూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు అవునా ఒక్క నిమిషం మలాకి నాలుగు చూడు సరే నీవు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకో ఆయన ప్రవక్త మరియు అసలైన తండ్రుల యొక్క విశ్వాసమును పునరుద్ధరణ చేయుటకు రంగం మీద అగుపించుటకు ఆ వ్యక్తి కోసం మనం ఎదురు చూస్తున్నాము పది మిలియన్లు పది మిలియన్లుగా అతడు దీనులై ఉంటాడు సరే చిన్న గుంపు అది అర్థం చేసుకుంటారు గత దినం మీరు జ్ఞాపకం ఉన్నదా యోహాను రావలేనని చెప్పబడిను క్రీస్తు రాకమునుపు వర్తమానికుడు అరణ్యములో కేకవేయు ఒకని శబ్దము మలాకి అతన్ని చూశాడు చూడు మలాకి మూడవ అధ్యాయము క్రీస్తుకు ముందటివాడుగా నుండు 
ఏలియా రాకను గుర్చి నీవు చెప్తావు కాదు కాదు సహోదర బ్రహ్మం అది నాలుగవ అధ్యాయం నన్ను క్షమించండి అది మూడవ అధ్యాయం అని యేసు చెప్పాడు మీరు తీసుకోండి పరిశుద్ధ మత్తై పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం ఆయన ఇది చెప్పాడు పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం అని అనుకుంటున్నాను నాలుగు ఐదు ఆరు అక్కడే ఆయన చెప్పాడు మీరు అంగీకరించగలిగితే ఆయన యోహాను గుర్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుతున్నాను అని ఎవరి గుర్చి చెప్పబడినో అతడు ఇతడే మలాకి మూడు చదువు వారిలో కొందరు దానిని మలాకి నాలుగు వర్తింపచేస్తున్నారు కాదండి అది కాదది మలాకి నాలుగు గమనించు ఆ వర్తమానికుడు వెళ్ళిన తర్వాత ప్రపంచం సంపూర్తిగా కాలిపోవును నీతిమంతులు వారి బూడిద మీద నడుస్తూ వేయేళ్ల పాలనలో నడుస్తారు కాబట్టి మీరు చూడండి మీరు అతన్ని వెనుక ముచ్చితే అప్పుడు అది అలాగూ కాదని బైబుల్ చెప్పినట్లు అవుతుంది మనకు రెండు వేల సంవత్సరాలు ఉన్నవి ప్రపంచం ఇంకా దహించబడలేదు మరియు నీతిమంతులు అందులో జీవిస్తున్నారు కాబట్టి అది భవిష్యత్తై ఉండవలను ఇక్కడ ప్రకటనలోకి మీరు వచ్చి ఈ చివరి కాలం యొక్క వర్తమానికుడు ఏమి చేయనో చూచి నీడేలా అప్పుడు అదేంటో మీరు చూడగలుగుతారు అతడు ప్రవక్త అయి ఉండవలేను ఈ యొక్క సంస్కర్తలు చూచి అక్కడ అది పెట్టినవి వాటిని వాటి చోటులో ఉంచును దేవుని ఆత్మ సంబంధం ప్రత్యక్షత లేకుండా మత్తయ్య ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిదిని అపోస్తుల కార్యములు రెండు ముప్పై ఎనిమిదితో పోల్చగలవు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత లేకుండా అద్భుత కార్యములు జరుగు కాలము ఎట్లు గతించిపోయినదని ఈ ప్రజలు ఎట్లు చెప్పగలుగుతారు అదెరుగు ఒకే ఒక మార్గము అది సరియా కాదా అని ఎరుగుటకు చూశారా అయితే వారు సెమినార్ల గుండా వచ్చారు అందులోకి వెళ్ళుటకు మనకు సమయం ఉన్నదనుకుంటాను నేను తొందరపడవలసి ఉన్నది ఎందుకనగా వారి వారికంటే ఎక్కువగా నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఉంచదలుసుకోలేదు నా భావం మీకు అర్థమైందా ఈ ముద్దలు ఇవ్వబడుటకు నాకు ఒక్కరోజు మాత్రం ఉంది నాకు వీలైతే ఆ దినము రోగుల కొరకు నేను ప్రార్థించకోరుతున్నాను ఇప్పుడు చూడు మలాకి నాలుగు అతడు ఒక ప్రవక్త పితరుల అసలైన విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరణ చేయును అంత్యకాలంలో శ్రమకాలం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయము ఒక నిమిషం మరలా చెప్పవలని ఉన్నాను మూడున్నర సంవత్సరములు లేదా దానియలు డెబ్బది సంవత్సరములు దానియలు డెబ్బది వారములు ఆఖరి సగం అనగా మూడున్నర సంవత్సరములు ఇప్పుడు ఎంతమందికి అది గుర్తుంది సంఘ కాలాల నుండి అవునా డెబ్బది వారములు నిర్ణయింపబడినవి ఎంత సంపూర్ణమో అది చూడు చెప్పబడినది మెస్సయ్య వచ్చును మరియు అర్పణ కొరకు వారం మధ్యలో కొట్టివేయబడును మరియు ధర్మవిధులన్నీ నిలిపివేయబడును తరువాత యూదులకు మెస్సయ్య సిద్ధాంతమునకు ఇంకా మూడున్నర సంవత్సరములు మిగిలి ఉన్నవి ఒకేసారి దేవుడు యూదులతో అన్యులతో సంప్రదింపులు చేయడు ఒక రాజ్యముగా ఇస్రాయలుతో ఆయన సంప్రదింపులు చేస్తాడు అన్యులతో వ్యక్తిగతంగా సంప్రదింపులు చేస్తాడు ఆయన యొక్క పెళ్లి కుమార్తెగా అన్యులను ఆయన ఎన్నడూ తీసుకోలేదు అన్యుల్లోనున్న ప్రజలను ఆయన తీసుకున్నాడు చూసారా ఇస్రాయలుతో ఒక దేశముగా సంప్రదింపులు చేస్తాడు ఇప్పుడు ఆమె ఒక దేశముగా అక్కడే కూర్చున్నది ఈరోజు పాల్ యుద్ధం నుండి పాల్ బోయుడు యుద్ధం నుండి ఒక ఉత్తరం పొందుకున్నాను అతను అతను చెప్తూ అన్నాడు సహోద బ్రహ్యాం ఇది అంతటి నిజం అదేం జరిగినప్పటికీ ఈ యూదులకు అన్యుడు అనే ఒక వింతైన భావం కలిగి ఉన్నారు ఏమి జరిగినప్పటికీ నిజం వారికి ఉంది వారికి ఉండవలసి ఉన్నది యూదులందరూ తనివేయబడవలని మరియు వారి గృహాలు కాల్చివేయబడవలని మార్చిన్ లూతర్ ప్రకటన చేసినప్పుడు ఎందుకనగా వారు క్రీస్తు విరోధులు చూశారా మార్టిన్ లూతర్ తనకు తాను వ్రాతమూలముగా ఆ ప్రకటన చేశాడు ఇప్పుడు హిట్లర్ మార్టిన్ లూతర్ ఏమి చెప్పాడో అది నెరవేర్చాడు మార్టిన్ లూతర్ అదెందుకు చెప్పాడు ఎందుకనగా అతడి సంస్కర్త ప్రవక్త కాదు దేవుడు అన్నాడు ఇస్రాయిలును నా ప్రవక్త దీవించను అతడు అన్నాడు నిన్ను దీవించువారు దీవించబడదరు నిన్ను శపించువారు శపించబడదరు 
మరొక ప్రవక్త చెప్పిన దాన్ని ఒక ప్రవక్త తృణీకరిస్తాడు అతను చేయలేడు అది సమతము కావాలి చూసారా అయితే ఆ కారణము చేత వారు జర్మనీ దేశము ఒక క్రైస్తవ దేశముగా ఉండి ఉండవలను ఇస్రాయలీలలో వారు ప్రవర్తించు ప్రవర్తన వారింకా వారి భుజముల పైన దండం ఉంచుకున్నారు వారిని నీవు నిందించలేవు అయితే జ్ఞప్తించుకో యూదులు కూర్చుని ఉన్నారు నీవు భయపడవద్దు దినము రాబోవుచున్నది దేవుడు వారిని ఎన్నడూ మరువడు మన నిమిత్తం వారు గుడ్డివారయ్యారు ఆయన ప్రవక్తతో చెప్పాడు మీకు తెలుసా ప్రవక్త మొర్రపెట్టాడు అన్నాడు నీవు ఇస్రాయలును మరచదవా ఆయన చెప్పాడు ఆ కొలకరను తీసుకో ఆకాశం ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నది సముద్రం ఎంత లోతున్నది అతను అన్నాడు నేనది కొలవలేను అని ఎన్నడూ ఇస్రాయలును మరువను అని అన్నాడు అది ఆయన ప్రజలు ఆయన దాసులు అన్యజనులు అందులో తీసుకున్న కొద్దిమంది మాత్రమే ఆయన పెళ్లి కుమార్తె కొరకు అది ఖచ్చితంగా నిజం అది పెళ్లి కుమార్తె ఇప్పుడు డెబ్బది వారములు నిర్ణయింపబడి ఉన్నవి సంపూర్తిగా మెస్సయ్యవచ్చు వారము మధ్యలో కొట్టివేయబడును అవునది దానిలు చెప్పినట్లు ఖచ్చితం మరియు యేసు మూడున్నర సంవత్సరం ప్రవచించాడు ఇప్పుడు దానియుల యొక్క ఈ మూడున్నర సంవత్సరముల మధ్యలో ఆయన కొట్టివేయబడిను అయితే ఇప్పుడు చివరి భాగము శ్రమకాలము అక్కడ అన్ని జిల్లు సంఘముండును ఓ ఇది గంభీరమైనది ఇప్పుడు కాదు పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారులతో వెళ్ళిపోవును తరువాత వేయేండ్ల పరిపాలన దుష్టులు బూడిదపై నడుస్తారు దీనిని మనము మన మనస్సులో ఉంచుకుని ఉండగా ఇక్కడ నేనొకటి మీకు చూపించనియండి అదేమి చెప్పినది బైబిల్ ఏమి చెప్పినది మీకు చూపుతాను ఇది దేవుని వాక్యమై ఉండగా మనము తృణీకరించలేము మనం అలాగూ చేస్తే మనము అవిశ్వాసులం చూసారా మనము నమ్మవలసి ఉన్నది నేను అర్థం లేక చేసుకోలేకున్నాను అని నీవు చెప్తే నాకు అంతే అయితే దానిని ఆయన బయలుపరచవలని నేను ఆయనకే ఎదురు చూస్తున్నాను ఏలైనగా నియమింపబడిన దినం వచ్చుచున్నది కోలి మీ కాలున్నట్లు అది కాలును గర్విష్ఠులందరూ అమెరికా వంటి వారు మొదలుగు వారు దుర్మార్గులందరూ కొయ్య కాలు వలే ఉందురు అది కాల్చబడబోతుంది వారిలో ఒకనికి వేరైనను చిగురైనను లేకుండా రాబోవు దినము అందరినీ కాల్చివేయనని సైన్యములకు అధిపతికి హోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అలాగైతే అక్కడ నిత్య నరకమునుట మీరెట్లు కలిగి ఉంటగలరు చూడండి చివరి దినములలో ఈ విషయాలన్నీ బయలుపడును నరకము నిరంతరమని బైబుల్ ఏ స్థలములో చెప్పబడలేదు ఈలాగున నిత్య నరకము ఉండుటకు అక్కడ ఉండుటకు నిత్య జీవము కలిగి ఉండవలను ఒకే ఒక రకముకు నిత్య జీవం ఉన్నది దాని కొరకే మనం పోరాడుచున్నాము ప్రతిదానికి ఆరంభము అంతము ఉంటుంది నరకము దయ్యానికి అతని దూతలకు సృజించబడినది మరియు అది దహించబడి అంతమైపోతుంది సరే చూశారా అయితే ఇది జరుగునప్పుడు దానికి వేరేనను చిగురైనను ఉండదు అయితే నా నామంతు భయభక్తులు గల వారకు మీకు నీతి సురుడు ఉదయించను అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగు చేయను కనుక మీరు బయలుదేరి క్రోవిడ దూడలు గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేయుదురు నేను నియమిపోబో దినమున దుర్మార్గులు మీ పాదముల కింద ధూలివలే ఉందురు మీరు వారిని అనగదురుకెదరని సైన్యముల గతిపతికి హోవా సెలవిచ్చుతున్నాడు శ్రమకాలం తర్వాత దుర్మార్గులు ఎక్కడికి పోయేదరు బూర్దెకు హోరీబు కొండ మీద ఇస్రాయల్ అందరి కొరకై నేను మోక్షకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమును దాని కట్టడలను విధులను జ్ఞాపకం చేసుకున్ను యహోవా నియమించిన భయంకరమైన మహాదినము రాకమునుపు నేను ప్రవక్త యగు ఏలియాను మీ వద్దకు పంపుదును ఆమెన్ ఇక్కడ పాత నిబంధన ఆ విధంగా ముగింపు అవుతున్నది మరియు ఇక్కడ క్రొత్త నిబంధన అదే విధంగా సమాప్తమగుతున్నది దానిని ఏ విధముగా మీరు దూరంగా ఉంచగలరు వీలు కాదు చూడండి ఆ దినము రాకముందు ప్రవక్తకు ఏలియాను మీ ఎద్దుకు పంపుదును నేను వచ్చి దేశమును శపించుకున్నట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును అక్కడే మీరున్నారు అది ప్రభు యొక్క వాక్యము ఆయన దాన్ని వాగ్దానం చేశాడు అది జరగవలను 
ఇప్పుడు ఇది ఎట్లు జరుగునని మీరు గమనించితే దాన్ని ఎట్లు దేవుడు చేయును అది రమ్యతగా ఉండును పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారునితో వెళ్ళును మరియు ఆ తర్వాత దుర్మార్గులు ఆలని అగ్నితో కాల్చివేయబడతారు మరియు ప్రపంచం శుద్ధీకరించబడిన తర్వాత దానికదే పునరుద్ధీకరించబడుతుంది ప్రతిదీ శుద్ధీకరించబడును ఆ గొప్ప చివరి కాలంలో అగ్ని పర్వతాలు బెద్దలగును మరియు ప్రపంచం బద్దలవును అగ్ని వెదలబడును భూమిదన్న పాపము మురికి గుంటలన్నీ కరిగిపోవును మహావేడిమితో కాలిపోవును శిరారంగును బ్లీచ్ కనబడకుండా చేయునట్లే చేయును దేవుని ఎదురుండి వచ్చు అగ్ని ఎంతో వేడిగా నుండి ప్రతి ఒక్క మురికి వస్తును తమ అసలు స్థానానికి తెచ్చును కాబట్టి దేవుని ఎదురుండి వచ్చు అగ్ని వేడిమి ప్రతి మురికి వస్తువును దాని అసలైన స్థానానికి తెచ్చును సతాను సమస్త పాపము సమస్తమును కాల్చివేయబడును అటు తర్వాత ఏదైనా తోట్లో ఏ విధముగా ఉండెను అంత అందంగా ఉండెను అవును హో ఆ గొప్ప సమయం మన ముందున్నది శ్రమకాలంలో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు గమనించాలని నేను కోరుచున్నాను ఒక చిన్న విషయం నేను ఇక్కడ వదిలివేశాను పెళ్లి కుమార్తె పిలువబడిన తర్వాత శ్రమకాలంలో సంఘము శ్రమకాలంలో గుండా వెళ్తుంది ప్రకటన పదకొండులోని ఇద్దరు సాక్షుల ద్వారా నూట నలభై నాలుగు వేల మంది పిలువబడతారు చూడు వారు గోనెపట ధరించుకొని ఒక వెయ్యి రెండు వందల అరవై దినములు ప్రవచిస్తారు రోమన్ క్యాలెండర్లో ఇది ఉందని మనకు తెలుసు మనకు ఇరవై ఎనిమిది కొన్నిసార్లు ముప్పై మరియు ముప్పై ఒకటి అయితే వాస్తవంగా క్యాలెండర్ ఇలా పిలువబడుతుంది ప్రతి నెలకు ముప్పై రోజులు అవును ఒక వంద తీసుకో వెయ్యి రెండు వందల అరవై దినములు దానికి ముప్పై పెట్టు నీకేం వస్తుందో చూడు మూడున్నర సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా అవుతుంది నిర్ణయించబడిన సమయం అది అక్కడ వెనకాల ఎలాగో ఇస్రాయేల్కు మెస్సయ్య వర్తమాన కాలం అది ఆయన తిరిగి వచ్చి ఒక సూచన రూపంలో తనకు తాను బయలుపరుచుకునును యోసేపు ఆత్మసమైన మనిషిగా ఉన్నందువలన తన సహోదరుల వల్ల నిరాకరింపబడి వేరే దేశంలోకి కొనిరాబడ్డాడు అతడు దర్శనాలు చూడగలిగాడు కలలు భావాలు చెప్పగలిగాడు అతడు అలాగున్నప్పుడు ఇంకొక దేశంలోనికి కొనిరాబడ్డాడు ముప్పై వెన్ని నాళ్ళకు అమ్మబడ్డాడు ఖచ్చితంగా క్రీస్తుకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు ఎందుకనగా అతనిలో ఉన్నది క్రీస్తు ఆత్మ గమనించు తర్వాత ఏం జరిగినది అది గమనించు అతడు ఇది చేసినప్పుడు అతడు చెరసాలలో పెట్టబడిను మరియు ఒక రక్షింపబడ్డాడు ఒక నశించిపోయాడు ఖచ్చితంగా ఆయన చెరసాలలో సిలువుపై నుండగా ఒక దొంగ రక్షించబడ్డాడు మరొకడు నశించాడు ఖచ్చితంగా సమాధిలో త్రోయబడ్డాడు మరణించాడు అనుకున్నారు పైకి తీయబడ్డాడు ఫరో కుడిపాషనకు ఎత్తబడ్డాడు ఏసేపును మొదట చూడకుండా ఫరో ఎవరూ చూడరు ఏసు దేవుని కుడి పక్కన కూర్చున్నాడు కుమార్ని ద్వారా తప్ప ఎవరినూ తండ్రి ఎద్దుకు రాలేడు అవును గమనించు యోసేపు ప్రతిసారి విడిచున్నప్పుడు ఆ సింహాసనం కుడి పక్క నుండి యోసేపు లేచినప్పుడు గమనించండి మహిమకలుగును కాక ఫరో యొక్క కుడి పక్కన యోసేపు కూర్చున్నాడు యోసేపు నిలబడినప్పుడు ఆ సింహాసనమును విడిచినప్పుడు బూర ఉదబడును ప్రతి ఒక్కరూ మోకాళ్ళు వంచుడి ప్రతి ఒక్కరూ యోసేపు వచ్చుచున్నాడు గొర్రె పిల్ల సింహాసనమును విడిచి మధ్యవర్తితో పని దినాలు విడిచి ఆయన ఎక్కడి నుండి సింహాసనమును విడిచి మరియు విమోచన గ్రంథములు తీసుకుని ముందుకు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ముఖాలు వంగవలయును అక్కడ ఆయన ఉన్నాడు యోసేపు తన సహోదరుల ద్వారా నిరాకరించబడినప్పుడు అతనికి అన్ని జనుల భార్య అనుగ్రహింపబడిను ఫోతివ్వర్ అతనికిచ్చెను లేక ఫరో అతనికి అన్ని భార్యను ఇచ్చెను మరియు అతడు అన్ని జనుల పిల్లలను కనెను సగము అన్యులు సగము యూదులు వారు ఒక గొప్ప గుర్తు ఇచ్చారు యాకోబు వారిని ఆశ్రవదించినప్పుడు ఎఫ్రాయిము ఒక ప్రక్కన మనశ్రే మరొక ప్రక్కన ఉండేది అతడు తన చేతులు అడ్డంగా ఉంచి చిన్నవానికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు ఇద్దరు పిల్లలు పన్నెండు గోత్రాలకు కలపబడ్డారు అప్పటికి పది గోత్రాలు యాకోబు తనలోనే వారిని ఆశీర్వదించాడు మరియు ప్రవక్త కుమారుడు 
యోసేబక్క నిలబడి అన్నాడు తండ్రి నీవు పొరపాటు చేశావు అన్నాడు నీవు నీ కుడి చేయి ఆశీర్వాదాన్ని చిన్నవాని మీద ఉంచావు అది పెద్దవాని మీద ఉండవలసి ఉన్నది అతడు చెప్పాడు నా చేతులు అడ్డంగా పెట్టబడినవని నాకు తెలుసు అయితే దేవుడు వాటిని త్రిప్పియున్నాడు ఎందువలన ఇస్రాయల్ పెళ్లి కుమార్తెగా ఉండుటకు హక్కు కలిగి ఉండెను తృణీకరించి వారి జన్మ హక్కును అమ్మవేసుకున్నాను అది పాత కుమారుడు ఇస్రాయల్ నుండి నూతన కుమారుడైన అన్నజన్ల యుద్ధకు వచ్చాను ఆశీర్వాదం అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి సినిమ ద్వారా అన్నజన్లకు వెళ్ళిపోయాను అయితే అడు తర్వాత గమనించు చూడు దాని గుండా అతను తన పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకున్నాడు అయితే ఆ పిల్లలు ఆహారం కొనటానికి వచ్చినప్పటికీ ఓహో అది ఒక అందమైన చిత్రం నేను ముద్ర నుండి దూరంగా ఉన్నాను నేను అది చెప్పవలసి ఉన్నది చూశారా ఎందుకనగా మీరు అది సరిగా గ్రహించగలరని నమ్ముతున్నాను గమనించు వారు ఆహారం కొనటానికి వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుసా యోసేపు వారిని గుర్తించాడు యోసేపు ఫలభర్తుడైన కుమారుడు అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ అది ఎల్లప్పుడూ ఫలభర్తుడే భూమి మీదికి ఆయన మరలా వచ్చే వరకు ఎదురుచూడు మన యోసేపు వచ్చు వరకు ఎదురుచూడు చూశారా ఎడారి కస్తూరి పుష్పంలే వికసించును మరియు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగు చేయను ఓహో మాయ్ అరిజోన చుట్టూనున్న ముండ్ల చెట్లు అందమైన వృక్షములుగా మారును అది సౌందర్యవంతముగా ఉండును గమనించు అతడు వచ్చి వారి మీద చిన్న తమాషా చేస్తున్నాడు మరియు అతడు పంపి అతడు అడిగాడు నా తండ్రి ఇంకా జీవించున్నాడా చూశారా ఆ బాల యొక్క తండ్రి జీవించున్నాడని తెలుసుకొని కోరాడు అవును అది చెప్పబడను అది అతని సహోదరుడని ఎరిగాడు అయితే అతడు తన యొక్క సహోదరులకు తనకు తాను బయలుపరచుకున్నటకు సిద్ధముగా ఉన్నని మీరు గమనించారా అతడు వచ్చిన తర్వాత జన్మించిన చిన్న బెన్యామినును అతడు కనుగొన్నాడు ఈ యూదులకు అతడు పోలిక ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందికి సూచనగా ఉన్నాడు ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు బెన్యామినును అతడు చూశాడు అతని గుండె బద్దలైనట్లయింది మరియు గప్పించుకోండి అతడు హెబ్రి భాష మాట్లాడగలని వారికి తెలియదు అతడు ఒక అనువాదికులతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఐగుప్తుని వలె అతడు నటిస్తున్నాడు అవునా తర్వాత అది తెలియబడినప్పుడు అతడు తను తాను తెలియపరచుకో కోరాడు చిన్న బెన్యామీన్ను వైపోయే అతడు చూస్తూ ఉన్నాడు జ్ఞాపకముచ్చుకోండి అతని భార్యను పంపివేశాడు తన సహోదరులకు తన్ను బయలుపరుచుకున్నప్పుడు ఆమె రాజభవనంలో ఉన్నది ఏసు తన స్వంత ప్రజల ద్వారా నిరాకరించబడిన తర్వాత ఆయన అన్య పెండ్లి కుమార్తెను తీసుకున్నాడు అన్య పెండ్లి కుమార్తె భార్యను ఆమెను ఇక్కడ నుండి భవనమునకు మహిమలోనికి ఆయన తండ్రి ఇంటికి పెళ్లి విందు కొరకు తీసుకుని వెళ్ళాడు తన సహోదరులైన లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది తను తాను కనపరుచుకుంటూ తిరిగి వచ్చును ఆ సమయము అక్కడ అతను నిలబడి ఉన్నాడు జ్ఞాపకముచ్చుకో సూచనను సరిగా గమనించు ఇది ఎక్కడున్నదో అక్కడకు అతడు తిరిగి వచ్చినప్పటికీ వారి వైపు అతడు చూచి అతడు అన్నాడు చూస్తున్నాడు వారు మాట్లాడుటకు మొదలు పెట్టారు వారు అన్నారు ఇప్పుడు రూబేను రూబేను అందుకొరకే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము చూశారా ఎందుకనగా మనమేం చేసి ఉన్నామో నీవు ఎరుగవుదు ఈ అబ్బాయిని మనము గోతులో వేశాము మన సహోదరుని అమ్మకుండా ఉండవలసినది అక్కడ నిలబడి ఉన్నది వారి యొక్క సహోదరుడు ఆ బలమైన యువరాజు అది వారికి తెలియదు ఆ కారణము చేత ఇస్రాయేలీలు ఈ దినాన ఆయన అర్థం చేసుకోలేకున్నారు అది ఎరగవలసిన గడియ ఇంకా రాలేదు అటు తర్వాత హెబ్రి అతనికి అర్థం కాదని వారు అనుకున్నారు అయితే అతడు వారిది వినుచున్నాడు వారన్నారు అందుకొరకే మనమున్నాం యోసేపు వారి వైపు చూచినప్పుడు అతను నిలవలేకపోయాడు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకో ఆ సమయంలో అతని భార్య బిడ్డలు రాజభవనంలో ఉన్నారు అక్కడ నుండి పరిశుద్ధులు వెళ్ళిపోయారు అతడు చెప్పాడు నేను యోసేపును మీ సహోదరును అని అతడు పరిగెత్తి 
చిన్న బెన్యామిలను మెడమీద పడి హత్తుకున్నాడు ఏడ్చాడు చూశారా తనకు తాను తెలియపరుచుకున్నాడు అప్పుడు వారు చెప్పుకున్నారు మనం అతన్ని అమ్మినామని మనకు తెలుసు అతను అమ్మింది మనమే అతని చంపుడుకు ప్రయత్నించింది మనమే అతడు ఇప్పుడు మనలను చంపునని మనకు తెలుసు అతడు అన్నాడు కాదు మీరు మీరే కోప్పడవద్దు ప్రాణంను కాపాటు కొరకే మీరది చేసి ఉన్నారు అందుకు దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి పంపాడు ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకున్నప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంది అందులో గుండా మనం వచ్చాము ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మందికి ఆయన బయలుపరుచుకున్నప్పుడు ఈనాటి చిన్న బెన్యామీను అక్కడ యూదుల్లో శేషించిన వారు ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకున్నప్పుడు వారంటారు ఆ గాయములు ఎక్కడి నుండి వచ్చినవి అవి నీ చేతిలో ఎలాగున్నవి అని అంటారు ఆయన చెప్తాడు ఓ అవి నా స్నేహితుల ఇంటిలో అయినవి చూశారా అప్పుడు వారు మెస్సయ్యాను చంపినట్లు గ్రహిస్తారు అయితే ఆయన ఏమి చెప్తాడు యోసేపు చెప్పినట్లుగానే చెప్పును ప్రాణమును కాపాడుటకు మీరు చేశారు కాదు ప్రాణమును రక్షించుట మిమ్మలను మీరు కోపగించుకోవద్దు ఎందుకనగా యూదులు గుడ్డివారై ఆ విధముగా చేసి ఉండని ఎడలా అన్ని జనులలోనికి వచ్చి ఉండేవారు కాదు అన్ని జనులు లోపలికి వచ్చి ఉండేవారు కాదు కాబట్టి వారు చేసిన కార్యాల బట్టి సంఘం యొక్క ప్రాణమును ఆయన రక్షించాడు కనుక మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఆ కారణము చేత నేటి దినాన ఇది వారు అర్థం చేసుకోలేకున్నారు అది గడియ కాదు అది అర్థం చేసుకునే సమయం వచ్చు వరకు ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోలేము ఓహోహో మాయ్ ప్రకటనలోని ఏడు ఉరుములు కొనిపోబడి గొప్ప విశ్వాసం కొరకు ఏ విధముగా సిద్ధపడవలను ఆయన పెళ్లి కుమార్తెకు చూపును కాక ఇప్పుడు మనం త్వరపడదాం ఎందుకనగా ఇంకా మనకు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు కూడా లేవు ఇప్పుడు ఈ తెల్లని గుర్రమనగా ఏంటి అర్థమేంటి నన్ను చదవనియండి నేను దానిని ఎంతో దూరం వెళ్ళాను నా అంశాన్ని తప్పినందుకు క్షమించండి అయితే వచనం మరలా చదువుతాను రెండు వచనాలు ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ ఏడు ముద్రలలో మొదలదాన్ని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఆ నాలుగు జీవుల్లో ఒకటి రమ్ము చూడుము అని ఉరువు వంటి స్వరముతో చెప్పుడు వింటిని మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రం కనబడెను ఇప్పుడు రెండే వచనములకు పోచున్నాము ఒక తెల్లని గుర్రము దాని మీద ఒకడు వెళ్ళు పట్టుకుని కూర్చుండి ఉండెను అతనికి ఒక కిరీటం ఇయ్యబడెను అప్పుడు అది లేదు అతడు జయించుచు జయించుడుకు బయలు వెళ్ళెను అదంతా అంతే అది ముద్ర ఇప్పుడు సూచనలు చూద్దాం ఉరువు మనగా అర్థం మనం కనుగొన్నాము పూర్తిగా అది ఎరిగి ఉన్నాం చూశారా ఉరువు మనగా ముద్ర విప్పబడినప్పుడు వచ్చు దేవుని యొక్క స్వరము ఇప్పుడు తెల్లని గురమనగా అర్థమేంటి ఇప్పుడు దాని ప్రత్యక్షత వచ్చుచున్నది ఇక్కడ నేను నిలబడి ఉన్నది ఎంత వాస్తవము ఇది దేవుని వాక్యమని నేను బహు నిత్యముగా ఎరిగి ఉన్నాను దాని గూర్చి నాకు దొరికిన ప్రతి పుస్తకమును నేను చదివాను చివరిసారి నేను అది చదువుటకు ప్రయత్నం చేశాను కేవలం బోధ చేస్తూ సుమారు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం నేను గ్రంథాన్ని తీసుకున్నాను క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడను గూర్చి ఎరిగిన అందరికంటే దాని మీద అడ్వెంటిస్ట్ వారిని ఎక్కువ వెళుతురు కలదని ఒకరు నాకు చెప్పారు కాబట్టి అది చదువుటకు కొన్ని వారి పుస్తకాలు తీసుకున్నాను దానియుల మీద ప్రకటనలపైని స్మిత్ పుస్తకం నేను తీసుకున్నాను అతడు చెప్పాడు తెల్లనిగా వెళ్ళిన ఈ తెల్లని గుర్రం అది జయించు ఒకనికి సూచనగా ఉన్నది మరియు ఈ జయించుట ఇక్కడున్న అనేక మంది అడ్వెంటిస్ట్ అయిన సహోదరులకు ఆ పుస్తకం తెలుసు మీలో మిగతా వారికి కూడా అది చదువుట వలన మిగతా వారు రెండు మూడు చదివాను నేను నేను చదివాను వాటిని చెప్పలేను మరి రెండు పుస్తకాలు చదివాను అది సరి అని ఇద్దరు అంగీకరించారు వారు మంచి ఉపదేశకులు ఉత్తమమైన వారు వెలుగును కలిగి ఉన్నవారు కాబట్టి నేను అనుకున్నాను సరే నాకు తెలియకపోతే వారేమి చెప్పారో నేను చెప్తాను అది ఆ విధంగానే ఉపదేశించుకు ప్రయత్నిస్తాను అని తలంచాను దాన్ని గుర్చి నిజంగా అర్థమేమని 
చాలా మంది ఆశ్చర్యార్థకంగా వారు ఇచ్చారు వారు చెప్పారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక తెల్లని గుర్రం ఉన్నది తెల్లని గుర్రం ఒక శక్తి మరియు చెప్పారు ఆ తెల్లని గుర్రం మీద కూర్చున్న మనిషి పరిశుద్ధాత్మ ఆ కాలం యొక్క దేవుని రాజ్యం కొరకై ఆరంభ కాలంలో వెళ్ళిన వ్యక్తి అతని చేతిలో వెళ్ళు ఉన్నది దాని అర్థం మన్మధును వలె అతడు ప్రేమ బాణములు ప్రజల గుండెల్లోకి వేశాడు దేవుని ప్రేమను వేసి జయించాడు దాని భావం ఎంతో బాగుంది అయితే అది సత్యం కాదు కాదండి అది కాదు తెలుపు నీతికి అర్థం మనం అది గ్రహించున్నాం తెలుపు నీతి అనే అర్థం బోధకులు అది బోధించారు పరిశుద్ధాత్మ మొదటి కాలంలో జయించినని బోధించారు అయితే నా యొక్క ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధాత్మను బట్టి ఆ విధముగా కాదు పరిశుద్ధాత్మ వలన నా యొక్క ప్రత్యక్షత ఏదనగా క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ఒకే ఒక వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు వేరే రూపమున తప్ప కాబట్టి ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నది క్రీస్తు గొర్రెపిల్ల ఆయన గొర్రెపిల్ల అని మనకు తెలుసు ఆయన చేతిలో గ్రంథమును పట్టుకుని ఆయన ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు మరియు అక్కడ తెల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు వెళుచున్నాడు చూశారా కాబట్టి అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు కలవరి దినములో మర్మములో ఒకటి క్రీస్తు ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఒకటిగా ఎట్లున్నాడు అది ముగ్గురు వేరువేరు వ్యక్తులు కాదు తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురు దేవుళ్ళు అని త్రిత్వవాదులు మనకు చెప్తున్నట్లు కాదు ఒకే ఒక వ్యక్తి యొక్క మూడు ప్రత్యక్షతలు లేకుంటే మూడు కార్యాలన్నీ నీవు పిలవచ్చు నీవు సేవకులతో మాట్లాడుతుంటే కార్యాలయమును ఉపయోగించరు ఎందుకనగా నేను టేపు మీద ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను కనుక నేను నీకు చెప్తున్నాను ఇలయనగా నా కార్యాలయము కొరకు నేను ప్రార్థించును మరియు ఆయన మిమ్మలను మరి ఒక కార్యాలయములకు పంపును అని క్రీస్తు చెప్పడు అది మనకు తెలుసు అయితే అది ఒక్క దేవుడు మూడు గుణగణాలు అవునా అది ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు ఒకే దేవుని యొక్క మూడు గుణలక్షణాలు చూశారా కాబట్టి క్రీస్తు ఆ తెల్లని గుర్రం పైన కూర్చుని అక్కడ జయించుచు ఇక్కడ పుస్తకం చేతిలో ఉంచుకొని ఎట్లుండగలడు కాబట్టి అది అది కాదు అది క్రీస్తు కాదు గమనించుడి పరిశుద్ధాత్మ ప్రకటనలో మరియు క్రీస్తు వేరొక రూపములో ఉన్న క్రీస్తే ఆ పరిశుద్ధాత్మ అయి ఉన్నది అవును గమనించుడి గ్రంథములను తెరిచినది గొర్రెపిల్ల గొర్రెపిల్ల క్రీస్తు అప్పట్నుండి క్రీస్తు ఇక కనబడలేదు అయితే ఆయన ప్రకటన పుస్తకంలోని పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో తెల్లని గుర్రం మీద వస్తూ ఆయన కనబడుతున్నాడు మీరు అది చదవాలనుకుంటే ప్రకటన పంతొమ్మిది పదకొండు త్రిప్పుదాం త్వరగా చదువుదాం మనకు చాలినంత సమయం ఉన్నదని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మనకు ఇంకొద్దిగా చదువు బాగుండును పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది పదకొండు పదకొండు వచ్చిన ఆరంభము నుండి పదహారు వచ్చిన వరకు మరియు పరలోకము తెరవబని చూచితిని అప్పుడు అదిగో తెల్లని గుర్రం ఒకటి కనబడెను భూమి మీద కాదు పరలోకములు చూశారా దాని మీద కూర్చుని ఉన్నవాడు నమ్మకమైన వాడును సత్యవంతుడును అను నామం గలవాడు ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వంటివి ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటములు నేను చూడు కిరీటము వ్రాయబడి ఒక నామము ఆయనకు కలదు అది ఆయనకే గాని మరి ఎవనికినీ తెలియదు ఒక నిమిషం దాని మీద నిలుపు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఓహోహో మాయ్ నాకు మంచి తలంపు వచ్చినది అయితే మీరు చూశారా అది ఎవరికీ తెలియదు యహోవను నామము సరికాదని మీకు ఎప్పుడైనా తెలుసా ఎవరికైనా తెలుసా డాక్టర్ వెయిల్ అది నిజమని నీకు తెలుసు అనువాదికులు ఎన్నడూ అనువాదము చేయలేదు అది జేయుహెచ్వి జేవి హెచ్యు అని పలకబడినది అది యహోవా అని కాదు వారు దాన్ని తాకలేదు అదేమైంది వారికి తెలియదు అది యహోవా అని పిలిచారు అయితే అది ఆయన పేరు కాదు చూడు జయం పొందు ప్రతిసారి 
లేక ఏదైనా కార్యం జరిగినప్పుడు పేరు మార్చబడను అబ్రాహ్ము దినాలు చూడు అతడు మొదట అబ్రాముగా ఉండెను అబ్రహాముగా అతని పేరు మారు వరకు ఆ బిడ్డను అతడు పొందుకోలేదు మరియు షారాయి ఎస్ఏ ఆర్ఆర్ఏ ఏమీ లేదు ఆమె పేరు ఎస్ఏ ఆర్ఏ హెచ్ఐగా మారు వరకు మృతితుల్లమైన గర్భము ఆమె కలిగి ఉండెను యాకోబనగా మోసగాడు వంచికడు అతడు చేసినది తన పైన గొర్రెక్షర్వం పెట్టుకుని తన ప్రవక్త తండ్రిని మోసం చేశాడు జన్మ హక్కులు పొందుడు కొరకై అతడు నీటిలో నిరవంజి చూవల వేసి గర్భముతో నుండి పశువులకు మచ్చలు చాలలు పడులాగా చేశాడు అవి మచ్చలు గల పశువులు గొర్రెలు పుట్టినట్లు చేసింది అతడు మోసగాడు కాక మరొకరు కాదు ఒకరోజు ఒక నిజమైన ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాడు అది నిజమని అతను తెలుసుకున్నాడు దానితోనే అతడు ఉండిపోయాడు మరియు జయించు వరకు పట్టుకున్నాడు అతని పేరు మారినది ఇస్రాయేలు అని పిలువబడినది దాని అర్థం దేవుని ఎదురు శక్తి గల రాజకుమారుడు అవునది నిజమా జయించు ప్రతివాడు సీమోను చేపల పట్టువాడు ఏ స్వతనితో తానే మెస్సయానని అతని పేరు అతని తండ్రి పేరు ఏమిటో అని చెప్పినప్పుడు అతని యొక్క విశ్వాసం ద్వారా దానిని కనుగొని ఆయనే ఏసు అని ఎరిగినప్పుడు అతడు జయించువాడై శ్రీమోనోను పేరు నుండి పేతురను పేరుగా మార్చబడ్డాడు సావులు ఒక మంచు పేరు సావులు ఒక సమయమందు ఇస్రాయేలుకు ఒక రాజు అయితే అతడు ఒక సవులు ఒక అపోస్తుడుగా సరిపడలేదు రాజుకు సరిపడవచ్చునేమో అయితే ఒక అపోస్తుడుగా కాబట్టి అతని పేరును ఏసు మార్చాడు దేని నుండి సవుల నుండి పౌలుకు ఉరమెడు కుమారులను చూడు మరియు ఏసు భూమి మీద ఆయన పేరు విమోచకుడు ఏసు భూమి మీద ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన విమోచకుడు అది నిజం అయితే మరణమును పాతాళ లోకమును ఆయన జయించినప్పుడు వాటిని జయించినప్పుడు ఉన్నత స్థలమునకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కొత్త పేరును పొందెను ఆ కారణము చేత మీరు ఎంతగా కేకల వేసినను వారు పొందరు అది ఉరుములలో బయలుపరచబడును చూశారా మర్మములు గమనించుడి ఆయన వచ్చుచున్నాడు స్వారీ చేయుచున్నాడు ఈ సంఘాన్ని మార్చుటకు ఒకటి కావలసి ఉన్నది అది మీకు తెలుసు ఒకటి ఉండవలసి ఉన్నది గమనించు ఆయనకు తప్ప ఏ మనుషునికి తెలియదు ఇప్పుడు గమనించు ఏ మనుషునికి తెలియదు ఆయనకు తప్ప రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకుని ఉండెను మరియు దేవుని వాక్యమను నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది ఓ మహై గమనించుడి పరలోకమందున్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్లు ధరించుకుని తెల్లని గుర్రములెక్కి ఆయన వెంబడించుచుండిరి జనములను కుట్టుడుకై ఆయన నోట నుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలు వెళ్లచున్నది ఆయన ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును ఆయనే సర్వాధికార్యకు దేవుని తీక్షమైన ఉగ్రత అను మధ్యపు తొట్టి త్రొక్కును రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రం మీదను తొడ మీదను వ్రాయబడి ఉన్నది అక్కడే మెస్సయా వచ్చుచున్నాడు అక్కడే ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ వెనుక గుర్రం మీదనున్న వ్యక్తి కాదు వ్యత్యాసాన్ని గమనించు ఇక్కడ ఆయన చేతిలో గ్రంథాన్ని పట్టుకుని ఇక్కడ ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు ఇక్కడ విమోచన కార్యము ఇంకా ఆయన స్థానాన్ని ఆయన తీసుకోలేదు కాబట్టి బయలుదేరినది క్రీస్తైన పరిశుద్ధాత్మ కాదు ఆ గొప్ప వారితో నేను విభేదించట్లేదు లేదండి నేను అది చేయట్లేదు ఆ విధముగా చేయవలని నేను అనుకోవట్లేదు అయితే అందును గుర్చి నా ప్రత్యక్షత గమనించారా మీకు వ్యతిరేకమైంది ఒకటి ఉంటే సరే అయితే అది నాకు సరైనది కాదు మీరు గమనిస్తున్నారా నేను ఈ విధంగా నమ్ముతాను ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారా చూశారా గమనించండి అక్కడి నుండి క్రీస్తు కనబట్టలేదు అయితే ఆయన తెల్లని గుర్రంపై ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నతను ఒక తెల్లని గుర్రంపై స్వారీ చేయుచున్నాడనగా అతడు క్రీస్తును అంగీకరించిన వారి వలె నటించుచున్నాడు చూశారా మీరు గ్రహించారా గమనించు తెల్లని గుర్రం మీద స్వాది చేయడానికి ఏ పేరు లేదు 
రెండు మీడు బురుదులు అతడు వినియోగించవచ్చు చూసారా అయితే అతనికి పేరు లేదు అయితే క్రీస్తుకు పేరు ఉన్నది అదేంటి దేవుని యొక్క వాక్యము అది అదే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యం దేవుని యొద్ధ ఉండెను వాక్యం దేవుడు ఉండెను వాక్యం శరీరధారి అయినం అవునా స్వారి చేయవానికి పేరు లేదు అయితే క్రీస్తు దేవుని యొక్క వాక్యముగా పిలువబడుచున్నాడు అది ఆయనే అయ్యున్నాడు ఆయన ఆ విధముగా పిలువబడెను ఆయన ఏ మానవుడు ఎరుగుని పేరు కలిగి ఉన్నాడు అయితే ఈయన దేవుని యొక్క వాక్యముగా పిలువబడుచున్నాడు ఇతనైతే దేనితో పిలువబడట్లేదు అవునా అయితే అతడు తెల్లని గుర్రంపై కూర్చున్నాడు స్వారి చేయవానికి అతని విల్లుకు బాణములు లేవు మీరు గమనించారా అతని విల్లును కలిగి ఉన్నాడు అయితే బాణములు ఉన్నట్లు చెప్పబడలేదు కాబట్టి అతడొక అబద్ధికుడు అవును బహుశా అతని యొద్ద గొప్ప ఉరుము ఉండవచ్చును మెరుపు లేదు అయితే నీవు చూస్తున్నావు క్రీస్తుకు మెరుపు ఉరుము రెండు ఉన్నవి ఆయన నోటి నుండి రెండంచుల గల వాడి అని ఖడ్గము బయలు వెళ్లుచున్నది దానితో ఆయన దేశమును కొట్టుచున్నాడు ఇతడు దేనిని కొట్టుట్లేదు చూశారా అయితే వేషధారి పాత్రను నటన చేస్తున్నాడు ఇతడు తెల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయుచు జయించుడుకు వెళుచున్నాడు క్రీస్తు వాడి అని ఖడ్గము కలిగిన్నాడు మరియు గమనించు ఆయన నోటి నుండి అది వచ్చుచున్నది జీవో జీవమగల వాక్యము అనగా ఆయన దాసులకు బయలుపరచబడిన దేవుని యొక్క వాక్యము ఉదాహరణగా ఆయన మోషేకు చెప్పినట్లు వెళ్ళి అక్కడ నిలబడు ఆ దూరాన కర్ర పట్టుకుని ఈగలను పిలువు ఈగలు కలిగినవి నిజం అతడేమి చెప్పాడో అది ఆయన చేశాడు మరియు అది జరిగినది ఆయన జీవమగల వాక్యము దేవుడు ఆయన యొక్క వాక్యము ఒక్క వ్యక్తి దేవుడు వాక్యము అలాగైతే మొదటి సంఘ కాలం యొక్క మరమైన ఈ స్వారి చేయు వ్యక్తి ఎవరు ఈతని ఎవరు దాని గుర్చి ఆలోచిద్దాం మొదటి సంఘ కాలంలో ప్రారంభమై నిత్యత్వం వరకు చివరి వరకు స్వారి చేయుచు వచ్చు ఈ మరమైన వ్యక్తి ఎవరు రెండవ ముద్ర బయలువెళ్ళి చివరి వరకు వెళ్తుంది మూడవ ముద్ర బయలువెళ్ళి చివరి వరకు వెళ్తుంది నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ప్రతి ఒక్కటి చివరి వరకు వచ్చి ముగుస్తుంది ముగింపులో గడిచిన కాలమంతా చుట్టబడి వాటిలో ఉన్న మర్మములు అది విప్పబడుతుంది అప్పుడు మర్మములన్నీ అవి ఏమిటని చూచునకు తెలియబడుతుంది తెలియబడును అయితే వాస్తవంగా మొదటి సంఘ కాలంలోనే బయలు వెళ్ళినవి ఎందుకనగా సంఘము మొదటి సంఘ కాలంలోనే ఇలాంటి వర్తమానం పొందుకున్నది తెల్లని గుర్రం మీద స్వారి చేయవాడు బయలువెళ్ళను అవునా అతడెవరు అతడు తన జయించు శక్తిలో బలవంతుడైన వాడు తన యొక్క జయించు శక్తిలో అతడు గొప్పవాడు అతడెవరో నేను మీకు చెప్పాలని ఉందా అతడు అంత్యక్రీస్తు సరిగ్గా అతడు అతడే ఎందుకనగా మీరు గమనిస్తే ఒక అంత్యక్రీస్తు అయితే యేసు చెప్పాడు ఏదనగా సాధ్యమైతే ఏర్పరచుకున్న వారిని సైతము మోసపరచునట్లు రెండు ఎంతో సమీపముగా ఉండును అంత్యక్రీస్తు అది అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ జ్ఞాపకముచ్చుకో సంఘ కాలాలలో అక్కడ వెనుక మొదటి సంఘ కాలమును మనము తెరచినప్పుడు ఆ సంఘ కాలములో వారు ప్రారంభించిన ఒకదానికి పరిశుద్ధాత్మ వ్యతిరేకముగా ఉండెను అవి నికోలాతలా క్రియలని పిలువబడెను అది మీకు జ్ఞాపకముందా నికో అనగా జయించుట లాయిటీ అనగా అర్థం సంఘము నికోలాయితు అనగా సంఘమును జయించుట అదేమనగా సంఘములోండి పరిశుద్ధాత్మను తీసివేసి అదంతా ఒక పరిశుద్ధమైన మనిషినికి ఇచ్చుట దానినంతటికీ అతడే అధినేత అవుత మీరు దాన్ని చదివి ఉన్నారు నికోలాయితును గమనించుడి నికులాయితు ఒక సంఘములో ఒక మాట అది ఒక బోధగా మారిపోయినది ఆ తర్వాత సంఘ కాలంలో మరియు మూడవ సంఘ కాలంలో అది ఒక బలవంతము చేయబడినది వారు దాన్ని నైసియా ఆలోచన సభ ఎందు పెట్టారు అటు తర్వాత సంఘములు ఒక సిద్ధాంతమైనది 
మొదట జరిగింది ఏంటి దాని నుండి ఒక సంస్థాపకము చేసినది అవునా ప్రప్రథముగా నిర్మణాత్మకమైన సంఘం ఎక్కడి నుండి వచ్చినదో నాకు చెప్పు రోమన్ కథలిక్ సంఘము ప్రకటన ఇలా చెప్పుట్లేదా ప్రకటన పుస్తకము పదిహేడులు ఆమె వేష్య అని ఆమె కుమార్తెలు వేష్యలని చెప్పుట్లేదా అది నాకు చెప్పు ఆమెతో సంస్థగా చేరిన అదే విషయం వేష్యలు వారు హేయమును తమ జారత్వం యొక్క అపవిత్రతను ఆ బోధ కొరకు తీసుకున్నారు మానవుల యొక్క ఆజ్ఞలను బోధగా వారు బోధించారు గమనించుడి చూడు అతడు జయించుడుకు బయలు వెళ్ళను గమనించుడి అతనికి కిరీటం లేదు ఇక్కడ నేను తెల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయువానని గుర్చి మాట్లాడుతున్నాను గమనిస్తున్నారా ఒక విల్లు అడు తర్వాత అతనికి కిరీటం ఇయ్యబడినది అవునా ఆరంభంలో అతనికి కిరీటం లేదు అయితే కిరీటము ఇవ్వబడినది గమనించు తర్వాత అతనికి కిరీటం ఇయ్యబడినది అవును మూడు కిరీటములు ఒకదానిపై ఒకటిగా మూడు కిరీటములు అది మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత నికేయా ఆలోచన సభలో ఇయ్యబడిను అతడు అది ప్రారంభించినప్పుడు నిఖులాయతో ఆత్మ ప్రజల మధ్య ఒక సంస్థను రూపొందించినది అది అలాగే అలాగే ఉండిపోయి ఒక మాట అయి అడు తర్వాత బోధగా మారిను తిరిగి సంఘములో క్రీస్తు మాట్లాడుచున్నాడు ఈ నిఖులత క్రియలు నీవు ద్వేషిస్తున్నావు కనుక నేను కూడా ద్వేషించుతున్నాను అని అంటాడు అని అంటాను జయించుడుకు ప్రయత్నించుట పరిశుద్ధాత్మను తీసుకుని ఒకే ఒక పరిశుద్ధ మనుషుని మీద అతడు అన్ని పాపములు క్షమించగలడు ప్రతిది అక్కడ ఇప్పుడే అది చదివి ఉన్నాము పావులు అది చెప్పాడు ఆ వస్తువు కడవర్ దినాలలో కూర్చుండును చివరి దినముల వరకు అతడు బయలుపరచబడడు ఆ తర్వాత ఆయన దానిని అనుమతించి దేవుని యొక్క ఆత్మను అక్కడి నుండి తీసివేయును మరియు తర్వాత ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకును ఈరోజు అతడు తెల్లని గుర్రం ముసుకులో ఉన్నాడు కొన్ని నిమిషాల్లో గమనించు ఏ విధముగా ఆ తెల్లని గుర్రం నుండి మారున్నది అతడు తెల్లని గుర్రముగా మారుట మాత్రమే కాదు కానీ అనేకమైన తలలు కొమ్ములు గల మృగముగా మారుతుంది చూశారా చూశారా తెల్లని గుర్రం ఇప్పుడు అతడు మోసగాడు మరియు ఆ కారణము చేత ప్రజలు ఈ సమయమంతట్లో గుర్తింపలేకున్నారు వారు దాన్ని తలంచరి అయితే ఇప్పుడు అది ఉన్నది లేఖనములన అది బయలుపరచబడిన ఉన్నది గమనించుడి ఒక నిఖులాయితు చూశారా అంత్యక్రీస్తు చివరికి మానవుల్లో అవతారమెత్తాడు అటు తర్వాత కిరీటధారి అయ్యాడు సంఘంలో నిఖులాయుతు ఆత్మగా ఆరంభమైనప్పుడు అతనొక ఆత్మ ఆత్మకు కిరీటమును తొడగలేవు అయితే మూడు వందల సంవత్సరం తర్వాత అతడు పోపు అయ్యాడు అప్పుడు అతనిని కిరీటధారణిగా చేశారు అతనికి ప్రారంభములో కిరీటము లేదు తర్వాత అతనికి కిరీటం ఇచ్చారు చూశారా ఆ ఆత్మ మానవుడైన తర్వాత చూశారా అతడు మానవుడయ్యాడు నిఖులాయత బోధ మానవుడిగా మారాడు తర్వాత అతని కిరీటం ధరింపచేశారు వాళ్ళు అది చేయలేకపోయారు ఎందుకనగా అతడు కేవలం బోధ మాత్రమే భయం కలుగును కాక గమనించుడి మనము కలిగి ఉన్న ఈ పరిశుద్ధాత్మ మన కొరకు శరీరధారి అయ్యాడు ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్న ఒకరు పరిశుద్ధాత్మ రూపమున్న ఒకరు మన కొరకు శరీరధారి అయ్యాడు ఏసు క్రీస్తు అనే వ్యక్తులు రాజుల రాజుగా ఆయన్ను కిరీటధారుడుగా చేస్తాము అవునది నిజం చూశారా ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి క్రీస్తు సింహాసనంపైకి వచ్చినప్పటికీ అంత్యక్రీస్తు సింహాసనంపైకి వచ్చును యూద క్రీస్తు భూమిని వదిలిన అదే సమయంలో యూద కూడా భూమిని వదిలను ఆ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ తిరిగి వచ్చాడు అంత్యక్రీస్తు తిరిగి వచ్చాడు ఇక్కడ యోహాను చెప్పింది మీకు తెలుసా చిన్నపిల్లలారా మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు అంత్యక్రీస్తుని గుర్చి అది ఎప్పుడూ వచ్చి అవిధైన వారి మధ్య పనిచేస్తుంది అప్పుడు అంత్యక్రీస్తుగా ఉన్నాడు ఒక సంస్థను స్థాపించుటకు నిఖులాయత ఆత్మగా ఉన్నాడు నేను ఇది ద్వేషించట్లో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు చూశారా 
అక్కడే మీరున్నారు అది నేను కాదు ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది అది విషయం అది బయటకు వచ్చినది మీరు చూస్తున్నారా దాని చుట్టుప్రక్కల నేను చూస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు దాన్ని చూడలేకున్నాను ఇప్పుడు అది నాకు తెలుసు దేవుడు ద్వేషించిన నిఖులత ఆత్మ అక్కడే ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ అవతారమెత్తినది వారు దానికి కిరీటం పెట్టారు మరియు ఇది ఇక్కడే ఉన్నది దానితో వారేమి చేయుదురని బైబిల్ చెప్పినదో అదే వారు చేశారు అది ఖచ్చితం అవతారమెత్తుట అతడు మానవుడయ్యాడు వారతని కిరీటధారిగా చేశారు చదువు గమనించు లేక చదువు సంఘరాజ్యమును అతను ఎట్లు తీసుకునేది అన్నది దానియులు చెప్పింది చదువు మీరు చదవాలని ఉందా అది చేయుటకు మనకు సమయం ఉంది మనకు లేదా సరే వినండి తిరిగి దానియులకు వెళ్దాం ఒక క్షణం మనం చదువుదాం బహుశా పదిహేను ఇరవై నిమిషాల కంటే ఉండం లేక ముప్పై లేక అంతా ఇక్కడ దానియలు తీద్దాం పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన తీద్దాం ఇక్కడ దానియలు ఏ విధముగా ఇతడు తీసుకునబోతున్నాడు దానియలు మాట్లాడుతున్నాడు అతనికి బదులుగా నీచుడకు ఒకడు వచ్చును రోమ్ మాట్లాడుతుంది అతనికి రాజ్య ఘనత నీరు కాని ఇప్పుడు గమనించు నెమ్మది కాలమందు అతడు వచ్చి ఇచ్చకపు మాటల చేత రాజ్యమును అపహరించును ఖచ్చితంగా అదే జరిగినది ఈ అంత్యక్రీస్తు చేయునని దానియులు చెప్పినది అదే జనుల స్థానంలకు వాడు సరిపోవును అవును సంఘాలకు ఈ దినాన వారి యొక్క రుచి కొరకు సరిపోవును ఎందుకనగా ఈ సంఘకాలంలో వారికి వాక్యము క్రీస్తు అవసరం లేదు అయితే వారికి సంఘము కావాలి మొదటి విషయం నీవు క్రైస్తుడు అయితే వారు నిన్ను అడగరు ఏ సంఘానికి నీవు సంబంధించిన వాడవని ఏ సంఘం అని అడుగుతారు క్రీస్తు వాక్యము వారికి అవసరం లేదు నీవు వెళ్ళి వాక్యాన్ని గుర్చి వారికి చెప్పు ఎలాగూ సరిచేయబడాలో చెప్పు అది వారికి అవసరం లేదు వారు కోరిన రీతిగా జీవించడం వారికి కావాలి మరింకా సంఘానికి సంబంధించి ఉండాలి మరియు వారి సాక్ష్యం వారికి కావాలి చూశారా చూశారా కాబట్టి వారు కోరుకున్నట్లు అనుకూలంగా ఉండును వారి వారిని తృప్తిపరచువానిగా ఉండను జ్ఞాపించుకోండి అతడు చివరికి బైబిల్ గ్రంథంలో ఆమె అని పిలువబడును ఆమె వేష్య మరియు ఆమెకు కుమార్తెలు కలరు ప్రజలకు ఏం కావాలో ఆ రోజు బిల్లుకు ఆమె సరిగ్గా సరిపోతుంది అక్కడ ఆమె ఉంది దేవుడు అది వాగ్దానం చేశాడు వాక్యమును తృణీకరించినప్పుడు అప్పుడు వారి కోరికలపై వారు తిరిగారు తెస్లోనికేలు మరలా చదువుదాం ఒక నిమిషం మీరు గమనించాలని కోరుతున్నాను సరే కొంచెం సేపటి క్రితము మనం చదివాము రెండవ తెస్లోనికలు రెండు తొమ్మిది నుండి పదకొండు వరకు అది ఇలాగూ చెప్పుచున్నది వారు సత్యమును త్రోసివేయుదురు భ్రష్ట మనస్సు వారికి వచ్చును అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసపోయి శిక్షావిధి పొందుటకు పోయిదరు ఇప్పుడు అదే అదే పరిశుద్ధాత్మ చెప్పినది ఇప్పుడు సంఘం యొక్క కోరిక ఈరోజు అదే కాదా ఇది చేయి అది చేయి లేక మరొకటి చేయి అని ప్రజలకు నీవు చెప్పినా వెంటనే వారు చెప్తారు వారు మెథడిస్టు ప్రెస్పెరేను లేక మరేదో అంటారు నీతో కలిసి వచ్చుటకు వారు ఇష్టపడరు చూసారా ఖచ్చితం వారికి అది కావాలి దేవుడు చెప్పాడు వారికి అది కావాలంటే వారు దాని ప్రకారంగా ఉండనిమ్ము అది సత్యమైన నమ్మునట్లు నేను వాస్తవంగా వారిని చేశాను ఎందుకనగా సత్యమును గుర్చి భ్రష్ట మనస్సు నేను వారికి ఇచ్చాను ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందో చూడు ఇంకా ఎన్నే ఎంబ్రే అని వారు మోక్షను ఎదిరించినట్లు వీరును సత్యమును గుర్చి చెడిన మనస్సు కలవారై మరియు వారు మన దేవుని కృపను తమ దురాశలకు వాడుకుంటారు ప్రభు అయిన దేవుని నిరాకరిస్తారు అది ఎక్కడున్నది మీరు చూసారా కెథలికులు మాత్రమే కాదు అయితే ప్రొటెస్టాంట్లో కూడా అది అంతా అది సర్వ ప్రపంచము నిర్మణాత్మ అయినది అది ఆ తెల్లని గుర్రం మీద స్వారి చేయివాడు ఒక తెల్లని 
నీతియను సంఘముగా ఉన్నాడు చూశారా అయితే అది అంత్యక్రీస్తు అది ఆ విధముగానే అగుపించవలసి ఉన్నది ఒక గుర్రం మీద చివరికి క్రీస్తు గుర్రం మీద వచ్చినట్లుగా అవునా ఓ వ్యతిరేకం ఏర్పరచుకున్న వారిని మోసం చేయనంతగా ఎంతో సమీపం అతడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అతడు అంత్యక్రీస్తు అతడు మొదటి సంఘ కాలంలోనే స్వారి చేయటకు ప్రారంభించాడు ప్రతి కాలంలోనూ స్వారి చేయటకు ప్రారంభించాడు ఇప్పుడు అతన్ని గమనించండి వాళ్ళంట మీరంటారు వెనుక వెనుక అపోస్తుల కాలంలోన అతడు నిఖులతగా పిలువబడ్డాడు తరువాత సంఘ కాలంలో తరువాత అతడు సిద్ధాంతమయ్యాడు సంఘములో మొదటిగా అతడు ఒక మాట అలాగుండి తరువాత అది సిద్ధాంతముగా మారినది అతడు మారాడు వినోదాలు ఆచరించు ప్రజలు చక్కని వస్త్రములు ధరించేవారు గొప్ప విద్యావంతులు కీర్తి ఘనతలు కోరువారు సంఘములో అది కొనసాగించుటకు ఇష్టపడరు లేదు పరిశుద్ధాత్మను కూర్చిందంతా వారికి అవసరం లేదు సంఘముగా ఉంటే చాలు మరియు రోములోని నిశ్చయ సభగుండా మనం వెళ్దాం అని అంటారు తరువాత వారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారు సంఘమును తీసుకొని అన్యత్వమును తీసుకుని రోమన్ కత్రికలు తీసుకుని లేక అన్యుల అలవాట్లు తీసుకుని అన్య రోమ్ నుండి కొన్ని మూఢాచారాలు తీసుకున్నారు మరియు అస్త్రారోతు ఆకాశపురాన్ని తీసుకుని తల్లిని మరీగా మార్చారు చనిపోయిన వారిలో నుండి విజ్ఞాపన చేయువారిని తయారు చేశారు గుందని పలచని రొట్టెను తీసుకుని దాన్ని మరింత గుండ్రంగా చేసి దాన్ని క్రీస్తు శరీరమని పిలిచారు ఎందుకనగా అది ఆకాశపు తల్లికి పోలిక ఒక కెతలిక వెళ్తున్నప్పుడు అతని కథనే దాటి వెళ్తాడు ఎందుకనగా అక్కడ వెలుగుచున్న దీపములు యాజకుని యొక్క శక్తి వలన అక్కడున్న పలుచని రొట్టెలు దేవునిగా భావించును లోకంలో అదేమీ లేదు కాని అది కేవలం విశ్రమగా నున్న అన్యత్వం మాత్రమే చూశారా అది నిజం వెంటనే నాకు అర్థం కాలేదు సరే అవును నాకు అర్థమైంది అవునండి దేవుని కృప ద్వారా అది నాకు అర్థమైంది నిజం ఇప్పుడు గమనించు ఓహో మాయ్ వారెట్లు దాన్ని చేయగలరు చూశారా మరియు వారి కోరికలను వారిచ్చారు లేదు అది నిజం అది వారు చేయనవసరం లేదు లేదండి నీవది చేయనవసరం లేదంటే నీవది బలవంతముగా చేయనవసరం లేదు దేవుడు జీవించే మార్గంలో ఆరాధన మొదలగు వాటిలో నీవు సమతూగా కూడదనుకుంటే నీవు అది చేయనవసరం లేదు అది ఎవరో చేయాలని దేవుడు కోరడు ఒక విషయం నీకు చెప్పని జగత్తుకు పునాది వేయబడక ముందే గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవగంధ మందు నీ పేరు పెట్టబడినట్లయితే అది చేయుటకు నీవెంతో సంతోషిస్తావు అది చేయుటకు ఒక నిమిషం ఆగవు ఇక్కడ చూడు నేను భక్తి గల వాడును కనుక నాకు అర్థమగునని అనుకుంటున్నాను అని చెప్తావు అది సత్యము కాక కావచ్చు చూడు ప్రభుని ఏసు దినాలలో ఆ యాజకులు భక్తి గలవారు కారని ఎవరు చెప్పగలరు అలని యాత్రలో ఇస్రాయిలు భక్తి గలవారు కారని ఎవరు చెప్పగలరు చివరికి వారు అనేక సార్లు దేవుడు నన్ను దీవించాడు అవును వారిని కూడా వారి జీవనోపాధి కోసం వారు పనిచేయలేదు కూడా ఆకాశం నుండి ఆయన వారిని పోషించాడు యేసు చెప్పాడు వారు ప్రతి ఒక్కరూ నశించారు మా పితరులు వారు అడిగారు నలభై సంవత్సరాల అరణ్యములో మన్నాను తిన్నారు యేసు చెప్పాడు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోయారు నిరంతరముగా వేరైపోయారు అవునా ఆయన చెప్పాడు పరలోకం నుండి దేవుని ఎదురు నుండి దిగివచ్చిన జీవాహారము నేని ఈ హారము తినువాడు అతడు ఎన్నడూ చనిపోడు చూశారా జీవవృక్షము ఆయనే ఎప్పుడూ ఏ విధముగా యేసు వచ్చునని గమనించుడి అక్కడికి వచ్చిన ఆ యాజకులు చాలా భక్తి గలవారు అబ్బాయి వారు మంచివారు కాదని ఎవరూ చెప్పలేరు మాయ్ ఆ ధర్మశాస్త్రం యొక్క బాటలో వారు నడిచారు సంఘం ఏం చెప్పిందో అదే వారు చేశారు వారు చేయకపోతే వారు రాళ్లతో కొట్టబడతారు కాబట్టి ఆయన బయటకు నడిచి 
ఏసు వారిని ఏమని పిలిచాడో తెలుసా యోహాను వారిని పిలిచాడు గడ్డిలోని సర్పములారా మీరా సమస్తకు సంబంధించిన వారు అనుకుంటున్నారా దేవునితో ఎటువంటి సంబంధం మీకున్నదా ఏసు అన్నాడు మీరు మీ తండ్రి అయిన అపవాది సంబంధులు అన్నాడు ప్రతిసారి దేవుడు ప్రవక్తను పంపినప్పుడెల్లా ఏమి జరుగుతుంది మీరు అతనిపై రాళ్ళు వేసి సమాధులు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరక్కడికి వెళ్ళి అతని సమాధిని అలంకరిస్తున్నారు కెత్తలికి సంఘం చేసింది అదే పని కదా జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ సెయింట్ పేట్రిక్ వారిలో మిగతా వారిని చూడు వారిని లోపల పెట్టిన వారు వారే అడు తరువాత జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ శరీరము త్రవ్వి పైకి తీసి నదిలో పడవేశారు రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మంత్రగర్తని కాల్చి చంపారు మీరు మీ తండ్రి అయిన అపవాది సంబంధులు మరియు అతని కార్యములు చేయిచున్నారు అది ఖచ్చితం ఇది ప్రపంచమంతటికి వెళ్తుంది అవును సరే అది ఏసు చెప్పినది ఆ తెల్లని గుర్రం చాలా చక్కగా ఉన్నదని బాగున్నదని మీరు అనుకుంటున్నారా అయితే మీరేమి స్వీకరించారో అది చూడండి అది స్వారీ చేయినది ఖచ్చితంగా అది అదే ఇప్పుడు అయితే అది వారికి కావాలని ఆయన చెప్పుచున్నాడు కాబట్టి బలమైన మోసమునకు అప్పజెప్పును జ్ఞప్తించుకోండి ప్రకటన పదిహేనులోని ఈ వేష్య ఆమె మర్మము ఇది మర్మమోగుల్ బబులోను వేషులకు తల్లి యోహాను అద్భుతపరుచున్నాడు ఆశ్చర్యపరుచున్నాడు ఈ మనుషుని వలె మనం ఇక్కడికి వచ్చి అతన్ని కనిపెడదాం ఇక్కడ ఈ గుర్రాన్ని గమనిద్దాం చూడండి అయితే మీరు అది గమనిస్తే అక్కడ సంభవించిందేమనగా అతడు ఆమెను చూచి బహుగా ఆశ్చర్యపడ్డాడు అయితే మరోమేదనగా క్రీస్తు యొక్క హతసాక్షులకు రక్తము ఆమె త్రాగినది ఊదా రంగుతోనూ బంగారముతోనూ అలంకరించబడిన అందమైన సంఘం అక్కడ ఉండెను ఆమె యొక్క వ్యభిచార సంబంధమైన అప్రతితో కూడిన ఒక పాత్ర ఆమె చేతిలో ఉన్నది జరత్వనగా ఏంటి అది అవినీతి కార్యము ఆమె ఇచ్చుచున్న సిద్ధాంతం అది దేవుని యొక్క వాక్యమును తీసుకొని దాన్ని నిరుపయోగం చేసి ధనిరాలకు మరియ అను కొన్నిటి ద్వారా నిరుపయోగం చేసి వదిలిపెట్టుట భూరాజులు ఆమెతో విచరించారు మంచిది అది కెతలిక సంఘము అని మీరు చెప్తారా అయితే ఆమె వేషులకు తల్లి చూశారా ఆమె అదే అక్కడేని ఉన్నావు ఏం జరిగినది ఒక సంస్కర్త చనిపోయినప్పుడు అతని వర్తమానం చనిపోయినప్పుడు మీరు దాని నిర్మాణాత్మకము చేశారు మరియు రిక్కెల గుంపును అక్కడ ఉంచారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించుటకు వాక్యంతో నిలబడరు వాక్యంతో ముందుకు కదలుటకు బదులు ఇది అదే అని అక్కడే వారు నిలబడతారు నీవది చేయరాదు ఆయన అది చూశారా అక్కడ ఆయన గమనించు అది ఒక విషయం ముగించక ముందు ఇంకా రెండు కార్యములు తాకుదాం వాడు దానియుల యొక్క ప్రజలను నాశనం చేసిన అధిపతి మీరు అది నమ్ముతున్నారా కొద్ది నిమిషములు మీరు నాతో ఉండి సహకరించినేలా నేను ఇది చేయబోతున్నాను నేను ఎంత త్వరగా చేయవలను అంత త్వరగా చేస్తాను అయితే నేను ఇది ఖచ్చితంగా చేయవలను కారణం నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉండుట ఎంత నిశ్చయమో అంత నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మ అది నాకు ఇచ్చును చూశారా చూశారా చూడు ఒక్క నిమిషం తిరిగి దానీయులకు వెళ్ళి తిద్దాం నేనొకటి మీకు చదవాలని కోరుతున్నాను మీరు త్రిప్పకపోయినా పర్వలేదు దానీయులు తొమ్మిది దానీయులు తొమ్మిది నేను చదవాలని ఆశిస్తున్నాను దానీయులు తొమ్మిది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు నేను చదువుతాను మరియు గమనించండి దానీయులు ప్రజలను నాశ్రమం చేయునది అతనైనట్లయితే అతనేమి చేయబోతున్నాడు ఈ అరవది రెండు వారంలో జరిగిన పిమ్మట ఏమియూ లేకుండా అభిషక్తుడు నిర్మూలము చేయబడును చూశారా డెబ్బది వారంలో నుండి అరవది రెండు వారములను ఆయన నిర్మూలము చేయబడును వచ్చునటి రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్నమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపచేయుదురు వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును మరి యుద్ధకాలాంతం వరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడిను ప్రజలైన మిమ్మల్ని నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను భూమి మీద క్రీస్తు కుట్టివేయబడిన తర్వాత 
ఆయన యొక్క మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచర్య కాలంలో దేవాలయమును ఏది నాశనం చేస్తుంది ఎవరు దాన్ని నాశనం చేశారు రోమ్ నిశ్చయం కాన్స్టాంటైన్ లేక కాదు నన్ను క్షమించండి టైటస్ రోమా సైన్యాధిపతి అధిపతిని అతడు నిర్మూలము చేశాడు ఎప్పుడు గమనించుడి వీరిని గమనించుడి అతడు ఈ గోడ వరకు వచ్చి ఉన్నాడు యేసు జన్మించినప్పుడు పరలోక మందున్న ఎర్రని మహాఘట సర్పము అది శిశువును కనగనే మృంగవల్లని ఆ స్త్రీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నది అవునా అది జన్మింపగనే శిశువు మృంగవేటకు ప్రయత్నించినది ఎవరు అది రోమ్ చూసారా అక్కడ ఎర్రని ఘట సర్పు ఉన్నది ఇక్కడ మీ అధిపతి ఉన్నాడు ఇక్కడ మీ మృగము ఉన్నాడు చూసారా వారక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఒకే విధముగా చూసారా శిశువును మృంగివేయటకు దేవుడు ఆ శిశువును పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన సింహాసనంపై కూర్చుండ పెట్టాడు నిర్ణయకాలం వచ్చే వరకు క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు చూసారా ఇప్పుడు అతను ఏమి చేయునో గమనించుడి హో ఇక్కడ నేను ఒకరితో మాట్లాడుతున్నాను దీనిని గూర్చి ఈరోజు సహోదరుడు రాబర్సన్ లేక ఇంకొకరితో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ దీన్ని గురించి కాదు అయితే అలాంటి విషయమే దానిని గూర్చి కొంచెం కాలం క్రితము ఇక్కడ నేను బోధించాను ఈ ద్రవ్య సంబంధమైన దాని మీద ఈ సంయుక్త రాష్ట్రాలకు ఏమి సంభవిస్తుందని చూసారా ఇప్పటి నుండి నలభై సంవత్సరాల వరకు చెల్లించవలసిన అప్పులపై పన్నులు ఇప్పుడు మనం చెల్లిస్తున్నాము అంతవరకు మనము వెనుకబడి ఉన్నాము వాషింగ్టన్ నుండి వచ్చు ఖైర్ లేక లైఫ్ లైన్ ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా ఎందుకని మనము సంపూర్తిగా మునిగిపోయి ఉన్నాము అది అంతే కారణమేంటి బంగారం అంతా దాచిపెట్టబడినది యూదుల యొద్ద బ్యాండు పత్రాలు ఉన్నవి అది రోమ్ యొద్దకు పోవును ఎప్పుడు గమనించు పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు ఎవరి యొద్ద ఉన్నవో మనకు తెలుసు అయితే రోమ్ ప్రపంచంలోని సంపదలో అధిక భాగం కలిగి ఉన్నది మిగతాది యూదుల యొద్ద ఉన్నది ఇప్పుడు దీన్ని గమనించుడి ఇది వినండి ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ నాకై దీన్ని బయటకు తెచ్చినో వినుడి అతడు ఒక వారంనకు అనేకులకు నిబంధన స్థిరపరచును ఇప్పుడు గమనించండి అర్ధవారంనకు బలిని నైవేద్యములను నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచు వరకు నాశ్రము చేయవాడు వచ్చును నాశ్రము చేయవానికి రావాలని నిర్ణయించిన నాశ్రము ముగించు వరకు ఇలాగూ జరుగును గమనించు ఎటువంటి బుద్ధి కుశ్రత కలిగిన కార్యం అతడు చేశాడు ఇక్కడే అతడున్నాడు మన పఠమును మనము తీసుకుని అతడు రోమ్ అని తెలుసుకున్నాము మనము అతడు తెల్లని గుర్రం మీద స్వారి చేయవాడని మనం తెలుసుకున్నాము మనము ఒక సిద్ధాంతముగా అతడు వెళ్ళి ఉండేనని మనకు తెలుసుకున్నాము తరువాత అన్య రోమ్ ఏమై ఉండెను అది పోపు రోముగా మార్చబడి కిరీటం పొందుకున్నది ఇప్పుడు గమనించు అంత్యకాలంలో క్రీస్తు బోధించిన ఆరంభకాలంలో కాదు కానీ అంత్యకాలంలో వారం యొక్క చివరి భాగమున అక్కడే మనము దానియేలు డెబ్బరి వారములు తీసుకున్నాము మరియు క్రీస్తు మూడున్నర సంవత్సరములు ప్రవచించాడు ఇంకా మూడున్నర సంవత్సరములు నిర్ణయింపబడి ఉన్నవి అవునా ఆ సమయంలో ఈ అధిపతి దానియేలు ప్రజలతో అనగా యూదులతో నిబంధన చేయును ఇప్పుడు పెళ్లి కుమార్తె ఎత్తబడిన తర్వాత జరుగును ఆమె అది చూడదు గమనించుడి దానియుల యొక్క చివరి అర్ధవార భాగమున ప్రజలు నిబంధన చేస్తారు ఈ అధిపతి రోముతో నిబంధన చేయును వారితో నిబంధన చేయును నిస్సందేహంగా ఆర్థిక సంపద కొరకు ఎందుకనగా కెథోలిక్లు యూదులు ప్రపంచ సంపదను కలిగి ఉంటారు నేను వ్యాటికన్లో ఉన్నాను నేను ముక్కునపు కిరీటము చూశాను పోపుతో సమాలోచన చేయవలసి ఉండెను బుధవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు బ్యారన్ వాన్ బోంబ్లర్క్ ఏర్పాటు చేశాడు వారు నన్ను రాజునొద్దుకు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు నా ట్రౌజరు యొక్క మడత అంచును తీసి వేశారు అయితే వెనుకకు తిరగకుండా అతని యొద్ద నుండి 
వెళ్ళమన్నారు అంతే అయితే నేను అడిగాను ఈతని ఎదుట నేనేమి చేయాలి అని చెప్పారు సరే నీ వెళ్ళి ఒక మోకాల మీద మోకరించి అతని వ్రేలిని ముద్దు పెట్టుకో నేను చెప్పాను అది జరగదు అది జరగదు లేదండి నేను చెప్పాను ఎవరినైనాను సహోదరుడుగా ఉండకో నేడిలా వారెవరైనా సరే వారి నేను సహోదరుడా అని పిలుస్తాను ఎవరైనాను రెవరెండని పిలుచుకున్నటకు ఆశించినేడిలా అతన్ని ఆ విధంగా పిలుస్తాను అయితే మనిషిని ఆరాధించుట అదంతా యేసుక్రీస్తుకే చెందుతుంది అవునా కాదు కాదండి అలాగ మనిషిని చేతిని ముద్దు పెట్టుకున్నట కాదు ఏమాత్రము కాదు కనుక నేది చేయలేదు అయితే నేను వేటికన్ అంతా వెళ్ళవలసి ఉండేను ఎందుకని నీవు దాన్ని నూరు బిలియన్ల బిలియన్లతో కొనలేవు సరే నీవు మరి ఆలోచించి లోకం యొక్క సంపద బైబుల్ చెప్తుంది ఆమె యొద్ద ఉన్నది ఓహో గొప్ప స్థలాలను గుర్చి ఆలోచించు బిలియన్ రెట్లు ఎందుకు రష్యాలో కమ్యూనిజం పుట్టినది అనేక మంది ప్రసంగికులు కమ్యూనిజంను గుర్చి కేకలు వేస్తుంటే అది నా కడుపులో త్రిప్పినట్లయితే వారెందుకు అరుస్తున్నారో కూడా వారికి తెలియదు అవును కమ్యూనిజం ఏమీ లేదు భక్తుల రక్తం నిమిత్తమై భూమిపైన పగ తీర్చుకొను దేవుని చేతిలో సాధనం అవునది వాస్తవం సంఘము కొనిపోబడిన తర్వాత రోమ్ మరియు యూదులు ఒకరితో ఒకరు నిబంధన చేసుకుంటారు పరిశుధులతో వారు ఆ విధముగా నిబంధన చేసుకుంటారని బైబిల్ గ్రంథం చెప్పుచున్నది ఎప్పుడు గమనించుడి వారు ఆ విధముగా చేస్తారు ఎందువలన ఈ దేశం దివాలా తీయబోతుంది మిగతా ప్రపంచం యొక్క బంగారపు ధర కూలిపోతుంది మీకు తెలుసా అది మనం ఇప్పటి నుండి నలభై సంవత్సరములు పన్నులు బిల్లులు వసూలు చేసిన ఎడలా మనం ఎక్కడి ఉన్నాము ఒక విషయం జరగగలదు అది ఏదనగా ద్రవ్యములు తీసుకుని పత్రములు చెల్లించవచ్చును మనం అది చేయుటకు వీలు పడదు వాల్ స్ట్రీట్ వాటిని స్వాంతం చేసుకున్నది మరియు వాల్ స్ట్రీట్ యూదుల ఆధీనంలో ఉన్నది మిగతాది వేటికన్లో ఉన్నది మిగతాది యూదుల యొద్ద వాల్ స్ట్రీట్లో ఉన్నది ప్రపంచం యొక్క వ్యాపారంలో వ్యాపారంతో ఉన్నది వారు అది చేయగలిగితే మీరు అనుకుంటున్నారా ఈ యొక్క విష్కీ వ్యాపారులు ఆ యొక్క పొగాకు వ్యాపారులు మరియు వారు ఒక సంవత్సరంలకు కోట్ల కొలది కోట్ల కొలది డాలర్లు అసభ్యమైన చిత్రములు తీయటం ద్వారా ఆదాయ పనులను ఎగవేస్తారు అక్కడికు అరిజోనాకు వెళ్ళిపోయి లక్ష కొలది ఎకరాలు కొంటారు పెద్ద బావులను త్రవ్వుతారు యాభై వేల డాలర్లకు వారి ఆదాయ పనుల్లో సరిచేస్తారు నీవు నీది చెల్లించకపోతే వారు నేను ఖైదీలు పెడతారు అయితే వారు ఆదాయ పనులను చెల్లింపక త్రవ్విన బావులను పిలిచివేసి బుల్డోజర్లతో మూసివేస్తారు మరియు వారు ఏం చేస్తారు వారు సంపాదించిన డబ్బుతో గృహ నిర్మాణ పనులు అక్కడ పెడతారు ఒక పెట్టుబడి పెడతారు గృహ నిర్మాణాలు ప్రణాళికలు పెట్టి మిలియన్ల డాలర్లను వాటికి అమ్ముతారు వారు కరెన్సీ మార్చుడుకు రాజీ పడతారని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇక్కడున్న ఈ చిన్న వ్యక్తి అతడేం అతడి పేరు క్యాస్ట్రో చేశాడు అతడు ఎన్నడూ చేయని తెలివైన కార్యం చేశాడు అడు తర్వాత ద్రవ్యం చెల్లించి పత్రములు తీసుకుని వాటిని నాశనం చేశాడు గమనించు అయితే మనం అది చేయలేము వీరు దాన్ని అనుమతించరు ప్రపంచంలోని ధనికులైన వర్తకులు దాన్ని పట్టుకుంటారు ఒకటి మాత్రం చేయవలసి ఉన్నది కెతలిక్ సంఘం దాన్ని చెల్లించగలదు డబ్బును కలిగి ఉన్నది ఆమె యుద్ధ మాత్రమే ఆమె చేయగలదు ఆమె చేస్తుంది ఇది చేయుట కొరకు అది పొందుకోవటానికి యూదులతో ఆమె రాజీ పడుతుంది నిబంధన చేయుట కొరకై యూదులతో ఈ నిబంధన ఆమె చేసినప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి ఇప్పుడు నేను లేఖనమును తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆమె ఇది చేసినప్పుడు ఈ నిబంధన చేసినప్పుడు దానియలు ఎనిమిది ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదులో మనం గమనిస్తున్నాము అతడు వర్ధిల చేయు ఉత్పత్తులను చేయును మరియు ఉత్పత్తి అని అర్థం అతని చేతిలో అతడు ఈ నిబంధనను యూదులతో చేయును మరియు ఈ మూడున్నర సంవత్సర కాలం మధ్యలో విషయమంతా చేరవేసుకున్న తర్వాత 
యూదుల డబ్బంతా చేరవేసుకున్న తర్వాత తన నిబంధనలను తించివేయును అతను అతను చేసినప్పుడు హోహో మై సంఘకాలం యొక్క ముగింపు వరకు ఇతడు అంత్యక్రీస్తుగా పిలువబడుచున్నాడు ఎందుకనగా అతడు మరియు అతని యొక్క పిల్లలు క్రీస్తుకు వాక్యములకు విరోధము ఈ మనుష్యుడు అంత్యక్రీస్తుగా పిలువబడుచున్నాడు డబ్బును అతడు పట్టుకోబోతున్నాడు అది వచ్చునని అక్కడే నేను నమ్ముతున్నాను ఒక నిమిషం నేను ఇది చెప్పి తర్వాత దాని కొరకై ఒక నిమిషంలో వెనుకకు వెళ్తాను అతడు అంత్యక్రీస్తని పిలువబడును మరియు అంత్యక్రీస్తని పిలువబడతాడు చివరి కాలంలో దేవుని దృష్టిలో ఇప్పుడైతే అటుపిదప మరొకటిగా పిలువబడతాడు ధనమంతా తన స్వాధీనంలోకి తీసుకున్నప్పుడు దానియలు చేయునని ఇక్కడ చెప్పినట్లు అప్పుడు అతడు యూదులతో చేసిన నిబంధనను తెగతించు కొనుకును తెగతించుకును దానియుల యొక్క డెబ్బరి వారములు ఆఖరి సగం యొక్క మధ్యలో అడుతరవత సహోదరుడా అతడు ఏం చేస్తాడు అతని చేతిలో ప్రపంచ వ్యాపారము వాణిజ్యము ఉండును ప్రపంచముతో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకునును ఎందుకనగా ప్రపంచపు సంపద అంతా పూర్తిగా అతని స్వాధీనములో ఉండును ఆ సమయంలో ఆ ఇద్దరు ప్రవక్తలు రంగం మీదకి లేచి ఆ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిని పిలుస్తారు తర్వాత ఏమి జరుగుతుంది అప్పుడు ప్రకటన పదమూల్లోని మృగం యొక్క ముద్ర స్థిరపడును కారణం సమస్త వ్యాపారము వాణిజ్యము ప్రపంచంలోని సమస్తమును తన వర్షమును ఉంచుకును అప్పుడేమి జరుగును మృగం యొక్క ముద్ర వచ్చును ఏ మనుషుడు ఏదియూ అమ్మలేడు కొనలేడు మృగం యొక్క ముద్ర అతనికి లేకుండా దేవునికి ధన్యవాదాలు సంఘము మూడున్నర సంవత్సరము ఆ గొప్ప మహిమలో సంతోషించుచుండదు అందులో ఉండి వెళ్లిన వస్త్రం లేదు ఇప్పుడు గమనించు అంత్యకాలంలో సంఘకాలం యొక్క అంతములో ఇప్పుడు అతడు పిలువబడును అతడు అతని యొక్క సంతానము అంత్యక్రీస్తు అని పిలువబడుదురు ఎందుకనగా క్రీస్తుకు విరోధమైన దేదైనను అది అంత్యక్రీస్తు వాక్యములకు వ్యతిరేకమైన దేదైనను క్రీస్తుకు విరోధమైతే ఎందుకనగా క్రీస్తు వాక్యమై ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతడు అంత్యక్రీస్తు అడి తర్వాత ప్రకటన పన్నెండు ఏడు తొమ్మిదిలో నేరమోపు అడైన సాతాను బయటకు వెళ్లగొట్టబడినప్పుడు మీరు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారా కారణం అది నేను చదవాలని కోరుతున్నాను ఇప్పుడు మనకు సమయం లేదు ఇది ముగింపు పదికి ఇరవై పదిహేను నిమిషాలు చూశారా అయితే ప్రకటన పన్నెండు ఏడు నుండి తొమ్మిదిలో సాతాను ఆత్మ దయ్యము ఇప్పుడు పైనున్నాడు మన సహోదరుల మీద నేరం మోపుమాడు అవును సంఘం ఎత్తబడుతుంది మరియు సాతాను బయటకు త్రోసివేయబడును సంఘం పైకి వెళ్ళినప్పుడు సాతాను క్రిందికి వచ్చును అప్పుడు సాతాను అంత్యక్రీస్తులోకి వెళ్ళి అవతారమెత్తును అది మృగమని పిలువబడును అటు తర్వాత ప్రకటన పదమూడు అతడు ముద్ర వేయును చూశారా అడ్డగించుచున్నవాడు మాత్రమే ఇప్పుడు భూమి మీద క్రైస్తవ్యం మాత్రమే పవిత్రముగా నున్నది ఎందుకనగా అడ్డగించువాడు అడ్డగించు వరకు ఇక్కడ వెనుక తెస్లోనికలో ఇది జ్ఞప్తించుకోండి దేవునాలయంలో తానే దేవుడినని పిలుచుకొనుచు భూమి మీద పాపములు క్షమిస్తూ కూర్చుని ఉన్నాడు మరియు అదంతా ఆ విధముగానే కొనసాగును అక్రమం విస్తరించును ఎందుకనగా అది తెలియబడదు ఆయనను అతడు బయలుపరచబడు సమయం రాలేదు కనుక అది ఎవరికీ తెలియదు అడు తర్వాత సంఘం ఎత్తబడును అది ఎత్తబడిన పిమ్మట ఇప్పుడున్న అతడు అంత్యక్రీస్తు రూపమును మార్చుకును సంఘము గొప్ప సంఘము ఆ విధముగా ఇప్పుడు మృగముగా మారును ప్రజలు అది చూడాలని కోరుచున్నాను ఇప్పుడు గర్తించుకోండి అంత్యక్రీస్తు మరియు మృగము ఒకే ఆత్మ త్రిత్వం ఉన్నది అవునండి అది ఒకే దయ్యపు శక్తి యొక్క మూడు దశలు జ్ఞప్తించుకో నికులాయితులను గమనిస్తున్నారా అది కిరీటధారి కాకమునుపు అది అవతారం ఎత్తవలసి ఉన్నది చూశారా ఇప్పుడు ఈ మూడు దశలు గమనించు మొదటి దశ అంత్యక్రీస్తుగా పిలువబడుచుండెను 
రెండవ దశ అబద్ధ ప్రవక్తగా పిలువబడెను మూడవ దశ అతడు మృగముగా పిలువబడుచున్నాడు నిఖులాయుధులు గమనించు అంత్యక్రీస్తు బోధ వాక్యములకు విరుద్ధమైనది అంత్యక్రీస్తు పౌరు దినాల్లో ప్రారంభమయ్యను తరువాత అతడు అబద్ధ ప్రవక్తగా పిలువబడుచున్నాడు అది బోధ మానవుడయ్యాడు కెథలిక్ సంఘం యొక్క ఆచార్య పద్ధతి యొక్క బోధకు ప్రవక్త అయ్యాడు అబద్ధ వాక్యములకు ప్రవక్త పోపు అది అతనిని అబద్ధ ప్రవక్తగా చేసినది మూడవ దశ మృగము కడవ దినముల్లో కిరీటము ధరించిన ఒక మనిషి అన్య రోమ్ కలిగి ఉన్న అన్ని శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు ఎందుకనగా ఏడు తలలు గల మృగము ఘట సర్పము పరలోకము నుండి పడద్రోయబడిను వచ్చి అబద్ధ ప్రవక్తగా అవతారం ఉందాడు అది అక్కడున్నది ఏడు కిరీటములు ధరించి ఉండెను అతడు భూమి మీదను సముద్రం మీదను పరద్రోయబడ్డాడు సరే మనమేం చెప్తున్నాము ఈ స్వారీ చేయవాడు ఈ గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు ఎవరు అదేమిటో మీకు తెలుసా అది సాతాను యొక్క అతికుడైన మానవుడు గత రాత్రి నేను వెళ్ళాను ఇప్పుడు కూర్చున్న ఇద్దరు సహోదరులు అక్కడ వెనుక సహోదరు నార్మన్ మరియు సహోదరు ఫ్రెడ్ అంత్యక్రీస్తును గుర్చి బోధిస్తున్నది వినుటకు మేము అక్కడ ఉన్నాము అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళున్న బాగుగా బోధించే ఒకరు అంత్యక్రీస్తును గుర్చిన అతని అనువాదం ఏదనగా వారు ఒక విధమైన విటమిన్ ను మానవు నుండి తీసి ఈ జీవును పెద్ద ప్రతిమలోకి మారుస్తారు అది ఒక్కసారే ఒక నగరంలోకి అడుగు పెట్టును పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన ఒక మనిషి అలాంటి భ్రమతో లేక అలా చెప్పగలడా ఎవరు అంత్యక్రీస్తు అని ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తుంది అది కాదు అది మానవుడు ఈ స్వారీ చేయవాడు సాతాను యొక్క అధికుడైన మానవుడు తప్ప ఇంకొకరు కాదు అవతారం ఎత్తిన దయ్యం అతడు ఒక విద్యావంతుడైన మేధావి మీరు మీ చెవులు తెరుచుకున్నారని అనుకుంటున్నాను కొంచెం కాలం క్రితమే అతని బిడెల్లో ఒకరిని ప్రశ్నించగా పాలన చేయుటకు ఎదురు వానికన్నా మేధస్సు గలవాడా కాదా అని చూచుటకు టెలివిజన్ మీద ప్రసారం చేయుటకు ప్రయత్నించారు అవునా అయితే అతనికి అధికమైన తెలివితేటలు కలవు సాతానుకు అంతే అతడు అది అమ్ముటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు అతడు హవ్వకు అమ్మాడు అతడు మనకు అమ్మాడు మన అతీతమైన మానవుడి కోరుచున్నాము మనము అది పొంది ఉన్నాము సరే ప్రపంచం మొత్తము అతీతమైన మానవుని కోరుచున్నది వారు దాన్ని పొందుకుంటారు సంఘము కొనిపోబడే వరకు ఆగు మరియు సాతాను వెళ్ళగొట్టబడుతుంది అతడు అవతారం ఎత్తును అవును పనిని నిజముగా నిర్వర్తించు ఒకరు వారికి కావాలి అతడు అది చేస్తాడు విద్యావంతుడు ఇది ఒక విద్యతోనూ జ్ఞానముతోనూ తన స్వంత మాటలతో కూడిన సంఘ వేదాంతముతోనూ తన్ను స్వతంత్రంగా తయారు చేసుకున్న దానితోనున్న అతీతమైన మానవుడు సతాను ప్రజలను మోసపరచుడుకై తన యొక్క తెల్లని సంఘ శాఖ గుర్రం పైన స్వారీ చేయును లోకములోని అన్ని మతాలను అతడు జయించును ఎందుకనగా అతన్ని సంఘముల సమాఖ్యలోకి ప్రపంచము సంఘముల సమాఖ్యలోకి వెళ్ళనై ఉన్నవి వారి భవనాలు ఎప్పుడో నిర్మాణమై ఉన్నవి ప్రతిదీ సిద్ధముగా ఉన్నది ఏది మిగిలి ఉండలేదు ప్రతి ఒక్క సంఘ శాఖ దానిలోనికి విలీనమైపోయినది సంఘముల సమాఖ్యలోకి దాన్ని ఏది బలపరుస్తుంది రోమ్ మరియు మనమందరం ఒక్కటే మనం ఏకమవుదాం ఒక్కటిగా నడుద్దాం అని పోపు కేకవేస్తున్నాడు వీరు సంపూర్ణ సువార్తను చెప్పు మీలో కొందరు అలాటి అడుగును స్వీకరించుటకు అలాటి బోధనను వదులుకోవలసి ఉంటున్నది మీరేం చేస్తారు ఆ సంఘ శాఖ సంగతిని చూచుటకు ఎంతో గుడ్డివారుగా ఉన్నారు మీరు సత్యమును తృణీకరించారు సత్యం వారి ఎదుట పెట్టబడింది వారు దాని నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయి దాన్ని విడిచారు ఇప్పుడు వారు అసత్యమును నమ్మి శిక్షావిధి పొందినట్లు ఘోరమైన వంచనకు పాతులగుదురు అది ఏమైందో ఖచ్చితంగా అది అదే దాన్నంతటినీ అంత్యక్రీస్తు తీసుకుంటాడు 
బైబుల్ చెప్తుంది అదేదనగా అతడు అందరినీ మోసగించను అని ఏ రెండు ఎల్లు భూమిదున్న అందరినీ జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు ఎవరి పేరైతే ముద్రల కింద వ్రాయబడలేదో వారిని అతడు చేశాడు అని బైబుల్ చెప్తే అతడు చేశాడు వారు చెప్తారు సరే నేను దాని చెందిన వాడను అని అక్కడే నీ ఉన్నావు అది ఖచ్చితం అది అలాంటి వేషణ పాఠశాల అది అదే పద్ధతిలో ఆరంభమైనది అది అంత్యక్రీస్తు అలాగే కొనసాగుచున్నది దాని నుండి నేను వింటాను అయితే అది సత్యం నేను ఎదురుచుచుతున్నాను అమెయిన్ ఎప్పుడు గమనించుడి అతడు జయించును మరియు ఇప్పటికే అతడు తన స్వాధీనమందుకుని ఉన్నాడు అతడు మృగముగా మార్గ మునుపు అతడు ఇంకా అంత్యక్రీస్తుగానే ఉన్నాడు క్రూరమైన శిక్షణ గురించి మీరు మాట్లాడుచున్నారా మీరు కొద్దిగా నిదానించండి వారిని గమనించుడి భూమి మీద విడిచిపెట్టబడవలసిన వారు ఏ విధముగా వెళ్ళవలసి ఉన్నదో చూడండి అక్కడ ఏడ్పును రోదనయు పళ్ళు కొరుకుటయు ఉండును పెళ్లి కుమార్తె ఎన్నిక చేయబడి కొనిపోబడిన తర్వాత శ్రేష్టమైన స్త్రీ సంతానముతో యుద్ధము చేయుటకు ఘటసర్పం అనగా రోమ్ తన నోటి నుండి నీటిని చిమ్మును ఘటసర్పము శేషముతో యుద్ధము చేయును వారు లోపలికి వచ్చుటకు ఇష్టపడకపోయిరి మరియు వేటాడబడిరి సాధ్యమైతే నిజమైన సంఘము దానిలో గుండా వెళ్ళును అయితే మీరు చూడండి క్రీస్తు కృపణ బట్టి ఈ రక్తం కింద ఉన్నవారున్నారు ఎలాంటి శ్రమలోకి వారు వెళ్ళరు వారికి శ్రమల కాలం ఉండదు సంఘానికి తదుపరి విషయము ఎత్తబడుట అమెయిన్ మరియు అమెయిన్ దేవునికి స్తోత్రం ఓహో ఎంతగా నేను ఇది ప్రేమిస్తున్నాను నన్ను చెప్పనివ్వండి అతడు ఎటువంటి జయశాలి కాబోతున్నాడనియు మరియు నిజముగా జయించుననియు మేము చెప్తున్నాము అతడి ఇది వరకే చేసి ఉన్నాడు అది ముందుగానే సిద్ధంగా ఉన్నది దాని అంతటినీ ఒక్కటిగా కూర్చుకొనుచున్నాడు ధనముతో అసహ్యమైన సుఖభోగములతో అది ఖచ్చితం దేవుని కంటే ఎక్కువగా డబ్బును వారు ప్రేమిస్తారు ఇప్పుడు వారు ఆలోచన చేసేదంతా అతని యొద్ధ ఎంత ధనమున్నది అది ఏమిటి అనేక సార్లు ఇలా చెప్పబడుతుంది మీకు తెలుసా సంఘానికి ధనమివ్వండి ఆమె ప్రపంచమును విప్లవాత్మకంగా మార్చును సంఘమునకు ధనమివ్వండి ఆమె ప్రపంచమంతటా సువార్థికులను పంపును మరియు ఆమె ఏం చేస్తుంది ఆమె క్రీస్తు కొరకు ప్రపంచమును జయించును దీనుడైన నా గుడ్డి స్నేహితుడా నేను నీకొక విషయం చెప్పనివ్వు ప్రపంచము డబ్బు ద్వారా జయించబడదు అయితే ఏసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారా ధైర్యశాలైన మనుషులను దేవునికి ఇవ్వు ఆ వాక్య మీద నిలబడతారు బ్రతకటమా లేక చావటమా జయిస్తారు జయించుడికు ఒకే ఒక విషయం జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునిపే ఎవరి పేరైతే గుర్రపిల యొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నదో వారు జయిస్తారు వారు దానికి మాత్రమే వింటారు దానిని మాత్రమే వింటారు ధనము ఏమీ చేయలేదు వారి యొక్క సంఘశాఖల ఆచారములోకి దూరంగా వారిని పంపు మనము చూద్దాము అవును విద్యా మేధస్సుతో అతడు అతడు తెలివైన వాడు మాయ్ 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 మరియు అతని చుట్టూనున్న అతని బిడలు తెలివైన వారు అవుతారు పిహెచ్డి ఎల్ఎల్డి డబ్బుల ఎల్డి క్యూఎస్డి ఏబిసిడిఈఎఫ్ అక్కడ నుండి జడ్ వరకు అదంతా వారికి ఉంటుంది ఎందుకని అది సాతాను యొక్క క్రమము బైబిల్కు వ్యతిరేకమైన ఎటువంటి తెలివి యుక్తి గాని అది సాతానుకు సంబంధించినది అది ఖచ్చితంగా అవయోద్ధ వినియోగించిన కార్యము హవ చెప్పినది హోహో ఇలాగూ వ్రాయబడి ఉన్నది అది చేయకూడదని దేవుడు మాకు చెప్పాడు అతడు చెప్పాడు అయితే ఆగు నిజంగా దేవుడు అలాగూ చేయడు అయితే నేను మీ కన్నులు తెరచి కొంత జ్ఞానమిస్తాను దాని నామే పొందుకున్నది మన మతాన్ని కోరుచున్నాము మనమది పొందియున్నాము ఈ దేశం కూడా గమనించు సర్వ మత ప్రపంచమును అతడు జయించును అతడు జయించును దాని యొక్క ప్రజలతో ఒక నిబంధన చేయును ఇక్కడే అది ఉన్నది 
అన్ని జనులను మరియు దానీలు జనులను ఆఖరి వారంలోనున్న యూదులలోను ఉన్నది మరియు మనం ఇక్కడ ఉన్నాము బోర్డుల మీద కూడా గీయబడి ఉన్నది మీరు అది చూస్తున్నారు సంపూర్తిగా అది ఎక్కడున్నదో అక్కడ దేవునికి ధన్యవాదాలు అతడెక్కడ ఉన్నాడు ఆ నిర్మణాత్మక సమస్త పద్ధతి దయ్యానికి సంబంధించినది మరియు దానిపైన ఎలాంటి రంధ్రాలు పొడవబడవు కూడా చూశారా ఖచ్చితం అది దయ్యం యొక్క మార్గం ఎప్పుడు అక్కడున్న ప్రజలు కాదు వాళ్ళు అనేకులు దేవుని ప్రజలు అయితే ఏంటో తెలుసా మనము ఇచ్చుడుకు వచ్చు వరకు ఈ బోర్ల యొద్దకు మనము వచ్చు వరకు తరువాత నేను వచ్చినప్పటికీ ఈ బోర్లు ఓదబడతవి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఆఖరి దూత యొక్క ఆ మూడవ దూత వచ్చి నా ప్రజలారా ఆమెలో నుండి బయటికి రండి ఆ యొక్క దూత ఎగురుచున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆఖరి బూరెకు ఆఖరి దూత వర్తమానముకు ఆఖరి ముద్ర తెరవబాటుకు వర్తమానం విడువబడినది అదే సమయం అన్ని ఒకేసారే జరుగుతవి అవునండి అన్ని సమకూడి నిత్యత్వంలోకి వెళ్తవి ఇదేమిటి అదే సమయంలో అతడు జయించు చుండును తర్వాత నేను ముగిస్తాను అప్పుడు దేవుని అప్పుడు దేవుడు ఒక కార్యమును చేయబోతున్నాడు ఇక్కడ అంతా సాతానుకు యోగ్యత ఇయ్యకూడదు అతని గురించియే అంతా మాట్లాడకూడదు చూసారా ఈ గొప్ప విషయము అక్కడ జరుగుచుండగా ఈ యొక్క సంస్థలో ఈ గొప్ప పద్ధతి ఒక్కటిగా ఇమిడిపోవచ్చుండగా ఐక్యమగుచుండగా వారందరికీ వారికి వారు ఐక్యతగా కూడి కమ్యూనిజముకు వ్యతిరేకంగా నిలబడతారు మరియు వారిని జయించుడుకు దేవుడు కమ్యూనిజమును లేపాడని వారికి తెలియకుండగానే చేస్తారు ఖచ్చితం రష్యాలో కమ్యూనిజం లేచుడుకు ఏది 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 కారణం రోమ్ సంఘము యొక్కయు మరియు మిగతా వాటి యొక్క అపవిత్రతయే కారణం రష్యాలోనున్న డబ్బంతా వారు తీసుకుని ప్రజలను ఆకలితో చంపారు వారికేమీ ఇవ్వలేదు లోకం వలె జీవించారు కొంచెం కాలం క్రితం నేను మెక్సికోలో ఉన్నాను బీదలైన చిన్న పిల్లలను చూశాను ఈ యొక్క కెథోలిక్ దేశం కూడా తనకు తాను పోషించుకోలేదు వాటిలో ఏ ఒక్కటి లేదు ఎక్కడ అని నన్ను అడగండి వారు ఎక్కడున్నారో నాకు చూపండి ఏ యొక్క కెథలిక్ పరిపాలన దేశం కూడా స్వయం పోషకంగా లేదు ఫ్రాన్సు ఇటలీ ఇవన్నీ మెక్సికో నీవెక్కడికి వెళ్ళినా అవి స్వయం పోషకమైనవి కావు ఎందుకని వాటికున్నదంతా సంఘము తీసుకున్నది ఆ కారణము చేత రష్యా దాన్ని బయటకు నెట్టివేసినది ఏం జరిగినదో గమనించుడి ఇది నాకు నేనుగా ఎరుగుదను నేనక్కడ నిలబడి ఉన్నాను స్వర్ణోత్సవమని మీరు అనుకుంటారు గంటలు మునుగుట మీరు వింటారు ఇక్కడ ఒక పేద స్త్రీ తన కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ వీధుల్లోకి వస్తుంది మరియు ఒక తండ్రి ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్ని ఎత్తుకొని ఏడుస్తూ వస్తున్నాడు ఆమె అక్కడున్న చనిపోయిన స్త్రీ వద్ద పూసలు పట్టుకుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది ఆమె దాని ద్వారా ఆమె పరలోకానికి వెళ్తుందని తలంపు కలిగున్నది ఎంతటి జాలిగల స్థితి అది తర్వాత నేను అక్కడ నిలబడి చూశాను వారి యొక్క ఆర్థిక స్థితి చాలా దీన స్థితి అందున్నది వారికున్నదానినంత సంఘము తీసుకునిచున్నది ఇక్కడ ఒక చిన్న పాంచో బహుశా పాంచో అనగా ఫ్రాంక్ అని అర్థము అతడు వచ్చాడు అతడు ఇటుక మేస్త్రి మరియు అతడు ఇరవై పేసోస్లు సంపాదిస్తాడు అయితే ఆ మొత్తం ఇరవై పేసోస్ తీసుకుని అతనికి ఒక జత చెప్పులు కొంటారు అది వారి ఆర్థిక స్థితి అయితే ఇప్పుడు అలాగైనట్లయితే ఇంటి అతడు మేస్త్రి అయ్యుండి మరి ఇటుకులు పెట్టువాడయ్యుండి మరియు ఒక వారంలకు ఇరవై పేసోస్లు సంపాదిస్తూ అలా చెప్తున్నాను నాకు తెలియదు ఎంత అతడు సంపాదిస్తాడని అయితే సమానత గల ఒక ఆర్థిక పద్ధతి అని చెప్పుట ఇప్పుడు గమనించు ఒక వారానికి అతడు ఇరవై పేసోసులు సంపాదిస్తే ఇక్కడ ఒక చీకు ఉన్నాడు చూసారా దాని అర్థం చిన్నవాడు అని అర్థం అక్కడ అతడు వారానికి సుమారు ఐదు పేసోస్కు పనిచేస్తాడు అతను పోషించుడుకు అతనికి పది మంది పిల్లలున్నారు అయితే 
అక్కడ ఒకరు తలుపు తడుతున్నారు సుమారు ఐదు పేసెస్లు లేక నాలుగు ఎలాగైనా తీసుకుంటానికి దేనికనగా లక్షలు విలువ చేయు బంగారు బలిపీఠం పైన అతని పాపముల కొరకు క్రువొత్తి వెలిగించుటకు అక్కడే నీ ఉన్నావు అది వారి యొక్క ఆర్థిక స్థితి అలాగుంటవి ఆ దేశాలు అది దానినంతటినీ తీసుకుంటుంది సంఘం దానినంతటినీ తీసుకుంటుంది అది ఆమె హస్తాల్లో పెట్టుకుంటుంది అంతే మరియు ఆమె యూదుల యొక్క ధనముతో ఆ నిబంధన ద్వారా బైబుల్ చెప్పినట్లు వారు సమస్తమును తీసుకుంటారు అటు తర్వాత అతను మృగముగా మారుతాడు అతని నిబంధన ఉల్లంఘించి దోచుకుంటాడు అతడు శేషించిన స్త్రీ సంతానమును అతడు ఆ విధముగా చేయును అతని నోట నుండి నీటిని చిమ్మి యుద్ధం చేస్తాడు అక్కడ ఏడ్పును రోధన పళ్ళు కొరుకుట ఉండును మరియు అదే సమయంలో భయములో పెళ్లి కుమార్తె వివాహము చేసుకునును స్నేహితుడా ఇది పోగొట్టుకోవద్దు దేవా నాకు సహాయం చేయము నేను అక్కడ ఉండగోరుతాను అదెంత మూల్యమైనా పర్వలేదు నేను అక్కడ ఉండగోరుతాను ఎప్పుడు గమనించు ఇదే సమయంలో ఇది జరుగుచుండగా భూమి మీద దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆ అన్ని సంఘశాఖల ముక్కలు వారి సిద్ధాంతాలను గుర్చి వాదిస్తుండగా దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు మనకై ఆయన నిజవాక్యం యొక్క వర్తమానంతో నిజమైన ప్రవక్తను పంపుతానని వాగ్దానం చేశాడు అస్సలైనా దేవుని యొక్క వాక్యము కొరకు మరియు పితరుల విశ్వాసం యొద్దకు త్రిపుటకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని ప్రజల యొద్దకు తెచ్చుటకు ఈ విషయాలు ఈ విషయాలకు పైగా ఆమెను పైకెత్తుటకు తగిన శక్తితో అదే సమయంలో ఆమెను లోపలికి తెచ్చుటకు అవును యేసుక్రీస్తు యొక్క ఒకే వాక్యము రుజువట ద్వారా ఆయన నిండా నేడు యుగగములు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడని రుజువట వలన ఇదిగో యుగ పర్యంతము మీతో కూడా ఉన్నాను నేను చేయు కార్యములు మీరును చేతురు నేను మీతో కూడా ఉందును కొంచెం కాలము వారు నన్ను చూడరు ఎందుకనగా వారికి వారు నిర్మాతకం చేసుకుని చెదిరిపోదురు అయితే మీరు నన్ను చూతురు ఎందుకనగా యుగ పర్యంతరము నేను మీతో కూడా ఉందును మీలో ఉందును ఎప్పుడు యుగ సమాప్తి తర్వాత ఆయన యొక్క ఉగ్రత కృంభనింపబడును మీరు దాన్ని గ్రహించుడి హో దేవా ఆ తెల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయువాడెవరు మీరు గుడ్డివారు కాదు అది ఎవరైనది మీరు చూస్తున్నారా అది అంత్యక్రీస్తు వెళ్ళిపోయి పెనవేసుకున్న ఆ మోసపూరిత ఆత్మ మరియు అటు తర్వాత మరలా దేవుడు దానిని ఉంచాడు తెల్లని గుర్రం మీద వెళ్ళుచున్న ఒక మనుష్యునిగా ఆయన అది చూపుతున్నాడు వెళ్ళు కలిగి బాణము లేకుండా ఉనినట్లు అతను మోసగాడు అతనికి బలము లేదు సంఘం యొక్క శక్తి అని చెప్పుచున్నాడు అదెక్కడా వారేం చేస్తారు వారంటారు మేమే అసలైన సంఘము అని అసలైన సంఘము దయ్యములు వెళ్ళగొట్టును రోగులను స్వస్థపరచును చనిపోయిన వాని లేపును దర్శనములు చూచును ప్రతిదీ కలిగిండును ఇప్పుడు అది ఎక్కడా చూశారా అది మోసము వెళ్ళు ఉన్నది బాణము లేదు అవునది నిజం అయితే చూడండి క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన నోటి నుండి ఖడ్గం ఒకటి బయలు వెళ్ళను మెరుపు కాంతి వలె అది వెళ్ళిపోయి ఆయన శత్రువులను కాల్చివేయును దయ్యమును వెళ్ళగొట్టును ప్రతిదాన్ని అది ఛేదించును ఆయన వచ్చును ఆయన వస్త్రము రక్తములో ముంచబడి ఉండును మరియు ఆయన తొడ మీద దేవుని యొక్క వాక్యము అని వ్రాయబడి ఉండెను అమేన్ ఇక్కడ ఆయన వచ్చుచున్నాడు ఆయన యొక్క సైన్యముతో పరలోకం నుండి వచ్చుచున్నాడు ఆ తెల్లని గుర్రం మీద స్వారీ చేయవాడు ఎల్లప్పుడూ భూమి మీద నున్నాడు అతడు అంత్యక్రీస్తు నుండి మారును అతడు అలాగు చేయును అబద్ధ ప్రవక్తగా మారును చూశారా ఒక అంత్యక్రీస్తుగా మొదట ఆరంభించాడు ఒక ఆత్మగా అటు తర్వాత అబద్ధ ప్రవక్తగా మారాడు తర్వాత దయ్యం బయటకు గెంటివేయబడినప్పుడు ఆ దయ్యం అవతారం ఎత్తును మూడు దశలు మొదటిగా అతడు దయ్యం ప్రారంభంలో దయ్యం యొక్క ఆత్మ ఆ తర్వాత అతడు అబద్ధ ప్రవక్తగా మారాడు 
అబద్ధ సిద్ధాంతానికి ఉపదేశకుడు తర్వాత దయ్యమే తనకు తాను అవతారమెత్తి వచ్చును చూశారా అదే తన పని అదే సమయంలో దయ్యం పరలోకు నుండి పడిపోయి మనిషిలో అవతారమెత్తును పరిశుద్ధాత్మ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చి మనుషులలో స్వరూపము దాల్చును అమెయిన్ ఓ మాయ్ ఎంతటి సమయం దేవుని చిత్తమైతే రేపు రాత్రి రెండవ ముద్ర మీరు ఆయన ప్రేమిస్తున్నారా మీరు అది నమ్ముతున్నారా నేనిప్పుడు టేపును ఆపాను దాని నుండి నేను వినగూర్చున్నాను ఇప్పుడు అది మీకు తెలుసా చూశారా అయితే నేను ఎదురు చూస్తున్నాను సహోదరుడా నేనొకటి నీకు చెప్పనివ్వు ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను ఆ యొక్క సంస్థాపకులకు వాటికి విరోధముగా ఆ ఆత్మ హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు నా జీవితంలో ఒక్కసారి తెలుసుకున్నాను ఈ విషయాలు నాకు చూపించినందుకు ప్రభుని దేవునికి నేను కృతజ్ఞులను అది సత్యమని నాకు తెలుసు అది అక్కడ బయలుపరచబడినది ఇక్కడ అతడు కాలమంతటిలోనూ స్వారీ చేయచ్చు ఇక్కడికే వచ్చి ఇక్కడే బయలుపరుచుకున్నాడు తనకు తాను సంపూర్ణంగా బయలుపరుచుకున్నాడు చూశారా అది అతడే దాని ద్వారా మనము మోసగించబడము మీ కళ్ళు తెరవబడి ఉన్నవి ఆ రకమైన చెత్తకు దూరంగా ఉండుడి మీ నిండు హృదయముతో ప్రభును ప్రేమించుడి ఆయనతో నిలిచిడుడి అవునండి బబులో నుండి బయటికి రండి మూడు విషయాలు వాక్యం ద్వారా రుజువు చేయబడినవి పఠమ ద్వారా చూపించబడినది ఆత్మ కార్యముల ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడినది అది వాక్యమని రుజువు చేయబడుచున్నది ప్రభువా ఈ చేతులుమాలపైకి వాక్యం వచ్చును కాక రోగులను స్వస్థపరచము హాజరైన ప్రతి వ్యాధిగ్రస్తుని స్వస్థపరచము ప్రభువా మరియు అక్కడ వ్రాసిన వారిని అడిగిన వారిని కూడా తండ్రి ఈ గడియలో ఇప్పుడే జరగవలసిన మరి ఒక స్వస్థత ఉన్నది మేము స్వస్థత పరిచయకు వెళ్ళవలసి ఉన్నది అయితే ప్రభువా అది ఆ ఆత్మ అది క్రమములో ఉండవలని కోరుచున్నాము ప్రభువా ఈ విషయాలు రావలసి ఉన్నది దేవా ఇప్పుడు చెప్పబడిన ఈ మాటలు తీసుకుని ప్రజలకు వాస్తవం చేయమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభువా వారు వాటిని చూచెదరు కాక కాలాన్ని కదలిస్తూ తండ్రి ఇది నీకు తెలుసు కనుక నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఆ చాలినంతా చెప్పుచున్నది పరిశుద్ధాత్మ దానిని తీసుకుని హృదయాలకు అది బయలుపరచును ఎవరైతే లేఖనాలు వ్రాసుకుంటున్నారో వాటిని వారు చదువుదురు కాక ఎవరైతే టేపులు తయారు చేస్తున్నారో లేక 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 టేపులు వింటున్నారో వారు వాటికి స్వంత అనువాదమును పెట్టక వారు వాటిని చదువుదురు కాక అయితే వాక్యమే చదువుదురు గాక తండ్రి అనుగ్రహించము ఇవన్నీ ఏసు నామములో నీకే అర్పించుకుంటున్నాము నీ మహిమ కొరకే ఆమెన్ I say to him, the kingdom of God has come now unto thee this night, and what shalt thou do with it? I say, I shall require to thee in that day, and I shall require that thou dost serve me henceforth, closer than thou hast here before. And I say unto thee, my people tonight, if thou ever expect to draw nigh unto me, and to serve me, do it for this day henceforth, and thou shalt be true children of mine, and be the Almighty God. ధన్యవాదాలు నీకు క్షమాపణలు ఆయన ఎరుగుని వారు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే అది చేయుడి ఆ సరళమైన గట్టి గద్దింపును వినండి దగ్గరకు వచ్చిన మీరెన్నడు అనుకోకపోతే ఇప్పుడు చేయుడి ఇదైన దినాలలో ఆ ముద్ర తెరవబోట అది అయినట్లయితే ఏమవుతుంది 
అక్కడికి పంపబడిన ఆ దూత గత దినం ముగ్గురు సాక్షులు దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నప్పుడు నేల మీద నన్ను పేల్చినట్లయితే ఏమవును నేను వెళ్ళక ముందు చెప్పినది నన్ను సంపూర్తిగా పంపునటువంటి ఒక ప్రేరుడు జడుగును నేను ఏడుగురు దూతల ద్వారా పైకెత్తబడి తూర్పు ఏమినకు వచ్చేదను భూమి మీద నుండి నన్ను కదిలింపచేసిన విషయం చూస్తున్న పైన అక్కడ అది జరిగినప్పుడు నాతోనూ ఉన్న సహోదరుడు నార్మన్ సహోదరుడు సాత్మన్ అది నిజమేనా కూర్చొని నా బట్టల మీద నుండి ముళ్ళకాయలు ఏరుకుంటున్నాను దర్శనం ఏమి చెప్పిందో ఖచ్చితంగా అలాగే ఠూసన వైపునకు అది నిజమైతే సహోదరుడు ఫ్రెడ్ నీ చే పైకెత్తు సహోదరు నార్మన్ వారక్కడ ఉన్నారు మీరెక్కడ ఉన్నారని సాక్ష్యంగా ప్రజలు చూచినట్లు మీరు లేచి నిలబడండి అలాంటిది నా జీవితంలో ఎన్నడూ వినలేదు తక్షణమే మిగతా రోజంతా వారు వెటాలేదు మరుసటి ఉదయం ఫ్రెడ్ ని నేను బ్రతిమలాడాను ఇది అతనికి తెలియదు వేటాటుకు వెళ్ళమని నేను అతని బ్రతిమలాడాను అది చేయి అది చేయి అని చెప్తూనే ఉన్నాను అయితే అతడు చెప్పాడు అక్కడ తిరిగి చెప్పాడు అది అతడు చేయడని ఇప్పుడే నీవు తూర్పుకు వెళ్తున్నావు ఏడుగురు దూతలు మొదటి ప్రియుడు ఆమె తెరచునది ఆ అదైనట్లయితే ఇంటి కడవరి గడియలో మనమున్నాము అవునా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను మనం ఆయన్ను ఆనందం చేద్దాం నేను ఆయన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకనగా ఆయన నన్ను మొదలు ప్రేమించను నిలబడదాం నా రక్షణకు నేను కలబరి చెట్టు పైన సహోదరులరా మనం తల్లవంచుకుంటూ ఇప్పుడు మన హృదయాలు కడుక్కుందాం నా సహోదరులు మీతో కఠినంగా మాట్లాడాను అయితే దైవిక ప్రేమలో నేను అది చేశాను నేను అది చేశాను ఎందుకనగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించాను పొడవాటి వెంట్రుకులు పెంచుకుంటలోను వస్త్రధారణ క్రమమైన నడవడి మొదలైన వాటిని కూర్చి నేను చేశాను ఎందుకనగా దైవికమైన ప్రేమను బట్టి దేవుని యొక్క క్లోరెక్స్ ఉండగనే మన మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసుకుందాం ఉదయ వేళలో బహుశా చాలా ఆలస్యం ఆయన ముందడుగు వేయవచ్చు ప్రియులారా ఈ విషయాలు ఈ విధంగా వచ్చును బహుశా విజ్ఞాపన కార్యం యొక్క అంతములో కావచ్చు ఎప్పుడైనా అది ఆలోచన చేసేవా సరే అది నాకు తెలియదు అది నేను ఇది అని చెప్పను అయితే అది అదైనట్లయితే అది అదైనట్లయితే దాని గుర్చి ఏంటి ఇక విమోచనే లేదు ఆ సమయానికి అది అయిపోయినది అది కాలేదని నా నిరీక్షణ అయితే అది కావటానికి అనుకూలత ఉన్నది నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించుతున్నాను మమ్మల్ని శుద్ధి చేయం ప్రభు ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకనగా ఆయన నన్ను మొదటి ప్రేమించను నా రక్షణ కొనిను కల్వరి చెట్టు పైన ప్రభు నాముకు స్థుతి కలుగును కాక దేవునికి మహిమ మధురమైన ఆ భావన నేను ప్రేమిస్తున్నాను మీకు అగుపించట్లేదా అనిపించట్లేదా పరిశుద్ధాత్మ అలాగ మిమ్మల్ని మునగనివ్వండి దాని చుట్టూ నడవండి ఎంతటి అద్భుతం ఓహో ఆయన కనికరాన్ని గుర్చి తలంచండి నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నేను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాను ఏదైనా ఆయన నన్ను మొదట ప్రేమించను నా రక్షణ కొనేను
కల్వరి చెట్టు పైన స్నేహితుడా దాన్ని మరచిపోవద్దు దాన్ని మరచిపోవద్దు నీతో ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళు దానితోనే ఉండు నీ దిండిలో ఉంచుకో దాన్ని మర్చిపోవద్దు దానితోనే ఉండు ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక సహోదరు నెవిల్ మీ కాపరి 